धारणा प्रयोजन मन कर प्रोभाइड कर बुझार चेष्टा कर मन रखार चेष्टा कर आशा करी आपने इंजांगशन रिलेटेड प्रश्न आसले सीपीसी तेज बीस नम्बर एवं हमारे एसार एक आसले एसार एक आसते बीस नम्बर प्रश्न तो क्षेत्र में मन रखते हैं जो इंजांगशन थे प्रिमिनारि परीक्षा दुई नम्बर आसे एपनर लिखित परीक्षा अपन एक विस्तारित लेखार जो एक प्रश्न कमन पड़े तो अपना के इंजांगशन सम्पर्क पूर्वर क्लस धारणा दिल आज के क्लस क्लियर भाव बोझान चेषा करब एक मनोज दिए अपना आज के क्लस देखें और कारो को कोश्चन थे आज के निब ए विस्तारित अपन के विषय गुरु आलोचना कर दे चेष्टा करब देखें जानी इंजांगशन साधारण अपना दुईरण इंजांगशन पढ़ब एक हे टेम्पोरारि इंजांगशन और एक हे पार्पिचुअल इंजांगशन एवं इंजांगशन रिलेटेड मन रखबो जो इंजांगशन रिलेटेड अः सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईने अपना हे बावन्न सतान्न नम्बर द्वारा जो टेम्पोरारिपिचुअल इंजांगशन क्षेत्र मूलत मन रखबिचुअल इंजांगशन हमारे सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईने जो नियम गु बला नियम अनुसरण कर पार्पिचुअल इंजांगशन देखिए अपने जो टेम्पोरारि इंजांगशन क्या चिंता करें मंजूर कर क्षेत्र देवानी कार्य विधि अनुसरण कर आवेदन मंजूर करनी प्रथम बावन्न सतान्न पर्त पढ़ार क्षेत्र प्रथम जो विषय रखते हैं बावन्न नम्बर द्वारा अपने छय नम्बर द्वारा धारणा पाए साधारण निषेधाज्ञार माध्यम अर्थात अपने इंजांगशन माध्यम जो प्रतिकार से प्रतिकार प्रिभेंटिव रिलीफ निरोधकमूलक अथवा प्रिभेंटिव रिलीफ एंटिव रिलीफ एर संज्ञा देवर हम सुनिर्दिष्ट प्रतिकार आईन अठारश सतर छय नम्बर द्वारा अर्थात अपने छय नम्बर द्वारा देखते हैं एक ख्याल करें छय नम्बर द्वारा देखते हैं छय नम्बर द्वारा मूलत प्रिभेंटिव रिलीफ बोलते अपने की बुजन से संज्ञा देवा आज स्पेसिफिक रिलीफ एक छय नम्बर द्वारा जो एक अनुसरण करें से मूलत बला हमारे प्रिभेंटिव रिलीफ बोलते मूलत द्वारा पाचर ग अर्थात द्वारा पाचर सी अनुजी जी रिलीफ टाइम मंजूर कर संज्ञा कत द्वारा छय नम्बर द्वारा छय नम्बर द्वारा क्षेत्र मन रखते प्रिभेंटिव रिलीफ एर जो संज्ञा देवा संज्ञा बला हम मूलत की बला तक अपने गथबा सी जो देखें तक बला हम 
কোন কাজ এখানে বলা হচ্ছে আপনার একটু খেয়াল করেন যে কোন কাজ না করতে বাধ্য অর্থাৎ কোন একটা কাজ না করতে বাধ্য এমন কোন পক্ষকে তা করা হতে বিরত রাখার মাধ্যমে মূলত যে প্রতিকার প্রোভাইড করা হয় সেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ অর্থাৎ আপনি একটা কাজ করতে বাধ্য না আপনি একটা কাজ করতে বাধ্য না তো সেক্ষেত্রে যে কাজটা করতে আপনি বাধ্য না যদি আপনি সেই কাজটা করেন তাহলে আপনাকে ওইটা করা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে যে প্রতিকার দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ অর্থাৎ পাঁচের গ অনুযায়ী আপনি পাবেন হচ্ছে কোন একটা কাজ যেটা করতে আপনি বাধ্য না যদি আপনি সেই কাজটা করতে যান তাহলে আদালত আপনাকে কি করবে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে সেই কাজটা করা থেকে প্রিভেন্ট করবে বা আপনাকে হচ্ছে আহ আপনি যাতে ওই কাজটা করতে না পারেন সেজন্য আদালত হচ্ছে নির্দেশ দিবে বা আদেশ দিবে তো তারপরে আপনি খেয়াল করেন যখন আপনার হচ্ছে এই ছয় নম্বর দ্বারা সংজ্ঞাটা শিখা হয়ে যাবে যে পাঁচের সি অনুযায়ী যে প্রতিকার দিবে সেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ আর পাঁচের সি তে মূলত বলা হচ্ছে যে আপনার যখন কোন একটা কাজ করতে আপনি বাধ্য না তখন সেই কাজটা যদি আপনি করতে যান তাহলে আদালত আপনাকে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ওই কাজটা মানে আদালত আপনাকে আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে বা নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে আপনাকে ওই কাজটা করা থেকে বিরত রাখার আদেশ দিবে বা হচ্ছে যেই রিলিফ প্রোভাইড করবে সেটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ এখন আপনি চলে আসবেন যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের যে প্রিভেন্টিভ রিলিফ এর চাপটা মানে অধ্যায়টা আছে যে আপনার বাউন্ন থেকে সাতান্ন পর্যন্ত যেখানে আলোচনা করা আছে সেখানে বাউন্ন নম্বর দ্বারায় বলা হচ্ছে যে সাধারণত আদালত তার ডিসক্রিয়েশনারি পাওয়ার এক্সারসাইজ করে মনে রাখবেন সাধারণত আদালত তার ডিসক্রিয়েশনারি পাওয়ার এক্সারসাইজ করে আপনার হচ্ছে আর দুই ধরনের নিষেধাজ্ঞা কি করে থাকে মঞ্জুর করে থাকে সাধারণত আদালত তার ডিসক্রিয়েশনারি পাওয়ার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে দুই ধরনের নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে হচ্ছে রিলিফ প্রোভাইড করে থাকে অর্থাৎ প্রিভেন্টিভ রিলিফটা মূলত যেটা পাঁচের সি তে ডিফাইন করা আছে এবং ছয়ে মানে পাঁচের সি তে বলা হচ্ছে কিভাবে দেওয়া হয় আর ছয়ে যেটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এই বাউন্ন নম্বর দ্বারা এসে বলতেছে আদালত সাধারণত দুই ধরনের ইনজাংশনের মাধ্যমে এই প্রিভেন্টিভ রিলিফটা প্রোভাইড করে থাকে একটা হচ্ছে টেম্পোরারি ইনজাংশন আর একটা হচ্ছে পারপিচুয়াল ইনজাংশন অর্থাৎ আপনি দেখতেছেন যে এই তিপ্পান সরি বাউন্ন নম্বর দ্বারা পড়তেছিলাম আমরা এই বাউন্ন নম্বর দ্বারা অনুযায়ী বলা হচ্ছে আদালত টেম্পোরারি ইনজাংশন অথবা পারপিচুয়াল ইনজাংশনের মাধ্যমে মূলত প্রিভেন্টিভ রিলিফটা প্রোভাইড করে থাকে এবং এটা হচ্ছে একটা আদালতের ডিসক্রিয়েশনারি ক্ষমতা এখন আদালতের ডিসক্রিয়েশনারি ক্ষমতাটা আপনাকে বাইশ দ্বারায় পড়তে হবে বাইশ দ্বারায় আদালতের ডিসক্রিয়েশনারি ক্ষমতা সম্পর্কে বলা আছে আর হচ্ছে আপনার ওই বাইশ দ্বারায় আপনাকে আমি সলিটিউম পড়ার জন্য বলছিলাম এবং হচ্ছে আপনাকে আরো দুই ধরনের প্রতিকার আছে যেটা হার্ডশিপ চলে আসে হার্ডশিপের বিষয়টা আসে তো সেই বিষয়টা আপনাকে পড়ার জন্য বলছিলাম যদি না পড়তে পারেন তাহলে আমি হ্যান্ড নোট থেকে আপনাকে ওই দ্বারাটাও সুন্দর করে দেখাই দিব বা পড়াই দিব কোনো চিন্তা করতে হবে না তো সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল করেন আপনার হচ্ছে এই ডিসক্রিশনারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে সাধারণত দুই ধরনের নিষেধাজ্ঞা আপনার হচ্ছে দুই ধরনের নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে মূলত প্রিভেন্টিভ রিলিফ প্রদান করা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে টেম্পোরারি ইনজাংশন এবং হচ্ছে পারপিচুয়াল ইনজাংশন এখন এই টেম্পোরারি ইনজাংশন সম্পর্কে এবং পারপিচুয়াল ইনজাংশন সম্পর্কে ডেফিনেশন দেওয়া আছে তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারা খেয়াল করবেন বাউন্ন নম্বর দ্বারায় বলা হচ্ছে যে আদালত তার ডিসক্রিয়েশনারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে টেম্পোরারি ইনজাংশন অথবা পারপিচুয়াল ইনজাংশনের মাধ্যমে মূলত প্রিভেন্টিভ রিলিফটা আপনাকে প্রদান করে থাকে এবং এই টেম্পোরারি ইনজাংশন বলতে কি বুঝেন আর পারপিচুয়াল ইনজাংশন বলতে কি বুঝেন সেটা হচ্ছে মূলত তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় বলা আছে তো তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারা মূলত বলা হচ্ছে টেম্পোরারি ইনজাংশন হচ্ছে আদালতের একটা আদেশ টেম্পোরারি ইনজাংশন হচ্ছে আদালতের একটা আদেশ যে আদেশটা আদালত আপনাকে দিবে কেন কোন একটা সম্পত্তি আপনার হচ্ছে ওই দেখবেন সিপিসি তে যে বিধান বলা আছে সিপিসি তে অর্ডার থার্টি নাইনে ওই অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান এবং রুল দুই মানে রুল এক এবং দুই এ যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে ওইগুলো প্রতিরোধ করার জন্য অর্থাৎ কোন একটা সম্পত্তি অপচয় কোন একটা সম্পত্তি হস্তান্তর কোন একটা সম্পত্তি যদি আপনি নষ্ট করে ফেলতে চান বা কোন একটা সম্পত্তি যদি আপনি পানাদারকে হচ্ছে মানে ঠকানোর জন্য বা পানাদারের যাতে হচ্ছে আপনার এখানে ক্ষতির সম্মুখীন হয় সেই জন্য আপনি অপসারণের চেষ্টা করেন বা অন্যান্য যে গ্রাউন্ড গুলো আপনার দেওয়ানি কার্যবিধি আদেশ উনচল্লিশের বিধি এক এবং দুই এ বলা আছে ওই সমস্ত গ্রাউন্ড থেকে আপনার হচ্ছে মামলার ওই সম্পত্তিটা রক্ষা করার জন্য মূলত আদালত টেম্পোরারি ইনজাংশনে আদেশ দিয়ে থাকে এই আদেশটা আদালত দিতে পারে কোন একটা সম্পত্তি নিয়ে যে বিরোধরা হচ্ছে সেই বিরোধীয় সম্পত্তি হচ্ছে ফাইনাল আপনার হচ্ছে রায় 
বা ডিক্রি বা আদেশ না হওয়ার আগ পর্যন্ত মূলত এটা বর্তমান থাকতে বিদ্যমান থাকতে পারে অথবা আদালত যদি আপনার হচ্ছে কোন একটা পরবর্তী আদেশের মাধ্যমে বা পুনরাদেশের মাধ্যমে যদি ওই নিষেধাজ্ঞাটা আপনার কি করে মানে নিষেধাজ্ঞাটা যদি আপনার হচ্ছে যে এখন আর থাকবে না এরকম যদি আদেশ না দিয়ে থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে আপনার যে আদালত যে আদেশের মাধ্যমে টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশটা মঞ্জুর করতেছে বা আবেদনটা মঞ্জুর করতেছে সেক্ষেত্রে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়ার আগ পর্যন্ত কিংবা আদালত যদি কোনো তারিখ নির্ধারণ করে দেয় তাহলে ওই নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত ওই আদেশটা বহালের মাধ্যমে যে প্রতিকার দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে টেম্পোরারি ইনজাংশন অর্থাৎ টেম্পোরারি ইনজাংশনটা দেওয়া হবে আদেশের মাধ্যমে এবং এটা হচ্ছে আদালত নির্দেশ না দেওয়ার আগ পর্যন্ত অথবা আপনার মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়ার আগ পর্যন্ত ওই ওই সময়টাতে যাতে করে ওই প্রপার্টি নষ্ট না হয় সেই জন্য টেম্পোরারি ইনজাংশন আদেশটা দেওয়া হবে আর অন্যদিকে আপনার এই তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারা যে পার্পিচুয়াল ইনজাংশনের যে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে সেখানে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে আপনার এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আপনি চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন নম্বর দ্বারা আমরা পড়ব তো সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আপনার হচ্ছে কোন একটা মামলায় যদি আদালত নিষেধাজ্ঞার মামলায় আর কি যদি আদালত ওই মামলায় আহ হচ্ছে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করার পরে দুই পক্ষকে জেরা করার পরে যদি আপনার মামলার গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত ভাবে কোনো ডিক্রি দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে বলা হবে আপনার পার্পিচুয়াল ইনজাংশন অর্থাৎ ইনজাংশনের মামলায় যদি আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ নেওয়ার পরে দুই পক্ষকে শুনানি করার পরে আর্গুমেন্টের শেষে যদি ফাইনালি মামলার মেরিটের উপর বিবেচনা করে ডিক্রি আকারে কোনো ইনজাংশনের আদেশ দেয় সরি কোনো ইনজাংশন মঞ্জুর করে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে আপনার পার্পিচুয়াল ইনজাংশন এবং এর মাধ্যমে পক্ষগণের হচ্ছে একটা চূড়ান্ত অধিকার নির্ধারণ হয়ে যাবে এবং পক্ষগণ চিরতরের জন্য বাড়িত হতে পারে অর্থাৎ যে পক্ষ আসলে ইনজাংশনটা যার বিরুদ্ধে মঞ্জুর করবে সে চিরতরে বাড়িত হবে যাতে করে ওই অধিকারটার এক্সারসাইজ করতে না পারে তো সেক্ষেত্রে তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারা মূলত পার্পিচুয়াল এবং টেম্পোরারি ইনজাংশনের ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে তো এখন আমরা মূলত চলে যাব হচ্ছে আপনার আদেশ উনচল্লিশে আদেশ উনচল্লিশে হচ্ছে কোন আদেশ এটা দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ উনচল্লিশ কারণ এই এই যে আপনার হচ্ছে এই টেম্পোরারি ইনজাংশনের যে সংজ্ঞাটা আপনি তিপ্পান্ন নম্বর অনুচ্ছেদে সরি তিপ্পান্ন নম্বর সেকশনে পাবেন এবং হচ্ছে এই বাউন্নতে যে টেম্পোরারি ইনজাংশনের বিষয়টা বলা হচ্ছে যে এর মাধ্যমে হচ্ছে প্রিভেন্টিভ রিলিফ প্রদান করা হয় তো সেক্ষেত্রে টেম্পোরারি ইনজাংশনটা মূলত আদালত আদেশের মাধ্যমে দিয়ে থাকে এবং বলা হয়ে থাকে যে এই ক্ষেত্রে আদালত কোড অফ সিভিল প্রসিডিউরের যে বিধান আছে সেটা অনুসরণ করবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি যে আপনার এখানে মূলত কোড অফ সিভিল প্রসিডিউরে মূলত টেম্পোরারি ইনজাংশনের কি বিষয়টা বলা আছে সেই বিষয়টা আপনাকে মনে রাখতে হবে যেহেতু টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশ প্রদান করার ক্ষেত্রে আদালত দেওয়ানি কার্যবিধি আদেশ উনচল্লিশে যে বিধি বিধান বলা আছে সেটা অনুসরণ করবে এখানে মূলত আপনার আদেশ উনচল্লিশ যখন আপনি দেখবেন দেওয়ানি কার্যবিধি তখন সেখানে পাবেন হচ্ছে টেম্পোরারি ইনজাংশন এন্ড ইন্টারলোকেটরি অর্ডার তো সেক্ষেত্রে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে টেম্পোরারি ইনজাংশন এবং ইন্টারলোকেটরি অর্ডারটা আমরা দেওয়ানি কার্যবিধি যখন পড়ব তখন প্রয়োজন মনে করলে পড়ব তবে এখানে বেশি আসে না এটা হচ্ছে আপনার মামলা চলমান অবস্থা যদি কোনো আদেশ দেওয়া দরকার হয় তাহলে এটা হচ্ছে টেম্পোরারি ইন্টারলোকেটরি অর্ডার আর আমরা আজকে হচ্ছে মূলত টেম্পোরারি ইনজাংশনের বিষয়টা দেখব এই টেম্পোরারি ইনজাংশনের যে বিষয়টা সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার আদেশ উনচল্লিশে আদেশ উনচল্লিশে টেম্পোরারি ইনজাংশন সম্পর্কে আপনাকে হচ্ছে রুল এক মানে রুল ওয়ান রুল টু এবং হচ্ছে আপনার এখানে রুল ফাইভ এর ক্যাপিটাল এ এই তিনটা রুল আপনাকে ভালোভাবে শিখতে হবে যদি আপনার টেম্পোরারি ইনজাংশন সম্পর্কে মূলত আদালত কোন বিধানগুলো অনুসরণ করবে যেহেতু আদালত তার ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার এক্সারসাইজ করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে টেম্পোরারি ইনজাংশন হচ্ছে আবেদন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আদালত কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করবে সেই বিষয়গুলো আপনাকে এই অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান এবং রুল টু থেকে শিখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি আদেশ উনচল্লিশের রুল ওয়ানটা খেয়াল করেন রুল ওয়ানে স্পষ্ট করে এখানে বলা হচ্ছে যে আদালতে আপনি হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করবেন অর্থাৎ টেম্পোরারি টেম্পোরারি ইনজাংশনের জন্য আবেদন করবেন তো এই আবেদনটা কিভাবে করতে পারেন আপনার বলা হচ্ছে যে আদালতে যখন আপনি টেম্পোরারি ইনজাংশন আবেদনটা করবেন সেটা হচ্ছে অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে করতে পারেন অথবা অন্য কোনো ভাবে আপনি অন্য কোনো আবেদনের মাধ্যমে আপনি আদালতকে এটা বুঝাতে পারেন বা এটা যদি আপনি বুঝাতে সক্ষম হন যে আপনার হচ্ছে যেই প্রপার্টিটা নিয়ে আপনি এই দেওয়ানি মামলা করতে আসছেন সেই প্রপার্টিটা হচ্ছে অর্থাৎ মামলার বিরোধীও কোনো সম্পত্তি মামলার বিরোধীও কোনো সম্পত্তি আপনার হচ্ছে মামলার কোনো পক্ষ
আপনার হচ্ছে ওই সম্পত্তিটা কি হতে পারে অপচয় হতে পারে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিংবা হস্তান্তরিত হতে পারে অথবা ডিক্রি জারিতে অন্যায় ভাবে বিক্রয় হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান থাকতে পারে অর্থাৎ আপনি যেই প্রপার্টিটা নিয়ে মামলা করতেছেন আদালতের মধ্যে সেই প্রপার্টিটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে মামলার বিরোধী কোনো পক্ষ সেক্ষেত্রে বাদী হতে পারে বা বিবাদী হতে পারে আপনার ওই মামলার যে হচ্ছে চূড়ান্ত ডিক্রি না হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার হচ্ছে ওই প্রপার্টিটা আসলে যদি আপনার এরকম হয় যে আমি এই প্রপার্টিটা নিয়ে মামলা করতে আসছি সেক্ষেত্রে ওই প্রপার্টিটা যদি আপনার এখানে বলা হচ্ছে যে যদি ওই প্রপার্টিটা কোনো পক্ষ অপচয় করার চেষ্টা করে কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করে কোনো পক্ষ এটা হস্তান্তরিত করার চেষ্টা করে কিংবা ডিক্রি জারিতে অন্যায় ভাবে আপনার হচ্ছে কি করতে পারে অন্যায় ভাবে হচ্ছে অন্য জায়গায় বিক্রি হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে অথবা বলা হচ্ছে যে বিবাদী তার পাওনাদারকে প্রতারিত করার জন্য অর্থাৎ যিনি মামলার ডিফেন্ডেন্ট আছে বিবাদী আছে তিনি হচ্ছে তার ক্রেডিটরদের প্রতারিত করার জন্য মূলত ওই সম্পত্তিটা যেটা বিরোধীয় সম্পত্তি বিরোধীয় যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তিটা হচ্ছে অপসারণ করে ফেলতে পারে অথবা হস্তান্তর করার জন্য আপনার হচ্ছে কি করে হুমকি দেয় অপর পক্ষকে অথবা ইচ্ছা প্রকাশ করে অর্থাৎ আপনার এই গ্রাউন্ড গুলো লিখতে হবে যে যখন কোন একটা মামলায় কোন একটা দেওয়ানি মামলায় কোন প্রপার্টি নিয়ে হচ্ছে মামলা দায়ের করা হয় বা কোন বিরোধীয় সম্পত্তি নিয়ে মামলা দায়ের করা হয় এবং মামলার কোন পক্ষ যখন ওই প্রপার্টিটা অপচয় ক্ষতিগ্রস্ত হস্তান্তরিত অথবা ডিক্রি জারিত অন্যায় ভাবে বিক্রি হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে অথবা ওই বিবাদী হচ্ছে পাওনাদারকে প্রতারিত করার জন্য ওই সম্পত্তি অপসারণ করে ফেলবে কিংবা হস্তান্তর করে ফেলবে এরকম হুমকি অথবা ইচ্ছা প্রকাশ করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে আদালত কি করবে সেই ক্ষেত্রে আদালত যাতে করে ওই প্রপার্টিটা অপচয় ক্ষতিগ্রস্ত হস্তান্তরিত ডিক্রি জারিত অন্যায় ভাবে বিক্রয়ের ঝুঁকি বিদ্যমান না থাকে কিংবা অপসারণ বা হস্তান্তর করার হুমকি বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে না পারে সেই জন্য ওই প্রপার্টিতে আদালত কি করতে পারে আপনার কোন আদেশের মাধ্যমে আদালত কোন আদেশের মাধ্যমে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ অনুমোদন করতে পারে তাহলে আপনি দেখতেছেন যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ যেটা আদালত অনুমোদন করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে মূলত আদালত অনুমোদন করার পূর্বে কিন্তু এই বিষয়গুলো বিবেচনা করবে অর্থাৎ কোন পক্ষ যখন আবেদন করবে যে এই মামলায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেয়া হোক কারণ কি কারণ হচ্ছে অপর পক্ষ এই প্রপার্টিটা হচ্ছে অপচয় ক্ষতিগ্রস্ত হস্তান্তরিত কিংবা ডিক্রি জারিতে এটা অন্যায় ভাবে বিক্রি হওয়ার ঝুঁকি থাকতে পারে অথবা মামলার যে বিবাদী আছে সে তাদের পাওনা তার পাওনাদারকে প্রতারিত করার জন্য হচ্ছে এটা অপসারণ করে ফেলতে পারে কিংবা হস্তান্তর করে ফেলতে পারে এরকম তিনি হুমকি দিতেছে অথবা ইচ্ছা প্রকাশ করতেছে যে আমি এই প্রপার্টি অপসারণ করে ফেলবো বা হস্তান্তর করে ফেলবো যদি তুমি এই প্রপার্টি নিয়ে মামলা দায়ের করো তো সেই ক্ষেত্রে যাতে করে এগুলো আপনার যখন হচ্ছে বিদ্যমান থাকবে কোন একটা মামলায় তখন হচ্ছে মামলার যে কোনো পক্ষ চাইলে আপনার হচ্ছে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে পারে এবং আদালত হচ্ছে কোন একটা আদালত হচ্ছে আদেশের মাধ্যমে আপনার এই অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশটা অনুমোদন করতে পারে অথবা বলা হচ্ছে যে আপনার এখানে দেখেন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার আগ পর্যন্ত বা পুনরাদেশ না দেওয়া না হওয়া পর্যন্ত তার মানে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশটা খেয়াল করেন যে আদেশটা হচ্ছে তিনি অনুমোদন করবেন সেক্ষেত্রে সেই আদেশটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়ার আগ পর্যন্ত অথবা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় আদেশ না হওয়া পর্যন্ত ওই উক্ত সম্পত্তি যেগুলো উপরে দেখা বিরোধীয় সম্পত্তি এটা অপচয় ক্ষতিগ্রস্তকরণ অথবা হস্তান্তর বিক্রয় অপসারণ বা সমর্পণ এই যে বিষয়গুলো এগুলো স্থগিত ও আপনার হচ্ছে বারণ করার উদ্দেশ্যে মূলত উপযুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারেন তাহলে বলা হচ্ছে যে আপনার প্রথমত তিনি অস্থায়ী অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ অনুমোদন করতে পারেন অথবা আপনার ওই উক্ত সম্পত্তি যেটা হচ্ছে বিরোধীয় সম্পত্তি সেই সম্পত্তি যাতে অপর পক্ষ বা মামলার কোনো পক্ষ অপচয় ক্ষতিগ্রস্তকরণ হস্তান্তর বিক্রয় হচ্ছে আপনার অপসারণ কিংবা হচ্ছে অনুমোদন করতে না পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে সেটা কি করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার আদালত আদালত হচ্ছে উপযুক্ত আদেশ প্রদান করতে পারেন তাহলে একটা হচ্ছে উপযুক্ত আদেশ প্রদান করবে সেই আদেশটাও টেম্পোরারি ইনজাংশন হিসেবে বিবেচনা করা হবে আবার অথবা আপনার এই টেম্পোরারি ইনজাংশনের যে আবেদনটা করছে সেটা অনুমোদন করতে পারেন তাহলে এই মূল উদ্দেশ্যগুলো আপনাকে অবশ্যই পরীক্ষার খাতার মধ্যে লিখতে হবে যে অপচয় ক্ষতিগ্রস্তকরণ হস্তান্তর বিক্রয় অথবা অপসারণ বা সমর্পণ এগুলো যাতে না করতে পারে এই বিষয়গুলো স্থগিত অথবা বারণ করার উদ্দেশ্যে মূলত উপযুক্ত আদেশ দিতে পারবে এই হচ্ছে আমাদের আপনার অর্ডার থার্টি নাইনের রুল ওয়ান 
তো অর্ডার থার্টিন এর রুল ওয়ান আপনাকে একটু এভাবে মনে রাখতে হবে যে আসলে আদালত এখানে মূলত আপনি যখন অ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে অন্য কোনো উপায়ে যখন আপনি আদালতকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে মামলা বিরোধীও যে সম্পত্তিটা আছে সেই সম্পত্তিটা আসলে আপনার মামলার কোনো পক্ষ অপচয় ক্ষতিগ্রস্ত হস্তান্তরিত বা ডিক্রিজারিত অন্যভাবে বিক্রির বিক্রয়ের বিক্রয় হওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান অথবা মামলার বিবাদী পাওনাদারকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে ওই সম্পত্তি অপসারণ বা হস্তান্তর করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেছে কিংবা কিংবা হুমকি দামকি দিচ্ছে তো এরকম সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে এরকম সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে মূলত আদালত টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশ অনুমোদন করতে পারে অথবা উপযুক্ত অন্য কোনো আদেশ প্রদান করতে পারে তো সেক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে টেম্পোরারি ইনজাংশন মঞ্জুর করার প্রথম হচ্ছে বিবেচ্য বিষয় দেন আপনি যখন রুল দুই এ যাবেন তো রুল দুই এ গিয়ে আপনি পাবেন হচ্ছে এখানে মোট চারটা হচ্ছে উপবিধি আছে অর্থাৎ এই বিধির মধ্যে চারটা উপবিধি আছে এবং এখানে মূলত বলা হচ্ছে যে আপনি যখন এই টেম্পোরারি ইনজাংশনটা যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে আপনি আদালত থেকে ওই অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান অনুযায়ী আপনার টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশটা অনুমোদন করা হলো কিন্তু তারপরেও সে কি করতেছে ওই আদেশটা ব্রিজ করতেছে অথবা আপনার যদি এরকম হয় যে কন্টিনিউং ব্রিজ করতেছে বা হচ্ছে আপনার ওই আদেশটা হচ্ছে আপনার তিনি আপনাকে রেস্ট্রিকশন আদেশ দিল যে আপনি হচ্ছে ওই প্রপার্টি আর কোনো কিছু করবেন না অপচয় করবেন না বা কোনো কিছু করবেন না কিন্তু আপনি কি করলেন সেটা আপনার হচ্ছে ওই কোর্টের আদেশটা বায়োলেট করলেন অথবা আপনি কন্টিনিউং এটা বিচ করা অব্যাহত রাখলেন তো সেই ক্ষেত্রে মূলত এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি যখন কন্টিনিউং বিচ করা এটা অব্যাহত রাখবেন বা লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে আপনি বারবার এই ইনজাংশনের আদেশটা আপনি হচ্ছে লঙ্ঘন করার চেষ্টা করতেছেন কিংবা আপনি হচ্ছে কোন চুক্তি আপনাদের মধ্যে ছিল সেই চুক্তিটা আপনি লঙ্ঘন করতেছেন তো এরকম ক্ষেত্রে মূলত আপনার এখানে কি কি করা হবে বা আদালত কি করবে সেই বিষয়টা আপনাকে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কারণ রুল এক এবং রুল রুল ওয়ান এবং রুল টু এর অধীনে মূলত টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশটা অনুমোদন করে থাকে কিংবা টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশ প্রদান করে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনি একটু খেয়াল করেন এখানে বলা বলা হচ্ছে যে যখন আপনার বিবাদীকে বিবাদীকে কোন চুক্তি লঙ্ঘন অথবা অপর কোন প্রকার অনিষ্ট করা হতে বিরত রাখার জন্য এখানে মূলত আপনার কাজটা কি কাজটা হচ্ছে আপনার যে বিবাদী আছে বিবাদী যাতে হচ্ছে কোন চুক্তি লঙ্ঘন করতে না পারে অন্য কোন প্রকারে অনিষ্ট করা হতে আপনার বিরত রাখার জন্য মামলার ক্ষতিপূরণ দাবি করা হোক বা না হোক এটা কোনো মুখ্য বিষয় না অর্থাৎ আপনার এখানে মুখ্য বিষয় হচ্ছে আপনার বাদী আসলে কি করবে বাদী আসলে আপনার হচ্ছে কোন একটা মামলা শুরু হওয়ার পর কোন একটা মামলা শুরু হওয়ার পর যে কোন সময়ে বা এটা রায়ের আগে হতে পারে রায়ের পরে হতে পারে অর্থাৎ যে কোনো সময়ে মামলা শুরু হওয়ার পর মূলত বাদী আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা করতে পারে কখন যখন হচ্ছে আপনার এই এই যে যে বিবাদী ছিল সে হচ্ছে কি করতেছে সে হচ্ছে আপনার ওই চুক্তিটা লঙ্ঘন করতেছে বা হচ্ছে তাদের চুক্তিতে যে শর্ত ছিল এই চুক্তি লঙ্ঘন করতেছে অথবা তার ওই যে আপনার হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার আদেশের পুনরাবৃত্তি করতেছে বা লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি করতেছে অর্থাৎ তাকে একটা আদেশ দিল নিষেধাজ্ঞার আদেশ সে এটা লঙ্ঘন করতেছে তো সেক্ষেত্রে যাতে এগুলো করতে না পারে বা কোনো প্রকার ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য বাদী হচ্ছে আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে পারে এই আবেদনটা কখন করতে পারবে একটু এখানে মূলত অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল দুই এর হচ্ছে উপবিধি একে মূলত স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে বাদী আসলে আবেদনটা করতে পারবে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা শুরু হওয়ার পর যে কোনো সময়ে রায়ের আগে অথবা রায়ের পরে তো সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আপনাকে যদি আপনার কাছে এরকম মনে হয় যে আসলে সে চুক্তিটা লঙ্ঘন করতেছে পুনরাবৃত্তি করতেছে তাহলে যখন করতেছে তখনই আপনি যত দ্রুত সম্ভব এই মামলায় আরেকটা আবেদন করে দিবেন বা হচ্ছে এই তিনি যে ব্রিচ করতেছে সেটা আপনি আদালতে তাকে মানে আদালতে জানানোর চেষ্টা করবেন তো সেক্ষেত্রে যখন আপনি দেখবেন যে আপনার এই বাদী আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করবে কেন যাতে করে ওই বিবাদী চুক্তি লঙ্ঘন করতে না পারে কিংবা কোন প্রকার অনিষ্ট করতে না পারে অর্থাৎ আপনি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা আদালতে করবেন যে বাদী যাতে কোন চুক্তি লঙ্ঘন করতে না পারে অথবা কোনো অনিষ্ট করতে না পারে কিংবা যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে প্রপার্টিটা নিয়ে বিরোধ হচ্ছে যে প্রপার্টিটা নিয়ে বিরোধ হচ্ছে বা যে চুক্তিটা সে লঙ্ঘন করতেছে বলা হচ্ছে ওই একই চুক্তি হতে সৃষ্ট বা হচ্ছে একই সম্পত্তি বা অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ আপনার ওই যে সম্পত্তি নিয়ে মামলা করতেছেন ওই সম্পত্তির সাথে সম্পর্ক যুক্ত অথবা যে চুক্তিটা ভঙ্গ করতেছে সেই চুক্তির সাথে 
সেই চুক্তি হতে সৃষ্ট যদি এরকম কোন চুক্তি লঙ্ঘন করে থাকে বা অনিষ্ট করে থাকে একটা হচ্ছে সরাসরি ওই চুক্তিটা লঙ্ঘন করতেছে অথবা ওই সম্পত্তি অনিষ্ট করতেছে আরেকটা হচ্ছে ওই চুক্তি হতে সৃষ্ট কোন রাইট অথবা ওই সম্পত্তি হতে সৃষ্ট কোন অধিকার ওইগুলো যদি সে কি করে ওই ওই চুক্তি যদি লঙ্ঘন করে কিংবা অনিষ্ট করে যার কারণে যে চুক্তি নিয়ে যেই বিষয়টা নিয়ে মামলা হইতেছে যদি এইগুলোর মধ্যে আপনার হচ্ছে কোন ইফেক্ট পরে বা কোন প্রভাব ফেলে তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে বাদী বিবাদী যাতে এই কাজগুলো না করতে পারে বিবাদী যাতে এই কাজগুলো না করতে পারে সেজন্য আপনার হচ্ছে এই বাদী হচ্ছে আদালতে কি করবে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে পারবে বা আবেদন করবে অর্থাৎ আপনার এক কথা যদি আমি রুল দুই এর এক বলি তাহলে সেটা হচ্ছে এরকম যে আপনার কোন একটা চুক্তি লঙ্ঘন অথবা অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট করা হতে বিবাদীকে বিরত রাখার জন্য মামলা যখন দায়ের করা হবে অর্থাৎ মামলা শুরু হওয়ার পরে যে কোনো সময় রায়ের আগে অথবা রায়ের পরে মূলত আদালতে আহ হচ্ছে বাদী অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে পারে আবেদন করার পিছনে কারণ হলো যে বিবাদী যাতে বারবার চুক্তিটা লঙ্ঘন করতে না পারে বিবাদী যাতে ওই চুক্তি সম্পর্কিত কোন মানে ওই মামলা সম্পর্কিত প্রপার্টির কোন ক্ষতি করতে না পারে কিংবা ওই চুক্তি অথবা ওই মামলার বিরোধী যে সম্পত্তি এগুলো থেকে সৃষ্ট অন্য কোন চুক্তি অথবা অন্য কোন সম্পত্তি যেগুলো যদি ওই ওই অন্য কোন চুক্তি অথবা অন্য কোন সম্পত্তি নষ্ট করে তাহলে সেটা মামলার যে চুক্তি বা মামলার যে আপনার সম্পত্তি আছে সেটার উপরে প্রভাব ফেলবে তো সে সেক্ষেত্রে যাতে ওইটাও করতে না পারে সেই কারণে কি করা হোক সেই কারণে হচ্ছে আপনার ওই বিবাদীর বরাবরে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেয়া হোক আপনি দুই এর একে এই আবেদনটা করলেন তারপরে আমি আপনাকে যে বিষয়টা বলার চেষ্টা করতেছি একটু খেয়াল করেন এখানে তারপরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে উপবিধি দুই উপবিধি দুই এ মূলত বলা হচ্ছে যে উপবিধি আপনি দুই এ মূলত আপনি দেখলেন যে একের অধীনে আদেশ দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করছে তো তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে উপবিধি একের অধীনে যে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিবে সেক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ নিষেধাজ্ঞার মেয়াদের সাথে সাথে আপনার ওই চুক্তি বা হচ্ছে ওই সম্পত্তির হিসাব রক্ষণ কিংবা ওই জামানত প্রদান অথবা অন্য কোন যথাযথ শর্ত দিয়ে উক্ত নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের আদেশ দিতে পারেন অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার যখন হচ্ছে উপবিধি একের অধীনে আপনি যখন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার জন্য আবেদন করতেছেন তখন বলা হচ্ছে যে ওই আবেদনটা যখন আদালত মঞ্জুর করবে তখন ওই আবেদনের সাথে আদালত আরো কিছু হচ্ছে শর্ত হচ্ছে বিবেচনা করতে পারে সেটা হচ্ছে এই নিষেধাজ্ঞা আসলে কতদিন থাকবে যেটা উপবিধি একের অধীনে আদালত মঞ্জুর করতেছে সেটা কতদিন থাকবে কিংবা আপনার বলা হতে পারে যে সে এই যে হিসাব রক্ষণ অর্থাৎ আপনি যে চুক্তিটা চুক্তি চুক্তি লঙ্ঘনের বিষয়টা আপনি নিষেধাজ্ঞা দিতেছেন তো সেক্ষেত্রে এখানে হিসাব রক্ষণের বিষয় থাকলে সেই হিসাব রক্ষণ করবে অথবা কোন জামানত যদি বিবাদীকে দেওয়ার জন্য বলা হয় তাহলে জামানত প্রদানের আদেশ দিবে অথবা অন্য কোন যথাযথ শর্ত দিয়ে আপনার হচ্ছে ওই নিষেধাজ্ঞা আদেশটা দিতে পারেন অর্থাৎ বাদী এই রুল দুই এর উপবিধি একের অধীনে যে নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা করতেছে বিবাদী হচ্ছে বাদী যে করতেছে আদালত তখন ওই নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে আপনার এটা কতদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে এখানে আহ হিসাব রক্ষণ জামানত প্রদান বা অন্য কোন শর্ত দেওয়া প্রয়োজন আছে কিনা তো সেক্ষেত্রে ওই রকম শর্ত দিয়ে আপনার হচ্ছে ওই নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা কি করবে মঞ্জুর করবে দেন তারপরে আপনাকে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যদি নিষেধাজ্ঞার আদেশ কেউ অমান্য করে অর্থাৎ আপনার এই যে আপনাকে বারবার যে আপনাকে বললো যে চুক্তি চুক্তি লঙ্ঘন অথবা নিষেধাজ্ঞার আদেশ পুনরাবৃত্তি যে দুইটা বিষয় আপনাকে বলা হচ্ছে যে কেউ যদি ওই নিষেধাজ্ঞার আদেশটা আবারও লঙ্ঘন করে অর্থাৎ আপনার এই রুল দুই এর অধীনে যে নিষেধাজ্ঞার আদেশটা মঞ্জুর করা হচ্ছে যদি এটা তো আপনি দেখতেছেন আগে একবার নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিচ্ছে তারপরে সে বারবার লঙ্ঘন করতেছে বা চুক্তি ভঙ্গ করতেছে দেন তাকে শর্ত আরোপ করে তারপরে তার উপরে আবার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে তারপরেও যদি কেউ নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য করে তাহলে আপনার হচ্ছে এই ক্ষেত্রে উপবিধি দুই এর বর্ণিত কোন শর্ত যদি কেউ লঙ্ঘন করে অর্থাৎ এই দুই এর যে চারটা শর্ত আপনি দেখতেছেন নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ হিসাব রক্ষণ কিংবা জামানত প্রদান কিংবা অন্য কোন যথাযথ শর্ত যেগুলো আরোপ করবে যদি এই শর্ত কেউ লঙ্ঘন করে তাহলে বলা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে ভায়োলেশন কেস করা যাবে অর্থাৎ এখানে আপনি তার বিরুদ্ধে ভায়োলেশন কেস করতে পারবেন যেহেতু হচ্ছে আপনার এই অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল দুই এর সাব রুল তিন অনুযায়ী আপনি কি করতে পারবেন ভায়োলেশন কেস করতে পারবেন অর্থাৎ এখানে দুই এর তিন দুই এর মূলত হচ্ছে এই 
তিন তিন নম্বর যে রুলটা সেই রুলের অধীনে আপনি ভায়োলেশন কেস করতে পারবেন যে সে বারবার ভায়োলেশন করতেছে তাকে শর্ত দিয়ে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয়েছিল তারপরও সে ভায়োলেশন করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে তাকে কি করা হোক তার বিরুদ্ধে এখন ভায়োলেশনের মামলা করবেন এবং এটা আপনি হচ্ছে মিস কেস হিসেবে পরিচিত আপনি জানেন যে মিস সেলিয়াস কেস বা বিবিধ মামলা অর্থাৎ আবেদনের মাধ্যমে আপনাকে এই মামলাটা করতে হবে তো আপনি যখন ভায়োলেশনের মামলাটা করবেন তখন আদালত আপনার এই ভায়োলেশনের মামলাটা বিচার করে আপনার হচ্ছে কি করা হবে উক্ত দোষী ব্যক্তিকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি আসলে দোষী ব্যক্তি যে আসলে এই উপবিধি দুই এর অধীনে হচ্ছে মানে রুল দুই এর যে সাব রুল দুই আছে এখানে যে আপনার হচ্ছে লঙ্ঘন করতেছে শর্তগুলো লঙ্ঘন করতেছে তো তাকে হচ্ছে কি করা হবে বলা হচ্ছে যে যদি ইতিমধ্যে তাকে মুক্তির আদেশ না দেওয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ তাকে যদি আদালত থেকে মুক্তির আদেশ না দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আদালত তাকে কি কি করতে পারে প্রথমত তার সম্পত্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিতে পারে অথবা ইয়া সরি এবং হচ্ছে তাকে অনধিক ছয় মাসের দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারে তাহলে আপনাকে এই রুল তিন হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে শাস্তিটা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে যদি কোনো ব্যক্তি কোন চুক্তির শর্ত অর্থাৎ চুক্তি লঙ্ঘন করে থাকে অথবা কোন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ যদি কেউ অমান্য করে থাকে তাহলে তাকে আদালত কি শাস্তি দিতে পারে বলা হবে যে তাকে আদালত কি শাস্তি দিতে পারে মূলত তার সম্পত্তি প্রয়োগ করতে পারে এবং তাকে হচ্ছে অনধিক ছয় মাসের দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারে যদি তাকে অলরেডি মুক্তি দেওয়া না হয়ে থাকে তার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারে অথবা অনধিক ছয় মাসের দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখার আদেশ দিতে পারে এখন বলা হচ্ছে যে এই অর্ডার থার্টি আর এর রুল দুই এর সাব রুল চারে মূলত বলা হচ্ছে যে আপনার এই যে তাকে সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আদেশ দিল তার তার সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য আদেশ দিল যে ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞার আদেশটা ভঙ্গ করতেছে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এই ক্রোক আদেশ মূলত আপনার এক বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে অর্থাৎ এই সম্পত্তি এক বছর পর্যন্ত কোক ক্রোক করে রাখা হবে এই সম্পত্তিটা মূলত এক বছর পর্যন্ত ক্রোক করে রাখা হবে তার মধ্যেও যদি আপনার হচ্ছে এরকম হয় যে তিনি তারপরও ওই সম্পত্তি ক্রোক করার পরেও তিনি ওই নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য করতেছেন কিংবা কন্টিনিউইং ব্রিজ করতেছেন বা হচ্ছে চুক্তি ভঙ্গ করতেছেন তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এক বছর পরে তার ওই প্রপার্টি যেগুলো ক্রোক করা হয়েছিল সেগুলো হচ্ছে বিক্রি করা হবে এবং বিক্রি করার পরে আপনার হচ্ছে এই মামলায় যে বিষয় নিয়ে মূলত মামলা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে ওই এই মামলায় হচ্ছে গিয়ে আপনার ওই যে ব্যক্তি বাদী ছিল বা যে ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করলো তার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে এবং যদি অবশিষ্ট কোনো টাকা থাকে তাহলে যে অধিকারী হবে তাকে প্রদান করা হবে অর্থাৎ আপনি দেখতেছেন যে এই নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য করার কারণে বিবাদীর সম্পত্তি ক্রোক করার আদেশ দেওয়া হলো তো এই যে সম্পত্তি ক্রোক করলো বিবাদীর সম্পত্তি তো সেক্ষেত্রে ওই ক্রোক করার পরে ওই ক্রোক আদেশটা এক বছর পর্যন্ত বলবৎযোগ্য থাকবে বা বলবৎ থাকবে তারপরেও যদি কেউ এটা লঙ্ঘন করে বা অমান্য করে সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে তাহলে আপনার হচ্ছে ওই প্রপার্টিটা আদালত এক বছর পরে বিক্রি করে দিবে এবং হচ্ছে আপনার তারপরে কি হবে অবশিষ্ট যদি কোন টাকা থাকে তাহলে সেটা যে ব্যক্তি অধিকারী হবে তাহলে তাকে সেটা প্রদান করা হবে আচ্ছা আমি কোন প্রশ্নের উত্তর আপনার দিতেছি না কারণ আপনি যদি একটু আমি শেষ পর্যন্ত পড়াই আপনি সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পাবেন তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য করবে না কি করবে এটা আপনি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন এখানে মূলত আপনি যেটা বলতেছেন যে আপনার এই যে এখানে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য করলে তাকে এই শাস্তি দিবে এখন নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য মানে না মঞ্জুর করলে কি হবে প্রতিকার গুলো তো আমি আপনাকে পড়াবো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন দেন আপনার যে প্রশ্নটা আপনার কাছে আছে সেটা আপনি রেখে দিতে পারেন বা হচ্ছে বলতে পারেন তারপরে আমি আপনাকে এটার উত্তর দিব গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে বিধি বিধান গুলো তো সেক্ষেত্রে রুল এক এবং দুই এর অধীনে মূলত যদি এরকম সিচুয়েশন গুলো থাকে এবং আদালত হচ্ছে তখন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় আপনি যে টেম্পোরারি ইঞ্জাংশন দরখাস্তটা করলেন তো সেক্ষেত্রে ওই টেম্পোরে ইঞ্জাংশন অনুযায়ী আদালত ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার এক্সারসাইজ করে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এনে তিপ্পান্ন দ্বারা আপনাকে টেম্পোরে ইঞ্জাংশন প্রোভাইড করতে পারে তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে টেম্পোরে ইঞ্জাংশন দেওয়ার ক্ষেত্রে মূলত দেওয়ানি কার্যবিধি অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান এবং রুল দুই এর মধ্যে যেই শর্তগুলো আছে সেই শর্তগুলো আদালত আগে বিবেচনা করে দেন আপনাকে টেম্পোরে ইঞ্জাংশনের আদেশ দেওয়া হবে এখন মনে করেন যে আপনার এই রুল এক এবং দুই আমরা যে বিষয়টা দেখলাম তার মধ্যে আপনাকে 
তারপরে বলা হচ্ছে যে এই রুল তিনে গিয়ে বলা হচ্ছে যে রুল এক এবং দুই এর অধীনে আপনার খেয়াল করবেন যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ যেটা অনুমোদন করে আদালত তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ অনুমোদন করার পূর্বে আদালত এটা নিশ্চিত হবে যে আপনার যার বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করা হচ্ছে ওই ব্যক্তির বরাবরে আসলে একটা নোটিশ পাঠানো হয়েছে অর্থাৎ এটা আদালত নিশ্চিত হবে যে যার বিরুদ্ধে আপনি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিতেছেন তাকে আসলে নোটিশের মাধ্যমে বিষয়টা জানানো হচ্ছে যে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়েছে নোটিশের মাধ্যমে অথবা আপনার যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে এই নোটিশ আপনি প্রদান করবেন তো নোটিশটা যদি প্রতিপক্ষ নিতে অস্বীকার করে অর্থাৎ যাকে আপনি নোটিশটা দিবেন সে নিতে যদি অস্বীকৃতি জানায় বা অপর কোন কারণে যদি আপনি সেটা জারি করা সম্ভব না হয় তাহলে কি হবে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আদালত আসলে আপনার এই এই নোটিশ অপর পক্ষের কাছে জারি করবে জারি করার কথা ছিল তো সেটা যথাযথভাবে জারি করতে পারলে ভালো আর যদি জারি করতে পারতে না পারেন জারি করতে না পারেন সেক্ষেত্রে কারণ কি সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ আপনার এই নোটিশটা নিতে অস্বীকার করতেছে বা অস্বীকৃতি জানাচ্ছে অথবা অপর কোন কারণে জারি করা সম্ভব হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে নোটিশ জারি না করে আদালত আসলে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করবে কিনা এটা হচ্ছে মূল বিষয় তো বলা হচ্ছে যে নোটিশ প্রদান না করে অর্থাৎ অপর পক্ষ মানে অপর পক্ষকে বা প্রতিপক্ষকে যার বিরুদ্ধে আপনি নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করবেন তাকে নোটিশ প্রদান না করেও আদালত নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করতে পারে যদি যদি তাকে নোটিশ জারি করা নোটিশ জারি করার জন্য যে সময়টা যদি নোটিশ জারি করা ছাড়া যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে এখন জারি না করলে নিষেধাজ্ঞার যে উদ্দেশ্য সেটা ব্যাহত হবে তো সেই ক্ষেত্রে নোটিশ ছাড়াও আদালত চাইলে নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করতে পারে তবে নিয়ম হচ্ছে যে অর্ডার থার্টি নাইনের রুল তিন অনুযায়ী তাকে নোটিশ প্রদান করা হবে এবং নোটিশটা যথাযথভাবে জারি করার ব্যবস্থা করা হবে এবং যথাযথভাবে জারি করতে না পারলে সেটা আপনি আদালতকে জানাতে হবে তবে এখানে একটা বিষয় বলা হচ্ছে রুল থ্রিতে যে যদি আপনি ব্যাংকে ব্যাংকের মধ্যে কোনো বন্ধক রেখে যদি আপনি কি করেন কোন লোন নিয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে ব্যাংকে বন্ধক রাখার দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি এটা নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্যটা ব্যাহত হয় তাহলে অপর পক্ষকে নোটিশ ছাড়াও নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করতে পারে তবে ব্যাংকের বন্ধকের ক্ষেত্রে অবশ্যই অপর পক্ষকে কি করতে হবে নোটিশ জারি করে দেন নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করতে হবে এখন রুল তিনের যে ক্যাপিটাল এ এখানে মূলত যে বিষয়টা বলা হচ্ছে রুল তিনের ক্যাপিটাল এতে বলা হচ্ছে যে নোটিশ যথাযথভাবে জারি হলে জারি হবার সাত দিনের ভিতরে আদালতে আপনার হচ্ছে ওই জারি ফেরত দিতে হবে অর্থাৎ আপনি যে নোটিশটা জারি করলেন এবং নোটিশটা যে যথাযথভাবে জারি হয়েছে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সাত দিনের মধ্যে আপনি নোটিশটা কি করতে হবে ফেরত দিতে হবে কোথায় ফেরত দিবেন আপনি যে আদালত থেকে আপনাকে নোটিশ জারি করার জন্য বলছে ওই আদালতে ফেরত দিবেন আর যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে এই যে রুল তিনের আপনার হচ্ছে এখানে যে প্রতিপক্ষের অস্বীকৃতি কারণে অথবা অপর কোন কারণে জারি করা সম্ভব না হয় তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যেহেতু জারি করা সম্ভব হয় নাই প্রতিপক্ষের অস্বীকৃতি কারণে বা অপর কোন কারণে তখন হচ্ছে আদালতকে আপনি এই বিষয়টাও সাত দিনের মধ্যে জানাতে হবে যে আমি আসলে এই নোটিশটা জারি করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু নোটিশটা জারি করা সম্ভব হয় নাই কারণ যার যার বরাবরে জারি করব সে আসলে এটা নিতে অস্বীকৃতি জানাইতেছে অথবা তাকে আমি খুঁজে পাইতেছি না বা সে সেখানে নেই তো সেই ক্ষেত্রে এখন সে সেখানে বসবাস করে না তাহলে আপনি জারি করতে পারতেছেন না তো এটা সাত দিনের মধ্যে জানাবেন এখন যখন হচ্ছে আদালত আপনার এই নোটিশটা যথাযথভাবে জারি হয়ে গেছে তার সাত দিনের ভিতরে যখন আদালতকে আপনি জানাইলেন অথবা জারি করতে পারেন নাই যখন এটা জানাইলেন তো সেক্ষেত্রে যখন আপনি জারি করতে না পারবেন তখন বলা হচ্ছে যে আদালত তাহলে নতুন করে নতুন করে যখন আপনি দেওয়ানি কার্যবিধি আদেশ ফাইভ বা সমন ও নোটিশ জারি বিষয়টা পড়বেন তো আদেশ ফাইভ এর আপনার অর্ডার ফাইভ এর রুল হচ্ছে টোয়েন্টি অনুযায়ী বিকল্প পদ্ধতিতে বা বিকল্প ভাবে নোটিশ জারি করবে তো সেক্ষেত্রে বিকল্প ভাবে নোটিশ জারি বিধানটা আপনি যখন সমন করবেন তখন বিস্তারিত জানতে পারবেন যে লোড কি সমন জারি করবে বা হচ্ছে দুইটা বাংলা বাংলা মানে দৈনিক প্রচলিত পত্রিকায় হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জারি করবে বা আদালতের যে হচ্ছে আদালতের যে আপনার মানে আদালতের সব সহজে আপনার চোখে পড়ে এরকম জায়গায় হচ্ছে ওই কপি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতিতে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো অনুসরণ করে পরবর্তী সাত দিনের ভিতরে ওই নোটিশটা জারি করবে এবং যদি বিকল্প পদ্ধতিতে জারি করা হয় তাহলে ধরে নেওয়া হবে তা যথাযথভাবে জারি হয়েছে আর যদি শুরুতে যথাযথভাবে জারি হয়ে থাকে তাহলে ভালো আর যদি শুরুতে যথাযথভাবে জারি করা সম্ভব না হয় তাহলে পরবর্তী সাত দিনের ভিতরে অর্থাৎ সাত দিনের ভিতরে আপনি আদালতকে জানাইবেন এবং আপনি আদালতকে জানানোর পরে পরবর্তী সাত দিনের
তাহলে আপনার এই নোটিশ জারি বিষয়টা আপনাকে মনে রাখতে হবে কারণ টেম্পোরারি ইনজাংশন প্রোভাইড করার আগে অপর পক্ষকে নোটিশ জারি করা হবে এবং নোটিশ জারি করে তারপরে হচ্ছে তাকে শুনানির সুযোগ দিয়ে দেন আপনি টেম্পোরারি ইনজাংশন মঞ্জুর করতে হবে এখন খেয়াল করেন অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ফোর এ যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে আপনার নিষেধাজ্ঞার আদেশ যদি কেউ অসন্তুষ্ট হয় অর্থাৎ আপনার এখন আসতেছে যে নিষেধাজ্ঞার আদেশ আপনি নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করলেন তো সেক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার আদেশে আপনি অসন্তুষ্ট হলেন বা আপনি স্যাটিসফাইড হলেন না তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যে পক্ষ আসলে অসন্তুষ্ট হবে যে পক্ষ আসলে এখানে সংক্রুদ্ধ হবে নিষেধাজ্ঞার আদেশটার ক্ষেত্রে যে পক্ষ অসন্তুষ্ট হবে সে পক্ষের আবেদনের মাধ্যমে উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশটা আদালত কি করতে পারে অবসান করে দিতে পারে পরিবর্তন করতে পারে বা বাতিল করে দিতে পারে অর্থাৎ এখানে আপনি তিনটা বিষয়ের জন্য এটা এটা অবসান করার জন্য অথবা পরিবর্তন করার জন্য অথবা বাতিল করার জন্য আপনি আদালতে এটা কি করতে পারেন আবেদন করতে পারেন যে এই নিষেধাজ্ঞার আদেশটা স্যাটিসাইড করা হোক বা এটা কিছুটা পরিবর্তন করা হোক বা এটা হচ্ছে বাতিল করা হোক তো সেই ক্ষেত্রে আপনি মূলত ওই প্রতিকার হিসেবে এগুলো চাইতে পারেন অর্থাৎ আপনি যদি ওপরে যে নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদত্ত হলো সেখানে যদি আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি যে পক্ষ অসন্তুষ্ট হবে সে আদালতে আবেদন করার মাধ্যমে উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশটা কি করবে অবসান করার জন্য পরিবর্তন করার জন্য বা বাতিল করার জন্য আবেদন করতে পারে তো এখন আপনি খেয়াল করেন যে আপনি যখন অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান এবং রুল টু এর অধীনে অর্থাৎ এই আদেশ উনচল্লিশের বিধি এক এবং হচ্ছে বিধি দুই এর অধীনে যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া হলো এই দুইটা এবং হচ্ছে আপনি যখন চারের অধীনে যখন আবেদন করলেন রুল ফোর এর অধীনে যখন আবেদন করলেন এই আবেদনের মাধ্যমে যেই আদেশটা আপনাকে দেওয়া হলো যদি আপনি অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান রুল টু এবং হচ্ছে রুল ফোর এর অধীনে আদালত থেকে যেই আদেশ দেওয়া হলো এত যদি আপনি সংক্রুদ্ধ হন বা আপনি যদি এত যদি আপনি সংক্রুদ্ধ হন বলতে আপনি যদি এখানে অ্যাগ্রিভ হন তাহলে আপনার কি প্রতিকার আছে সেই বিষয়টা মূলত বলা হচ্ছে যে আপনার এই আদেশ ফর্টি থ্রি অর্থাৎ আদেশ তেতাল্লিশ অর্থাৎ অর্ডার ফর্টি থ্রিতে মূলত অর্ডার ফর্টি থ্রি রুল একের হচ্ছে আর এ গিয়ে বলা হচ্ছে আর হ্যাঁ আর তো সেক্ষেত্রে একের অর্ডার ফর্টি থ্রিতে মূলত বলা হচ্ছে যে আপনার এই যে আদেশটা যে আদেশের মাধ্যমে আপনার হচ্ছে এখানে নিষেধাজ্ঞা আদেশটা মঞ্জুর করা হলো অথবা আপনার এই এখানে স্যাটিসাইড এর জন্য আবেদন করছিলেন বা বাতিলের জন্য আবেদন করছিলেন বা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করছিলেন তো এগুলো আসলে আপনার অ্যাকসেপ্ট করলো না তো আপনি যদি সংক্রুদ্ধ হন তাহলে আপনি ওই নিষেধাজ্ঞার আদেশের এগিনেস্টে অথবা এই চারের অধীনে যে আদেশটা দিতেছে এই আদেশের এগিনেস্টে আপনি কি করতে পারেন আপিল করতে পারেন অর্থাৎ এখানে আপনার প্রতিকার হচ্ছে আপিল তো সেক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করে দেখ আর না মঞ্জুর করে দেখ যদি আপনি সংক্রুদ্ধ হন কিংবা আপনি যদি এটা স্যাটিসাইড করার জন্য আবেদন করেন তারপরও যদি এখানে আদেশ দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি এখানেও সংক্রুদ্ধ হন তাহলে আপনার প্রতিকার হচ্ছে আপনি আপিল করতে হবে অর্থাৎ আপনি আপিল করতে পারবেন এখন বলা হচ্ছে যে আদালত আসলে কখনো কখনো আপনি দেখবেন যে এই অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান এবং রুল দুই এর অধীনে আপনার হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর না করে কখনো কখনো আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালতের যে ইনহেরেন্ট পাওয়ার আছে সেই ইনহেরেন্ট পাওয়ার এক্সারসাইজ করে হচ্ছে আপনার একশো একান্ন দ্বারার অধীনে মূলত হচ্ছে আপনার এই অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করে থাকে তো সেক্ষেত্রে এটা মূলত একশো একান্ন দ্বারার অধীনে নিষেধাজ্ঞাই বলতে পারেন এটা আপনি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ না বললেও পারেন কারণ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশটা মূলত মঞ্জুর করা হয় অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান রুল টু এই দুইটার অধীনে আর যদি আপনি একশো একান্ন দ্বারা ইনহেরেন্ট পাওয়ার এক্সারসাইজ করে যদি কোনো নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করেন তাহলে সেটা আপনি বলতে পারেন যে একশো একান্ন দ্বারার অধীনে প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞাতে যদি কেউ সংক্রুদ্ধ হয় যদি কেউ অ্যাগ্রিভ হয় তাহলে তার প্রতিকার হচ্ছে তিনি হচ্ছে ওই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি কি করতে পারবেন আপনার হচ্ছে সরি এখানে আপিল করা যাবে না এটা হচ্ছে রিভিশন করা যাবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আপনার তিনি হচ্ছেন রিভিশন করতে পারবেন তিনি হচ্ছেন কি করতে পারবেন রিভিশন করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি যে বিষয়টা এখানে দেখলেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যে অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান রুল টু এবং হচ্ছে রুল ফোর এর অধীনে যদি আপনার কোনো নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করা হয় বা না মঞ্জুর করা হয় যদি আপনি অ্যাগ্রিভ হন তাহলে আপনি অর্ডার ফর্টি থ্রি এই অর্ডার ফর্টি থ্রি রুল হচ্ছে কি রুল হচ্ছে আর ঠিক আছে রুল হচ্ছে আর এর অধীনে একের আর হ্যাঁ অর্ডার ফর্টি থ্রি রুল একের সাব মানে আর এর যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যে আপনি যদি এই অর
তাহলে আপনি আপিল করতে পারবেন আর অন্যদিকে আপনি যদি একশো একান্ন তারার অধীনে যদি আপনার কোন হচ্ছে নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করা হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি ওই আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন দায়ের করতে হবে ওই ক্ষেত্রে আপনি আপিল করতে পারবেন না আপনাকে করতে হবে রিভিশন এবং মনে রাখতে হবে আপনাকে যে এই অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান এবং রুল টু এর অধীনে আপনি যতগুলো গ্রাউন্ড দেখলেন তো ওই গ্রাউন্ডে মূলত আপনার ছয় নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করা হয় হচ্ছে যদি এরকম হয় যে আপনার অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে হস্তান্তর হওয়ার সম্ভাবনা আছে ও মুক্ত মুখ তো সেক্ষেত্রে আমরা গত ক্লাসে পড়ার চেষ্টা করছিলাম যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে যদি ওপরের বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকেও যে এটা অপচয় হইতেছে অপসারণ হইতেছে বা হস্তান্তর হচ্ছে বা হচ্ছে এটা ডিগ্রি জারিতে আপনার হচ্ছে কি হতে পারে মানে হচ্ছে আপনার বিক্রয় হওয়ার মানে এটা হচ্ছে ঝুঁকি বিদ্যমান থাকতে পারে অথবা এটা অপসারণ বা স্থানান্তর করার জন্য হুমকি দামকি দেওয়া হচ্ছে তো ওই রকম সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে মূলত বলা হচ্ছিল যে আপনার টেম্পোরারি ইঞ্জাংশন মঞ্জুর করবে তবে এই ক্ষেত্রে টেম্পোরারি ইঞ্জাংশন মঞ্জুর করার কতগুলো প্রিন্সিপাল আছে যে প্রিন্সিপাল গুলো আমি গত ক্লাসে আলোচনা করছি আজকে হয়তো করব না সেই প্রিন্সিপাল গুলো হচ্ছে আপনার যে প্রাইম এফ এসি কেস থাকতে হবে দেন আপনার হচ্ছে ইরিপারেবল লস হতে হবে দেন আপনার হচ্ছে ব্যালেন্স অফ কনভিনিয়েন্স এন্ড ইনকনভিনিয়েন্স অফ দা পার্টি বিবেচনা করতে পার্টি বিবেচনা করতে হবে দেন আপনার হচ্ছে ওই মামলায় বাদী আসলে দখলে থাকতে হবে দেন আপনার হচ্ছে বলা হচ্ছিল যে ওই মামলায় আসলে আপনার এখানে গোড আর গেবল কেস বিদ্যমান আছে এবং হচ্ছে এখানে যদি নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করে না হয় তাহলে বাদীর জন্য সেটা অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার নিষেধাজ্ঞার আদেশটা মঞ্জুর করবে তো এখন বলা হচ্ছে যে ওই ওই গ্রাউন্ড গুলোতে মূলত আপনার হচ্ছে এই অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান এবং রুল দুই এর অধীনে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয় তবে যদি আপনার কেউ একশো একান্ন দ্বারায় যদি আবেদন করে যে একশো একান্ন দ্বারায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আমার নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করেন তখন তাকে শুধুমাত্র একটা গ্রাউন্ড হচ্ছে আদালত বিবেচনা করবে সেটা হচ্ছে ইরিপারেবল লস অর্থাৎ আপনার যদি ইরিপারেবল লস হয়ে থাকে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে শুধুমাত্র ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালত একশো একান্ন দ্বারা নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করবে এবং এই ক্ষেত্রে আপনি যদি সংক্রুদ্ধ হন তাহলে আপনার প্রতিকার হচ্ছে রিভিশন তো এই হচ্ছে আপনার মূলত হচ্ছে এই আহ অর্ডার থার্টি নাইন এর অধীনে যদি আপনি এগ্রিপ হন এবং আপনি যদি একশো একান্ন দ্বারা এগ্রিপ হন তাহলে আপনার প্রতিকার কি এখানে সংক্রুদ্ধ পক্ষ আপিল করতে পারবে এটা মঞ্জুর করে হোক আর না মঞ্জুর করে হোক ওইটা আপনার বিবেচনা করার দরকার নাই যদি এটা অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান এবং রুল দুই এর অধীনে হয়ে থাকে তাহলে আপনার যে পক্ষ এগ্রিপ হবে সে পক্ষ আপিল করতে পারবে আচ্ছা তারপরে খেয়াল করেন আপনার হচ্ছে অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ফাইভ অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ফাইভ এ মূলত বলা হচ্ছে যে বিধি পাঁচে বলা হচ্ছে যে যখন কোন কর্পোরেশনের যখন কোন কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে আপনার অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওই কর্পোরেশনই দায়বদ্ধ থাকবে না আপনার হচ্ছে ওই কর্পোরেশনে যারা কাজ করতেছে যারা যারা কর্মরত আছে তো সেক্ষেত্রে ওই কর্পোরেশনের ওই কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা যারা এটা প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করতেছে তাদের উপরেও বাধ্যকর হবে অর্থাৎ কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে যদি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে ওই কর্পোরেশন প্লাস হচ্ছে ওই কর্পোরেশনে যারা কর্মরত আছে সেই কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা যারা এটা প্রিভেন্ট করার জন্য হচ্ছে চেষ্টা করতেছে তাদের উপর ওই নিষেধাজ্ঞার আদেশটা বাধ্যকর হবে বা তারা অনুসরণ করতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই অর্ডারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রুল হচ্ছে এক দুই এবং পাঁচের ক্যাপিটাল এ অর্থাৎ এখানে এক দুই এবং পাঁচের যে ক্যাপিটাল এ আছে এই তিনটা থেকে পরীক্ষার মধ্যে সাধারণত আসে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এখানে অর্ডার থার্টি ফাইভ এর সরি অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ফাইভ এর ক্যাপিটাল এ তে মূলত সাবসেকশন আছে আপনার এখানে পাঁচটা তো পাঁচটা সাবসেকশনে কি বলা হচ্ছে এখানে এক নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে যে যখন হচ্ছে আপনার সরকারের কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি অথবা কার্যকে অনিষ্ট করার বা অন্যায় ভাবে আপনার হচ্ছে জনস্বার্থ অনিষ্ট কর হয়ে যায় এরূপ ক্ষেত্রে সরকারকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে একতরফা অথবা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিবে না অর্থাৎ যখন কোন প্রাইভেট পার্সন যখন কোন বেসরকারি ব্যক্তি মানে প্রাইভেট পার্সন বলতে আমি আপনি যখন কোন সরকারের বিরুদ্ধে যখন কোন আমরা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করব অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে কি করা হোক অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেয়া হোক তখন বলা হচ্ছে যে সরকারের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকার পক্ষের যে আইনজীবী আছে অথবা ওই আইনজীবী থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে আইনজীবী আছে তাদেরকে অবশ্যই শুনানির সুযোগ দিয়ে দেন সরকারের বি
তো ওই আদেশের মাধ্যমে যদি সরকারের কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি অথবা সরকারের কোনো কার্যকে অনিষ্ট করার জন্য অথবা আপনার যেটা জনস্বার্থে অনিষ্টকর হবে কারণ সরকার যে কাজটা করবে এটা অবশ্যই জনগণের স্বার্থে করবে যদি আপনি সরকারের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ করার মাধ্যমে বা আবেদন করার মাধ্যমে যে সরকারের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন ওই আদেশের মাধ্যমে যদি সরকারের কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি বা সরকারের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ অনিষ্ট করার জন্য বা অন্যভাবে জনস্বার্থ অনিষ্ট করার জন্য যদি আপনি এরকম হচ্ছে ইনজাংশনের আবেদন করেন তখন অবশ্যই সরকার পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে সরকারকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে আপনি একতরফা বা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিতে পারবেন না এটা হচ্ছে বেসরকারি ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে মূলত ইনজাংশনের আবেদন করতেছে কোন বেসরকারি ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে ইনজাংশনের আদেশ আবেদন করতেছে এখন বলতে পারেন যে স্যার তাইলে কি সরকারের বিরুদ্ধে হচ্ছে সরকার পক্ষকে শুনানি না করে কি তাহলে কখনো ইনজাংশনের আদেশ দেওয়া যাবে না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে যদি আপনার সরকারের বিরুদ্ধে আপনি ইনজাংশনের জন্য আবেদন করেন সরকারের বিরুদ্ধে যদি আপনি টেম্পোরারি ইনজাংশন আবেদন করেন এবং আপনার আবেদনটা যদি সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য না হয়ে থাকে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে অনিষ্ট করার জন্য না হয়ে থাকে জনস্বার্থে অনিষ্টকর এরকম না হয়ে থাকে তাহলে সরকার পক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়েও আপনি চাইলে একতরফা বা অন্তর্বর্তীকালে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিতে পারেন কিন্তু যদি আপনার ওই আদেশের মাধ্যমে যদি এরকম সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় যে আপনার যদি এখানে সরকারকে শুনানির সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে সরকারের উন্নয়নমূলক কোনো কর্মসূচি বা ওই কার্য অনিষ্ট করা বা অন্য কোনো ভাবে জনস্বার্থ অনিষ্টকর হয়ে যাবে তখন কিন্তু অবশ্যই সরকারি সরকার পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে আর আপনি মাথায় রাখতে হবে সরকার যে কাজগুলো করে সবগুলো কাজই হচ্ছে জনস্বার্থে করে তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারকে শুনানির সুযোগ দিয়েই আপনি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশটা সরকারের বিরুদ্ধে মঞ্জুর করতে হবে তাছাড়া কিন্তু আপনি সরকারের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করতে পারেন না তাই আবেদনটা কে করবে একের অধীনে আবেদনটা করবে হচ্ছে কোন বেসরকারি ব্যক্তি দুইয়ের অধীনে বলা হচ্ছে ওই বেসরকারি ব্যক্তি মানে প্রাইভেট পার্সন যদি অন্য কোন প্রাইভেট পার্সন এর বিরুদ্ধে যদি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করে বা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন করে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার ওই অপর পক্ষকে শুনানি সুযোগ দিয়ে আপনি টেম্পোরারি ইনজাংশন আদেশটা মঞ্জুর করবেন কিন্তু যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে অপর পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিতে দিতে আপনার যে ইনজাংশনের যে মূল যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা ব্যাহত হয়ে যাবে তাহলে আপনি ওই অপর পক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়েও আপনি চাইলে আপনার কি করতে পারেন টেম্পোরারি ইনজাংশন আদেশটা মঞ্জুর করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আপনাকে এই সুযোগটা দিচ্ছে যে আপনি যদি অপর পক্ষকে শুনানির জন্য নোটিশ পাঠান তাহলে আপনার যে উদ্দেশ্যে আপনি নোটিশটা পাঠাইতেছেন মূলত মামলার যে উদ্দেশ্যে মূলত টেম্পোর ইনজাংশনটা চাওয়া হচ্ছিল সেই উদ্দেশ্যটা ব্যাহত হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে যাতে করে ওই উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয় তাহলে আপনি ওইখানে এজেন্টারিম ইনজাংশনে একটা আদেশ দিতে পারেন এবং হচ্ছে ওই শুনানি মানে আপনার হচ্ছে ওই নোটিশ প্রদান ছাড়াই আপনি ইনজাংশন আদেশটা মঞ্জুর করতে পারেন দেন তারপরে তিন নম্বরে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে সরকার পক্ষের আবেদনে নোটিশ না দিয়ে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিলে যে দিন ওই পক্ষ আদালতে হাজির হবে তার সাত দিনের মধ্যে মেরিট বিবেচনা করে আদালতে রায় দিবেন তাহলে আপনি দেখতেছেন একের অধীনে প্রাইভেট পার্সন সরকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করছিল দুইয়ের অধীনে বেসরকারি ব্যক্তি বেসরকারি ব্যক্তির বিরুদ্ধে আহ ইনজাংশনের আবেদন করছিল আর তিনের অধীনে সরকার এখন হচ্ছে কোন প্রাইভেট পার্সনের বিরুদ্ধে আপনার অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতেছে সরকার পক্ষ থেকে আবেদন করা হচ্ছে তখন হচ্ছে আদালত কি করবে তখন হচ্ছে আদালত অপর পক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়েও চাইলে টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশ আবেদন মঞ্জুর করতে পারে এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যদি অপর পক্ষকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে টেম্পোরারি ইনজাংশন আদেশটা মঞ্জুর করা হয় তাহলে অপর পক্ষ যে দিন আদালতে উপস্থিত হবে সেদিন থেকে সাত দিনের মধ্যে ওই মামলার মেরিট বিবেচনা করে মূলত আদালত রায় দিবেন বা সিদ্ধান্ত নিবেন এবং সরকার পক্ষ যদি এই মামলায় এই টেম্পোরারি ইনজাংশন আদেশ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন বা মুলতবি রাখার জন্য আবেদন করেন তাহলে ওই টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশটা ব্যাক এন্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ যে পক্ষ সরকার পক্ষ চাইছিল যে আমার টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশ দেন তাহলে আবার তাহলে আদালত কি করলো ওই টেম্পোরারি ইনজাংশনের আবেদন মঞ্জুর করলো এবং হচ্ছে টেম্পোরারি ইনজাংশনের আদেশ দিল এখন অপর পক্ষ যখন আদালতে উপস্থিত হলো তখন আদালত সাত দিনের মধ্যে মামলার গুণাগুণ বিচার করে দেন হচ্ছে ওই টেম্পোরারি ইনজাংশনের আবেদনটা যেটা দেওয়া হয়েছিল পূর্বে সেটা আসলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এখন ওই পক্ষ যদি আবেদন করে যে আমাকে আরো কিছু সময় দেন সাত দিনের মধ্যে আমার হবে না তখন আদালত তার সময়টা বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু 
যেই পক্ষের মানে সরকার পক্ষে তো ইনজাংশনটা মঞ্জুর করছে সরকার পক্ষ যদি বলে যে না সাত দিনের মধ্যে হবে না আরো কিছু সময় এক্সটেন্ড করেন আমি ওই সময় আসতে পারবো না মুলতুবি রাখেন তখন বলা হচ্ছে সরকারের পক্ষে যে টেম্পোরে ইনজাংশন আদেশটা দেওয়া হয়েছিল সেটা ব্যাকেন্ড হয়ে যাবে এবং ব্যাকেন্ড হওয়ার কারণ হচ্ছে সরকারের পক্ষে টেম্পোরে ইনজাংশন মঞ্জুর করা হয়েছে এখন সরকার বলতেছে আমার মুলতুবি করেন সময় সময় প্রার্থনা করতেছে তো সেক্ষেত্রে এটা ব্যাকেন্ড হয়ে যাবে এবং এখানে আর সুযোগ দেওয়া হবে না কারণ পূর্বে কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল অপর পক্ষে শুনানির সুযোগ না দিয়েই সরকারের পক্ষে ইনজাংশনটা মঞ্জুর করা হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে যার পক্ষে ইনজাংশনের আদেশটা মঞ্জুর করা হয় সে যদি সময়ের প্রার্থনা করে তাহলে ওইটা আপনার হচ্ছে ব্যাকেন্ড হয়ে যাবে বা প্রত্যাখ্যান হয়ে প্রত্যাহার হয়ে যাবে তো এটা হচ্ছে মূলত সরকার পক্ষ আবেদন করতেছে বেসরকারি ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি করার জন্য টেম্পোরারি ইনজাংশন বা অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন প্রদান করার জন্য বলা হচ্ছে চারে গিয়ে বলা হচ্ছে যে আপনার যে পক্ষ নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেছিল যে পক্ষ নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেছিল যদি মামলার বিচার শেষে তার বিরুদ্ধে রায় বা ডিক্রি দেওয়া হয় অর্থাৎ আপনি হচ্ছে কি করছেন টেম্পোরারি ইনজাংশনের আবেদন করছেন যা সরকার করতে পারে বা প্রাইভেট পার্সন করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আদালত যদি টেম্পোরারি ইনজাংশন আদেশ মঞ্জুর করে আপনার পক্ষে পরবর্তীতে ডিক্রি গেল হচ্ছে ওই লোকের বিরুদ্ধে ওই লোকের কাছে বা ওই লোকের পক্ষে ডিক্রি গেছে তো সেক্ষেত্রে আপনার পক্ষে টেম্পোরারি ইনজাংশন মঞ্জুর করছিল কিন্তু এখন আপনি আর ডিক্রি পাইতেছেন না তার মানে আপনি এখন ওই ডিক্রি না পাওয়ার কারণে ওই টেম্পোর ইনজাংশন দিয়ে আপনি যেটা আটকে রাখছিলেন তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে অপর পক্ষের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে তাহলে তার খরচাটা আপনি পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ এখানে মূলত টেম্পোরারি ইনজাংশন যার বিরুদ্ধে দিছে সে আসলে ডিক্রি পাইতেছে তাহলে এখন তার বিরুদ্ধে যে আপনি টেম্পোরে ইনজাংশন দিয়ে রাখলেন সে তো এখন ওই প্রপার্টির মালিক হয়ে যাইতেছে তাহলে তার যে ক্ষতিটা হইলো সেই খরচা আপনাকে পরিশোধ করার জন্য বলতে পারে এবং বলা হচ্ছে যে এই খরচা পরিষদের পাশাপাশি আপনার দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করার জন্য আপনাকে বলতে পারে অর্থাৎ আপনি এই দশ হাজার টাকা অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করেন এটাও করতে পারে অথবা আপনাকে যে খরচা হয়েছে সেই খরচাগুলো পরিশোধ করার জন্য বলতে পারে এখন যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রিটা আসলে গেল সে যদি বলে যে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশের কারণে আমার আরো এই ক্ষতি হয়েছে তাহলে ওই বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে সেক্ষেত্রে আপনার এই উপবিধি চারের অধীনে যে দুইটা কন্ডিশন সেই দুইটা কন্ডিশনের সাথে আপনার হচ্ছে তার অন্যান্য যদি আরো কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে আরো কোনো সুযোগ খরচ পাবার সুযোগ থাকে তাহলে সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করা হবে অর্থাৎ অন্যান্য আরো খরচ থাকলে সেটা রুল পাঁচের অধীনে বলতেছে যে সরি সাব রুল পাঁচের অধীনে বলতেছে যে সেটা বিবেচনা করবে তবে এই ক্ষেত্রে চারের মধ্যে যেই কন্ডিশন গুলো বলা আছে সেগুলোর সাথে একসাথে বিবেচনা করে সে আসলে কত খরচা খরচা পাবে সেটা নির্ধারণ করা হবে এবং অতিরিক্ত দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করতে পারে তো এই হচ্ছে আমাদের আহ হচ্ছে অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ফাইভ এর ক্যাপিটাল এ তো এখন এই যে আমরা এতক্ষণ যে পড়লাম এগুলো হচ্ছে মূলত টেম্পোরারি ইনজাংশন রিলেটেড বিষয়ের আলোচনা এবং আপনি যদি এই আলোচনাগুলো মনে রাখতে পারেন তাহলে আশা করি যে আপনি এই অর্ডার থার্টি নাইন সরি আপনার হচ্ছে এখানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকারের বাউন্ন এবং ছয় দ্বারা এবং হচ্ছে পাঁচের গ এবং হচ্ছে তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারা তো এই দ্বারাগুলো একসাথে লিখে আপনি হচ্ছে এই টেম্পোরারি ইনজাংশনের বিষয়টা অর্ডার থার্টি নাইন এর রুল ওয়ান রুল টু রুল ফোর এবং হচ্ছে আপনি এই অন্যান্য নোটিস জারির যে বিষয়গুলো সেগুলো আপনি এখান থেকে জেনে রাখতে পারেন কারণ এখান থেকে আপনার বার কাউন্সিল পরীক্ষার মধ্যে অবশ্যই লিখিত পরীক্ষা প্রশ্ন আসবে এবং জুডিশিয়ারির মধ্যেও এবার যে প্রশ্নটা আসছে সেটা হচ্ছে আপনার এই নোটিস জারি সংক্রান্ত বিষয়গুলো মূলত জুডিশিয়ারিতে লিখতে দিচ্ছে আপনাকে লিখিত পরীক্ষায় যে নোটিস জারি সম্পর্কিত যে বিষয়গুলো সাত দিনের মধ্যে নোটিস জারি করতে হবে আর নোটিস জারি যদি না করতে পারেন তাহলে বিকল্প পদ্ধতিতে আপনার নোটিস জারি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং নোটিস ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরে আপনার হচ্ছে এখানে মূলত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আদেশটা মঞ্জুর করতে হবে এখন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কেউ কিছু বলবেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নিয়ে একজন <laughs> 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 আচ্ছা আপনার আমি আমি আরাফাত ভাইয়ের কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছি আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে কি আপনার 
যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে টেম্পোরারি ইনজাংশনের আপনি আবেদন করছেন তাহলে টেম্পোরারি ইনজাংশনের ক্ষেত্রে আপনি ওই বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন এবং আপনি পারপিচুয়াল ইনজাংশনের ক্ষেত্রে টেম্পোরারি ইনজাংশনের বিষয়গুলো প্রয়োগ করতে পারবেন কিনা সেই বিষয়টা নির্ভর করবে আপনি যখন পারপিচুয়াল ইনজাংশন রিলেটেড সবগুলো বিষয় পড়বেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কখনো কখনো যদি পারপিচুয়াল ইনজাংশনের মামলা চলতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আদালত যদি মনে করে তাহলে আদালত হচ্ছে আপনার ওই টেম্পোরারি ইনজাংশনের আবেদনটা মঞ্জুর করতে পারে আর হচ্ছে আবার সাধারণত এই নিয়ম হচ্ছে যে যে ক্ষেত্রে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করতেছেন তো সেক্ষেত্রে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনের মামলাই চলতে থাকবে আর যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা হচ্ছে আমি যখন চুয়ান্ন দ্বারাটা আপনাকে পড়াবো তখন বুঝতে পারবেন আর যেটা চুয়ান্ন থেকে মূলত সাতান্ন পর্যন্ত স্পেসিফিক ভাবে বলা হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে আপনার আহ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা রিলেটেড চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন পর্যন্ত যে বিধানগুলো বলা আছে এগুলো হচ্ছে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা রিলেটেড এখন আপনার এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আপনি টেম্পোরারি ইনজাংশন আদেশটা শুধুমাত্র সীমিত ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে আপনার এখানে আমি বলে দিব সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রয়োগ করতে পারবেন আর অন্য ক্ষেত্রে যদি আপনি এরকম চিন্তা করেন যে ছাপ্পান্ন দ্বারা যেরকম বলা আছে যে এগারোটি ক্ষেত্রে হচ্ছে আদালত নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করবে না তো সেই ক্ষেত্রে ওইগুলো আসলে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে কিনা আপনাকে মনে রাখতে হবে যে ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারাটা মূলত বলা আছে হচ্ছে আপনার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা পারপিচুয়াল ইনজাংশনের চাপ্টারের ভিতরে এখন যেহেতু এটা পারপিচুয়াল ইনজাংশনের ভিতরে বলা আছে তার মানে এগুলো প্রয়োগ হবে পারপিচুয়াল ইনজাংশনের হচ্ছে ক্ষেত্রে এবং আপনি বলতে পারেন যে এখন যে ক্ষেত্রে আসলে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে আসলে পারপিচুয়ালের আদেশও দেওয়া যাবে না অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে কোনো মামলায় অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া যায় না সে ধরনের মামলায় আসলে পারপিচুয়াল নিষেধাজ্ঞার আদেশও দেওয়া যায় না তো ওই রকম বিবেচনা করলে আপনি হয়তো বা এখানে আপনার ওই বিষয়টা প্রয়োগ করতে পারেন যে এখানে আসলে আমি যদি আপনাকে ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারাটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি দেখেন পঞ্চান্ন নম্বর হচ্ছে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা দেন ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় হচ্ছে আপনার এই ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারা হচ্ছে আপনার হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করা যাবে না তো বলা হচ্ছে যে সাধারণত স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনের ক্ষেত্রে মূলত ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারাটা প্রয়োগ হওয়ার কথা আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ক্ষেত্রে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা যে ক্ষেত্রে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায় না সেখানে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশও দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র এই প্রিন্সিপালটার কারণে আপনি বলতে পারেন যে ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারাটা আসলে টেম্পোরারি এবং হচ্ছে পারপিচুয়াল দুই ক্ষেত্রেই প্রয়োগযোগ্য হবে সাধারণত এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার পারপিচুয়াল ইনজাংশনের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত সেই ক্ষেত্রে আপনার এগুলো মূলত পারপিচুয়াল ইনজাংশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশের ক্ষেত্রে মূলত এই এগারোটা ক্ষেত্র প্রযোজ্য হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে একটা বিষয় আবার মনে রাখতে হবে আপনাকে যে ক্ষেত্রে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে সাধারণ মানে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া যাবে না তো ওই রকম একটা প্রিন্সিপাল থাকার কারণে আপনি বলতে পারেন যে এগুলো আসলে আপনার আহ টেম্পোরারি ইনজাংশনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যাবে আর আপনার হচ্ছে এখানে মূলত ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের যে বিষয়টা এটা হচ্ছে পারপিচুয়াল ইনজাংশনের একটা অংশ ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনটা হচ্ছে পারপিচুয়াল ইনজাংশনের একটা অংশ এখন ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের ভিতরে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে কিনা সেটা আপনি এখানে পড়লে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন এখন হচ্ছে আপনার সরাসরি যে এই এই বিষয়গুলো যে টেম্পোরারি ইনজাংশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এটা কিন্তু এখানে নাই কারণ টেম্পোরারি ইনজাংশন গ্রবন হবে মানে পরিচালিত হবে হচ্ছে আপনার সিপিসি অনুযায়ী টেম্পোরারি ইনজাংশন এখানে মানে স্পেসিফিক ইফেক্ট অনুযায়ী হচ্ছে পরিচালিত হবে না জাস্ট আপনাকে আবেদনটা করতে হবে স্পেসিফিক রিলিফেক্টের অধীনে দেন বাকি সব কিছু আপনার অর্ডার থার্টি নাইনে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে আর এই যে ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারাটা যে ক্ষেত্রে আপনি করতে পারতেছেন না আপনাকে গত ক্লাসে আমি মামলার রায় সম্পর্কিত অনেকগুলো প্রিন্সিপাল বলার চেষ্টা করছিলাম সেই প্রিন্সিপাল গুলো আপনার টেম্পোরারি ইনজাংশন পারপিচুয়াল ইনজাংশন সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কারণ হচ্ছে গিয়ে কি যে যেহেতু চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যাচ্ছে না তাহলে টেম্পোরারি ইনজাংশনও মঞ্জুর করা যাবে না এটা সাধারণ নিয়ম আর হচ্ছে গিয়ে আপনার এখানে মূলত এটা গভর্ন হইতেছে যে এটা স্পেসিফিক রিলিফেক্টেড আপনার হচ্ছে কোথায় বলা আছে দশম অধ্যায়ে বলা আছে এবং পারপিচুয়াল ইনজাংশনের ভিতরে কাবার করতেছে সাধারণত এই বিষয়গুলো আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে এই হচ্ছে আপনার আলো মানে কথা বিষয় আর কি তো সেক্ষেত্রে আপনি তার বাইরে কিছু বলতেছেন কিনা এটা আমাকে বলার চেষ্টা করেন যে আপনি আসলে এখানে চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন পর্যন্ত আর কি
তো মামলা দায়ের করলে আপনি সরাসরি নিষেধাজ্ঞা চাইতে চান তার সাথে আপনি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার একটা আদেশ চাইতে পারেন আর যদি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা হতো যেহেতু চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা তাহলে আপনি মামলা দায়ের করতেছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি টেম্পোরারি যদি আপনার এখানে পারমিশন দেয় তাহলে আপনি টেম্পোরারি ইনজাংশন একটা দরখাস্ত করতে পারেন টেম্পোরারি ইনজাংশনটা মূলত দেয়া হয় আপনাকে যে যাতে করে ওই মামলাটা চলমান থাকা অবস্থা যাতে ওই সম্পত্তি স্ট্যাটাস বজায় থাকে ওই সম্পত্তি যাতে হচ্ছে আপনার কেউ নষ্ট করতে না পারে অপচয় করতে না পারে যেগুলো আপনি সিপিসিতে এতক্ষণ ধরে পড়ানোর চেষ্টা করছিলাম ওই বিষয়গুলো আপনাকে অনুসরণ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে ওই রকম সিচুয়েশন যদি আসে তাহলে আপনি জাস্ট ওইটা বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞাটা আপনি যখন করবেন তখন আপনি আবেদন করতে পারবেন কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা যেহেতু চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার একটা অংশ তো সেক্ষেত্রে সাধারণত ওইখানে মূলত আপনি দেখতেছেন আলো বাতাস করার আলো বাতাসের একটা অধিকার ছিল সেটা আপনার হচ্ছে এখন নষ্ট হয়ে যাইতেছে তো সেক্ষেত্রে আপনি সরাসরি ওই বাধ্যতামূলক আদেশ দেওয়ার জন্য আপনি ওইখানে মামলাটা দায়ের করতেছেন যে যাতে করে সে দেওয়াল তৈরি করতে না পারে আর যদি দেওয়াল তৈরি করে থাকে তাহলে যাতে করে সে এটা ভেঙে ফেলে এখন আপনি বলতে পারেন যে দেওয়াল তো তৈরি করছে ওই সময় তো আমি দেখছি ওই সময় আমি আদালতে যাই নাই কিন্তু দেওয়াল তৈরি করা শেষ তারপরে গেছি তাইলে কিন্তু আপনাকে আদালত নিষেধাজ্ঞা নাও দিতে পারে কারণ হচ্ছে আপনি যেহেতু এটা একটা ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার আদালতে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে বলা হবে যে যখন সে দেয়ালটা তৈরি করতেছে তখন কেন আপনি আসেন নাই আপনি তো এখানে ইকুইটি চাইতে আসেন কিন্তু ইকুইটি তো আপনি নিজেও করতেছেন না হি হু সিক্স ইকুইটি মাস্ট ডু ইকুইটি অর্থাৎ যে ইকুইটি চাইতে যায় তাকে ইকুইটি করতে হবে আপনি যখন দেয়াল তৈরি করতেছে তখন কেন আসেন নাই আপনি তো মৌন সম্মতি দিতেছিলেন আপনি তো মৌন সম্মতি দিয়ে ওইখানে ওনাকে দেয়াল তৈরি করার জন্য পারমিশন দিচ্ছেন নয়তো আপনি তখন আসেন না কেন কিন্তু এরকম সিচুয়েশন হয় যদি যে আপনি থাকেন বিদেশে এখানে দেয়াল তৈরি করে ফেলছে আপনি জানেন না আপনি দেশে আসলেন তারপরে মামলা দায়ের করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে বলা হবে না যে আপনি মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন বলা হবে যে আপনি এটা জানতেনই না যার কারণে এখন দেয়াল ভেঙে দেওয়ার জন্য আপনি বাধ্যতামূলক নিষেধাকে চাইতে পারেন কথা বলছে আচ্ছা এখন আমরা মূলত যে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করব আমরা তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারা পর্যন্ত দেখতেছিলাম তিপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় মূলত বলা হচ্ছে আপনার আহ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার একটা সংজ্ঞা দেওয়া ছিল এবং টেম্পোরারি নিষেধাজ্ঞার একটা সংজ্ঞা দেওয়া ছিল তো চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার সংজ্ঞাতে মূলত বলা হচ্ছিল যে আপনার যখন হচ্ছে কোন একটা মামলার মেরিট বা গুণাগুণ বিবেচনা করে কোন দুই পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করে বা জবানবন্দি গ্রহণ করে যখন হচ্ছে দুই পক্ষ আর্গুমেন্ট করার পরে যখন কোন একটা মামলায় ফাইনালি ডিক্রি আকারে কোন প্রতিকার আপনাকে মঞ্জুর করা হবে নিষেধাজ্ঞার প্রতিকার সেটাকে বলা হবে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এখন এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কি হয় একটু খেয়াল করেন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের দশম অধ্যায়ে আপনার হচ্ছে ধারা চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন পর্যন্ত মূলত পারপিচুয়াল ইনজাংশন সম্পর্কে আলোচনা করা আছে তো সেক্ষেত্রে এই পারপিচুয়াল ইনজাংশনে আপনার এই চুয়ান্ন নম্বর দ্বারাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দ্বারাই মূলত বলা আছে যে কখন আসলে আদালত পারপিচুয়াল ইনজাংশনের যে মামলা সেই মামলায় আসলে আদালত পারপিচুয়াল ইনজাংশন গ্রহণ করবে অর্থাৎ কখন আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করবেন কখন আদালত আপনার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন মামলাটা হচ্ছে আপনার পক্ষে গ্রহণ করবে এবং এর মাধ্যমে কি কি করা হবে সে বিষয়গুলো জানতে হবে এখন চুয়ান্ন নম্বর দ্বারা চুয়ান্ন নম্বর দ্বারা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমত কিছু তথ্য মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই চুয়ান্ন নম্বর দ্বারায় অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় মূলত বাদীর যে একটা অধিকার থাকবে বাদীর অধিকার হচ্ছে আপনার বাদীর অধিকার হচ্ছে আপনার এখানে বাদীর যে অধিকার আছে সেটা হচ্ছে বিবাদী কি করবে ওই অধিকারটা নষ্ট করার চেষ্টা করতেছে তো সেক্ষেত্রে বাদীর অধিকারটা যাতে বিবাদী নষ্ট করতে না পারে সেজন্য চিরকালের জন্য অর্থাৎ আপনার একেবারে পারপিচুয়ালি স্থায়ীভাবে বিবাদীকে হচ্ছে কি করা হবে সেটা করা থেকে আপনার বিরত রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে অর্থাৎ বাদীর যে অধিকার সেটা লঙ্ঘন যাতে বিবাদী কখনো করতে না পারে সেই জন্য মূলত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি দেওয়া হয়ে থাকে তারপরে আপনাকে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আহ হচ্ছে এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জানার পূর্বে আপনাকে যে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যে এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মুকদ্দমায় সত্য গুরুত্বপূর্ণ না অর্থাৎ আপনি ওই সম্পত্তির মালিক কিনা সেটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ না আপনার অবশ্যই যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এর মামলা করবে সেই ব্যক্তি ওই সম্পত্তির দখলে থাকতে হবে অর্থাৎ এখানে হচ্ছে পক্ষগণের দখল গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করবে তাকে অবশ্যই ওই সম্পত্তি দখলে থা
ডিগ্রি দিতে পারে দেন তারপরে একটু খেয়াল করেন আপনার এই এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের তিপ্পান্ন দ্বারায় তিপ্পান্ন দ্বারায় মূলত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার যে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে সেখানে বলা হচ্ছে শুধুমাত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানির পর শুধুমাত্র মামলার চূড়ান্ত শুনানির পর অর্থাৎ মামলায় যখন আপনার হচ্ছে ফাইনাল হিয়ারিং হয়ে যাবে ওই প্যারেন্টরি ফার্দার প্যারেন্টরি হিয়ারিং হয়ে যাবে তো মামলার চূড়ান্ত শুনানির পর মামলার ম্যারিটের ওপর বিবেচনা করে মামলার ম্যারিটের ওপর বিবেচনা করে ডিক্রি আকারে আপনাকে যেই প্রতিকারটা প্রদান করা হবে সেটা হবে আপনার এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রতিকার অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমায় আদালত মামলা চূড়ান্ত ভাবে শুনানি করবে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে দেন আপনার হচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আর্গুমেন্ট শুনানি করবে দেন হচ্ছে আপনার ওই মামলার ম্যারিট বিবেচনা করবে এবং ফাইনালি আপনার হচ্ছে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিগ্রি প্রদান করবে এটা হচ্ছে তিপ্পান্ন দ্বারা থেকে আপনি ডেফিনেশনটা শিখবেন দেন আপনাকে যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষেত্রে আদালত চুয়ান্ন এবং হচ্ছে ছাপ্পান্ন দ্বারার নীতি সমূহ অনুসরণ করবে এখন চুয়ান্ন এবং ছাপ্পান্ন দ্বারায় আসলে কি বলা আছে চুয়ান্ন এবং ছাপ্পান্ন দ্বারাটা যখন আপনি বিস্তারিত পড়বেন তখন আপনি দেখবেন যে এই চুয়ান্ন নম্বর দ্বারায় মূলত বলা আছে যে কখন আসলে আপনার আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করবে আর ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় মূলত বলা আছে কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর করবে না অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় আসলে আপনার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর করবে না আর কোন কোন ক্ষেত্রে আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করবে সেটা হচ্ছে চুয়ান্ন নম্বর দ্বারায় বলা আছে তেন আদালত যখন আপনাকে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিগ্রি যখন আদালত প্রদান করবে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিগ্রি যখন আদালত প্রদান করবে তখন বলা হচ্ছে যে আদালত এই চুয়ান্ন এবং ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারার যে নীতি সমূহ আছে সেই নীতি সমূহ অনুসরণ করার পাশাপাশি আদালত ওই মামলার যে পারিপার্শ্বিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিংবা ওই মামলায় আপনার হচ্ছে যে ডিসক্রেশনারি পাওয়ার এক্সারসাইজ করার ক্ষেত্রে যে ন্যায়পরণতার যে প্রিন্সিপাল ইকুইটির যে প্রিন্সিপাল সেগুলো অনুসরণ করবে অর্থাৎ চুয়ান্ন নম্বর দ্বারা যদি আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ডিগ্রি পাওয়ার যদি আপনার এখানে গ্রাউন্ড গুলো বিদ্যমান থাকে দেন মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং হচ্ছে আপনার যে ইকুইটির প্রিন্সিপাল সেগুলো যদি আপনি যথাযথ ভাবে মেনটেন করে যদি আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন বা মামলা দায়ের করেন দেন আপনাকে আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিগ্রি আপনার পক্ষে দিতে পারে এখন দেখেন এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার যে আবেদনটা আপনি করবেন বাদী হিসেবে যে আবেদনটা আপনি করবেন মূলত এই করার পিছনে আপনার হচ্ছে যে বিষয়টা দেখা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার ওই বিবাদী যে মামলার বিবাদী যার বিরুদ্ধে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইতেছেন ওই বিবাদী হচ্ছে বাদীর অধিকারটা কি করবে লঙ্ঘন করবে অর্থাৎ বাদীর একটা অধিকার ছিল সেটা লঙ্ঘন করতেছে অথবা লঙ্ঘনের জন্য হুমকি দিচ্ছে তো যে আমি আপনার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আপনি যেই বিষয়টার জন্য আপনি এই চুয়ান্ন দ্বারা যে বিষয়গুলো বলা থাকবে এর জন্য তো আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আবেদন করবেন বা মামলা দায়ের করবেন তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এখানে মূলত বিবাদী আসলে বাদীর যে অধিকারটা থাকবে সেটা লঙ্ঘন করবে এবং লঙ্ঘনের হুমকি সৃষ্টি করতে পারে তারপরে বলা হচ্ছে দেখেন এখানে বাদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ আদালত গ্রহণ করবে এবং বিবেচনা করবে যে বাদী পক্ষ মামলায় যে সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করতেছে সেই সাক্ষ্য সাক্ষ্য প্রমাণ আসলে আপনার মামলার সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হয়েছে কিনা অর্থাৎ বাদীর সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা মামলাটা বাদীর পক্ষে প্রমাণিত হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টা বিবেচনা করবে দেন চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রদানের সময় আদালত আরো যে বিষয়টা দেখবে সেটা হচ্ছে আপনার যদি নিষেধাজ্ঞা প্রদান না করা হয় তাহলে অপরণীয় ক্ষতি হবে সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করলে অবশ্যই আপনার এটা বাদীর অনুকূলে থাকতে হবে ব্যালেন্স অফ কনভিনিয়েন্স ইনকনভিনিয়েন্স অফ দ্য পার্টি সেক্ষেত্রে যদি নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা না হয় তাহলে বাদীর অপরণীয় অপরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে অথবা সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করলে যাতে করে সুবিধা অসুবিধার বিষয়টা আপনার হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে যে বাদীর অনুকূলে যাতে থাকে অর্থাৎ বাদীর জন্য যাতে সুবিধাজনক হয় সেই জন্যই মূলত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিগ্রিটা প্রদান করবে দেন আদালত যদি দেখে যে আপনি যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করলেন বা মামলা দায়ের করলেন এর মাধ্যমে যদি 
তৃতীয় পক্ষের কোনো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আদালত আপনার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী মানে আপনার পক্ষে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিবে না যদি আপনার এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি যেটা আপনার পক্ষে দেওয়ার জন্য বলতেছেন ওইটার মাধ্যমে যদি আপনি তৃতীয় পক্ষের কোন ক্ষতি করে থাকেন মামলার বাদী বিবাদী ছাড়া যদি তৃতীয় কোন পক্ষ যদি কোনোভাবে এফেক্টেড হয়ে যায় তাহলে আদালত সেক্ষেত্রে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি নাও দিতে পারে আপনি বাদী হিসেবে যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলাটা দায়ের করতেছেন সেক্ষেত্রে ওই মামলা দায়ের করার আপনার লোকাল স্ট্যান্ডে আছে কিনা সেই বিষয়টা আদালত বিবেচনা করে দেখবে তারপরে আদালত যে বিষয়টা বিবেচনা করবে যে আপনি যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য যে মামলাটা দায়ের করতেছেন চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আপনি যে মামলাটা দায়ের করবেন সেই মামলাটা আপনি আসলে আপনার এই যে তামাদি আইনের প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ একশো বিশ তামাদি আইনের প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ একশো বিশ অনুযায়ী আপনি আসলে হচ্ছে গিয়ে সেই মামলাটা আপনার ছয় বছরের মধ্যে দায়ের করছেন কিনা সেই বিষয়টা আদালত বিবেচনা করবে অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের তামাদির মেয়াদ হচ্ছে তামাদি আইনের প্রথম তফসিলের অনুচ্ছেদ একশো বিশ যেখানে বলা হচ্ছে যদি কোনো মামলা দায়ের তামাদির মেয়াদ তামাদি আইনের প্রথম তফসিলে স্পষ্ট করে বলা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ছয় বছরের মধ্যে মামলা দায়ের করতে হবে এখন আপনি যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলাটা দায়ের করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আদালতে কোর্ট ফিজ প্রদান করার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনাকে কোর্ট ফি প্রদান করতে হবে অ্যাড বেলুরাম কোর্ট ফি অর্থাৎ মামলার মূল্য অনুপাতিক হারে মামলার মূল্য অনুপাতে আপনাকে কোর্ট ফি পরিশোধ করতে হবে তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এই মামলার মূল্য অনুপাতে কোর্ট ফি প্রদান করলেও আপনার কোর্ট ফিস কোনোভাবেই তিনশো টাকার কম হবে না এই বিষয়টা আপনাকে একটু মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে তার আপনার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আপনাকে যে ডিক্রিটা দেওয়া হবে সেই ডিক্রি মঞ্জুর করা হোক বা না মঞ্জুর করা হোক যেটাই করা হোক না কেন চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে যদি কোনো ডিক্রি প্রদান করা হয় তা তার ওই ডিক্রির বিরুদ্ধে আপনি আপিল করতে পারবেন কারণ প্রত্যেক ডিক্রির বিরুদ্ধেই আপিল চলে যদি সেটা স্পেসিফিক ভাবে আইনে আপনার হচ্ছে বাড়িত করে না দিয়ে থাকে দেন আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করে হেরে গেছেন অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করছিলেন তো সেক্ষেত্রে আপনি হেরে গেলেন তাহলে বলা হচ্ছে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করে যদি আপনি হেরে যান সেই ক্ষেত্রে আপনি এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা হেরে যাওয়ার পরেও আপনি দেওয়া মানে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আট এবং বিয়াল্লিশ দ্বারায় সত্য সহ দখল উদ্ধারের মামলা দায়ের করতে পারবেন অথবা নয় দ্বারায় আপনি হচ্ছে আপনাকে যে বেদখল করা হয়েছে আইনগত অনুসরণ করা হয় নাই বা আইনগত পন্থা অনুসরণ করা হয় নাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে ওই নয় দ্বারায় মামলা দায়ের করে বেদখল হওয়া থেকে আপনি দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন তো এই হচ্ছে আপনার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আর যে বেসিক যে প্রিন্সিপাল সে বিষয়গুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে এবং এখানে বলা হচ্ছে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার যে মামলাটা আপনি করবেন সেক্ষেত্রে যেহেতু আপনাকে আবার আট এবং বিয়াল্লিশ দ্বারা মামলা করার অধিকার দিতেছে তাহলে আপনি এটা বলতে পারেন না যে এটা রেড জুটিকাটা দ্বারা বাড়িত হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনাকে মনে রাখতে হবে যে এখানে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করে যখন আপনি হেরে যাবেন বা আপনি মনে করতেছেন যে এখানে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আমার পক্ষে দেওয়া হয় নাই তখন আপনি চাইলে ওই সম্পত্তি যদি সত্য থাকে তাহলে সত্য সহ দখল উদ্ধারের মামলা দায়ের করতে পারেন অথবা আপনার যদি আইনগত পন্থা ছাড়া বেদখল করা হয়ে থাকে তাহলে আপনি কি করতে পারেন ওই বেদখল হওয়ার সম্পত্তি আপনি হচ্ছে দখল পুনরুদ্ধার চাইতে পারেন এখন মূলত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আমরা যে বিষয়টা দেখব সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে সেখানে হচ্ছে চুয়ান্ন নম্বর দ্বারাই মূলত বলা হচ্ছে যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ কখন মঞ্জুর করা যাবে অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর করার জন্য আপনাকে এই চুয়ান্ন নম্বর দ্বারায় যেই বিষয়গুলো বলা আছে সেটা অনুসরণ করতে হবে এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে খেয়াল করেন আপনার এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে দশম অধ্যায় দ্বারা চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন পর্যন্ত মূলত যে বিধি বিধান বলা আছে সেই বিধি বিধান সাপেক্ষে অথবা এই চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন নম্বর দ্বারা মধ্যে বর্ণিত অন্যান্য যে বিধান আছে সেই বিধান সাপেক্ষে অর্থাৎ আপনার ওই দশম অধ্যায়ে চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন পর্যন্ত যে বিধি বিধান বলা আছে সেটা সাপেক্ষে অথবা চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন নম্বর দ্বারার ভিতরে যদি অন্য কোন দ্বারার রেফারেন্স দিয়ে যদি কোনো বিধি বিধান দেওয়া থাকে তাহলে ওই বিধি বিধান সাপেক্ষে আপনার যে ব্যক্তি পারপিচুয়াল ইঞ্জাংশনের জন্য আবেদন করবে তার আবেদনকারীর পক্ষে আসলে আদালত পারপিচুয়াল ইঞ্জাংশনটা মঞ্জুর করতে পারে তো সেক্ষেত্রে প্রথম শর্তটা আপনি দেখতেছেন চুয়ান্ন নম্বর দ্বারার প্রথম শর্তটা হচ্ছে আপনার আদালত পারপিচুয়াল ইঞ্জাংশনের আবেদন মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে প্রথমত
এবং চুয়ান্ন নম্বর চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন নম্বর দ্বারার ভিতরে যদি অন্য কোন দ্বারার কোন রেফারেন্স বলা হয়ে থাকে বা কোন বিধি বিধান বলা হয়ে থাকে তাহলে সেটাও আদালত অনুসরণ করে সবগুলো দ্বারা বিবেচনা করে বা সবগুলো দ্বারা অনুসরণ করে ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার প্রয়োগ করে দেন হচ্ছে আদালত এই পার্পিচুয়াল ইনজাংশনের ডিকিটা দিবেন বা পার্পিচুয়াল ইনজাংশন মঞ্জুর করবেন তো এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এই পার্পিচুয়াল ইনজাংশন মঞ্জুর করার পিছনে কারণটা কি টু প্রিভেন্ট দ্য বিচ অফ এন অবলিগেশন এক্সপ্রেসলি অর ইমপ্লিকেশন অর্থাৎ এখানে প্রত্যক্ষ ভাবে বা হচ্ছে আপনার অনুমতি অনুমোদন মানে ইমপ্লিকেশনের মাধ্যমে অথবা আপনার এক্সপ্রেসলি যে কোনো ভাবে হতে পারে এটা প্রত্যক্ষ ভাবে হতে পারে অথবা আপনার অনুমতি সাপেক্ষে বা হচ্ছে ইমপ্লিকেশনের মাধ্যমে হতে পারে আপনার যে কোনো ভাবে হোক না কেন টু প্রিভেন্ট দ্য বিচ অফ এন অবলিগেশন অর্থাৎ কোন একটা বাধ্যবাধকতা যাতে করে আপনার এটা প্রিভেন্ট করতে পারে যে বিবাদী কি করতেছে তার একটা বাধ্যবাধকতা আছে সেটা সে আপনার কি করতেছে লঙ্ঘন করতেছে অর্থাৎ বাদীর বাদীর যে আপনার হচ্ছে এই প্রপার্টি দখলে থাকার কথা কিন্তু বিবাদী হচ্ছে আপনার এটা প্রিভেন্ট করতেছে বা বিবাদীর একটা অবলিগেশন আছে সেটা সে যথাযথ ভাবে আপনার কি করতেছে না পালন করতেছে না তো সেক্ষেত্রে ওইটা যাতে না করতে পারে সেই জন্য টু প্রিভেন্ট দ্য বিচ অফ এন অবলিগেশন অর্থাৎ কোন একটা অবলিগেশন বঙ্গ করা থেকে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য রোধ করার জন্য কিংবা নিরোধ করার জন্য মূলত এই পার্পিচুয়াল ইনজাংশনটা কি করা হবে গ্রহণ করা হবে বা মঞ্জুর করা হবে তারপরে এই চুয়ান্ন নম্বর দ্বারায় আরেকটা শর্ত বলা আছে প্রথম শর্তটা দেখলেন যে চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন নম্বর দ্বারার মধ্যে অথবা ওই দ্বারার ওই দ্বারার যে অন্যান্য বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো মেনটেন করে মূলত আদালত কোন হচ্ছে বিবাদীকে বিবাদীকে হচ্ছে আপনার বাদীর কোন প্রত্যক্ষ বা হচ্ছে অনুমতি সাপেক্ষ কোন অবলিগেশন যদি বিবাদী বীজ করে থাকে তাহলে সেই অবলিগেশন বীজ করা থেকে প্রিভেন্ট করার মাধ্যমে মূলত এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা মঞ্জুর করা হবে তেন বলা হচ্ছে যখন এই অবলিগেশন চুক্তি থেকে সৃষ্টি হবে অর্থাৎ এই যে এই যে বিবাদ মানে বিবাদীর যে অবলিগেশনটা ছিল যেটা সে বীজ করতেছে বিবাদীর যে অবলিগেশন ছিল সেটা যে ব্রিজ করতেছে বলা হচ্ছে এই অবলিগেশনটা যদি চুক্তি হতে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কোন চুক্তি থেকে যদি এই অবলিগেশনটা সৃষ্টি হয় তো সেই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যদি চুক্তি থেকে এই অবলিগেশন সৃষ্টি হয় তখন আদালত দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করবে এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার এনে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত আমরা দেখার চেষ্টা করছিলাম যে স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ কন্ট্রাক্ট অর্থাৎ আপনার ওই সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য যে যে বিধি বিধান বলা আছে আপনি ওই বিধি বিধান গুলো অনুসরণ করা হবে এবং বিধান বলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে অর্থাৎ আপনার যখন এই বিচ অফ এন অবলিগেশনটা যদি চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তাহলে আদালত এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান বলি অনুসরণ করবে এবং ওই বিধান বলি সাপেক্ষে নিয়ন্ত্রিত হবে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যিনি বাদী যার অবলিগেশনটা আসলে বিবাদী বীজ করতেছে তো সেক্ষেত্রে বাদীকে প্রথমত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা করতে হবে বাদী সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা করবে এবং বিবাদী যাতে চুক্তি ভঙ্গ করতে না পারে বিবাদী যাতে চুক্তি ভঙ্গ করতে না পারে সেই জন্য আপনার হচ্ছে কি করা হবে আদালত সেই নির্দেশ দিবে অর্থাৎ ওই নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে চুক্তিটা সুনির্দিষ্ট ভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মূলত আপনার বিবাদীর যে অবলিগেশনটা আসছিল সেটা যাতে সে ভঙ্গ করতে না পারে সেটা আদালত এনশিওর করবে অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা আপনার হচ্ছে যদি এই মামলাটা যদি আপনার চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন নম্বর দ্বারা যে বিধি বিধান বলা আছে এগুলো এগুলো থেকে সৃষ্টি হয় কিংবা এই দ্বারা গুলোতে যদি অন্য কোন বিধান বলা থাকে ওই বিধান সাপেক্ষে মূলত আদালত বিবাদী যাতে তার কোন অবলিগেশন বীজ করতে না পারে সেটা প্রিভেন্ট করার জন্য আপনার হচ্ছে বাদীর বরাবরে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিবে কিন্তু ওই যে বিবাদীর অবলিগেশনটা সেটা যদি কোনো চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় বিবাদীর অবলিগেশনটা যদি কোনো চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তাহলে বলা হচ্ছে যে তাহলে বাদীকে প্রথমত সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলায় আসলে যে বিষয়টা হচ্ছে বিবাদী এখানে চাচ্ছে এই বাদী আসলে যে বিষয়টা এখানে বলতেছে যে বিবাদীর সাথে আমার চুক্তি হয়েছে বিবাদী এভাবে চুক্তিটা পারফর্ম করার কথা ছিল কিন্তু এখন করতেছে না তো সেই ক্ষেত্রে আদালত আসলে ওই অবলিগেশনটা যাতে বীজ করতে না পারে বলা হবে যে আপনি এভাবে এভাবে চুক্তিটা বাস্তবায়ন করেন যেভাবে আপনাদের চুক্তিতে বলা আছে তো সেই বিষয়টা এখানে আপনার হচ্ছে আদালত নির্দেশ দিবে তারপরে আপনাকে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে এখানে একটু খেয়াল করেন যে আপনার যখন বিবাদী বাদীর সম্পত্তি অথবা বাদীর সম্পত্তি অথবা বোগ দখলের অধিকার হস্তক্ষেপ করে 
বা হস্তক্ষেপ করার জন্য হুমকি প্রদান করে অর্থাৎ আপনি এই চুয়ান্ন নম্বর দ্বারা দেখতেছেন যখন বিবাদী বাদীর সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার হস্তক্ষেপ করে অথবা হস্তক্ষেপ করার হুমকি প্রদান করে তখন যদি আপনার এই যে নিচে পাঁচটা ক্ষেত্র বলা আছে যদি কোন একটা ক্ষেত্রের সাথে ওই বিবাদী সম্পত্তি অথবা ভোগ দখলের অধিকার যে হস্তক্ষেপ করতেছে তো বিবাদী যদি আপনার হচ্ছে কি হয় বাদীর সম্পত্তি অথবা তার ভোগ দখলে হস্তক্ষেপ করার যে বিষয়টা সেটা যদি আপনার এই পাঁচটার কোনোটার সাথে কানেক্টেড হয় তাহলে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যেই বাদীর যে সম্পত্তি অথবা বাদীর যে ভোগ দখলের অধিকার বিবাদে যদি সেটা সেখানে যদি হস্তক্ষেপ করে কিংবা আপনার হচ্ছে হুমকি প্রদান করে তাহলে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে প্রথম শর্তটা হচ্ছে যখন বিবাদী বাদী সম্পত্তির ট্রাস্টি অর্থাৎ আপনার এখানে বলা হচ্ছে যে একজন বিবাদী আছে যে বিবাদী হচ্ছে বাদী সম্পত্তির ট্রাস্টি হিসেবে ওই সম্পত্তি দেখাশোনা করত তারপরে কি করতেছে আপনার এই বিবাদী এখন ওই বাদীর সম্পত্তি ট্রাস্টি হওয়ার পরে ট্রাস্টের বাইরে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে ওই সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করতেছে তো সেক্ষেত্রে বাদী আসলে আপনার ওই বিবাদীর বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে অর্থাৎ যাতে করে বিবাদী ওই ট্রাস্ট সম্পত্তি নষ্ট করতে না পারে দেন বলা হচ্ছে যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে আপনার এই যেখানে বাদীর যে ক্ষতি হবে অর্থাৎ এই সম্পত্তিটা যেটা নিয়ে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা করবেন তো ওই সম্পত্তিটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যেখানে বাদীর যে ক্ষতি হবে তার প্রকৃত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতি নিরূপণের কোনো মানদণ্ড নেই অর্থাৎ প্রকৃত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতি নিরূপণের কোনো মানদণ্ড নেই এখানে মূলত যদি যদি আপনার বিবাদে যদি ওই চুক্তিটা কি বিবাদে যদি ওই অধিকার যেটা বাদের অধিকার ছিল যদি সেটা যথাযথভাবে পালন না করে মানে অব্লিকেশন যেটা ছিল যদি যথাযথভাবে পালন না করে বা ওই যদি বীজ করে তাহলে বাদের যে ক্ষতি হয়ে যাবে সেই ক্ষতিটা আসলে তার প্রকৃত ক্ষতি অথবা সম্ভাব্য ক্ষতি কত হবে তা নিরূপণের কোন স্ট্যান্ডার্ড মানদণ্ড নেই দেন আপনার তারপরে বলা হচ্ছে যেখানে আপনার বাদীর যে অধিকারটা ছিল সেটা যদি বিবাদী ভঙ্গ করে বা লঙ্ঘন করে বা হুমকি প্রদান করে মূলত হুমকি প্রদান করবে অথবা হস্তক্ষেপ করবে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রতিকার পাওয়া যাবে না অর্থাৎ এখানে মূলত বলা হচ্ছে যে আপনার এই যে বিবাদী বিবাদী যে কিনা হচ্ছে বাদীর অধিকার বাদীর সম্পত্তি অথবা বাদীর সম্পত্তি ভোগ দখলের অধিকার হস্তক্ষেপ করতেছে অথবা হুমকি প্রদান করতেছে তো ওই হুমকি প্রদান করার মাধ্যমে বা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বা কোনো চুক্তি করে থাকলে সে চুক্তি বঙ্গের মাধ্যমে বা কোনো অব্লিকেশন থাকলে সে অব্লিকেশন বীজ করার মাধ্যমে মূলত যেই ক্ষতিটা করতেছে সেই ক্ষতির ক্ষেত্রে এখানে বলা হচ্ছে যে যেখানে আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রতিকার পাওয়া যাবে না আর তারপরে চার নম্বরে বলা হচ্ছে যেখানে কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণই পাওয়া যাবে না অর্থাৎ প্রথমেরটা বলছিল যে আপনার কত টাকা আর্থিক ক্ষতি হবে কত টাকা আপনার এখানে আর্থিক ক্ষতি হবে প্রকৃত ক্ষতি সরি এখানে এটা ইয়ে হয়ে গেছে মানে প্রকৃত ক্ষতি আপনার এখানে নিরূপণ করার কোন স্ট্যান্ডার্ড মান মানদণ্ড নেই তারপরে বলছে যে এখানে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ আপনি পাবেন না স্ট্যান্ডার্ড মান মানদণ্ড নাই কিন্তু আপনার যে ক্ষতিপূরণটা আপনি পাইতেছেন এটা পর্যাপ্ত হবে না তারপরে বলা হচ্ছে যে আপনি সেখানে কোনো ক্ষতিপূরণই পাবেন না যদি এরকম সিচুয়েশন হয় তারপরে বলা হচ্ছে যেখানে মাল্টিপ্লিসিটি অফ জুডিশিয়াল প্রসিডিং এর প্রিভেন্ট করার জন্য আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করেন অর্থাৎ এখানে মামলা আসলে অনেক বেশি হয়ে যাবে তো ওইটা ওইটা আসলে যাতে বেশি মামলা না হয়ে যায় সেটা প্রোটেক্ট করার জন্য বা সেটা প্রিভেন্ট করার জন্য মূলত আদালত এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার হচ্ছে দেওয়া যেখানে প্রয়োজন মনে করেন সেখানে তিনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ডিগ্রি দিতে পারেন তা এই হচ্ছে আমাদের চুয়ান্ন নম্বর দ্বারার বিষয়বস্তু অর্থাৎ এখানে প্রথম যে শর্তটা সেটা হচ্ছে আপনার যে দ্বারা চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন পর্যন্ত বর্ণিত আপনার হচ্ছে যে বিধান সেই বিধান সাপেক্ষে অথবা ওই বিধানের মধ্যে যদি অন্য কোন বিধান বলা থাকে সেই বিধানের সাপেক্ষে আদালত পার্টিচুয়াল আবেদন মঞ্জুর করবে তো সেক্ষেত্রে এটা এক্সপ্রেসলি অথবা ইমপ্লিকেশনের মাধ্যমে মূলত এখানে একটা বিবাদীর অব্লিগেশন থাকবে এবং বিবাদী যদি সেই অব্লিগেশনটা বীজ করতে চায় তাহলে আদালত চেষ্টা করবে টু প্রিভেন্ট দা বীজ অফ এন অব্লিগেশন এবং সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যদি এই অব্লিগেশনটা চুক্তি থেকে সৃষ্টি হয় তাহলে আদালত দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে বিধি বিধান আছে সেটা অনুসরণ করবে এবং সে আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত বলা ছিল যে আদালতে আপনার দ্বিতীয় অধ্যায় মূলত বলা ছিল যে আপনাকে স্পেসিফিক পারফরমেন্স অফ কন্ট্রাক্টের মামলা দায়ের করতে হবে এবং আপনি যদি সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা দায়ের করে
বিবাদীকে আসলে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করার জন্য মূলত আদালত নির্দেশ দিবে এবং এর মাধ্যমেই হচ্ছে আপনাকে প্রতিকারটা প্রদান করে থাকবে তার পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে যদি আপনার বিবাদী বাদীর কোন রাইট অথবা বাদীর কোন সম্পত্তি বা বাদীর বোধ দখলে থাকা কোন অধিকার যদি হস্তক্ষেপ করে মূলত অধিকারের বিষয়টা এখানে ফোকাস করা হচ্ছে আপনি একটু এই জায়গাটা মনে রাখেন যে সম্পত্তি অথবা বোধ দখলের যে অধিকার সেটাই হচ্ছে মূল বিষয় এই অধিকারটা যদি হস্তক্ষেপ করে বা হচ্ছে হুমকি প্রদান করে সেক্ষেত্রে এই অধিকারের বিষয়ে বলা হচ্ছে যে প্রথমত যে বিবাদী এখানে আসলে ট্রাস্টি হিসেবে দেখাশোনা করত তাহলে ট্রাস্ট প্রপার্টি অন্তর্ভুক্ত হলে বিবাদীর বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে আর যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে এই বাদীর যে অধিকারটা সেই অধিকারটা যদি বিবাদী নষ্ট করে তাহলে এখানে প্রকৃত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতি নিরূপণ করার কোনো মানদণ্ড থাকবে না তারপরে বলা হচ্ছে যে তিন নম্বরে যেখানে হচ্ছে আপনার এই বাদীর যে অধিকারটা সেটা যদি বিবাদী নষ্ট করে তাহলে এখানে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রতিকার দেওয়া সম্ভব হবে না তারপরে বলা হচ্ছে বাদীর যে অধিকারটা আছে সেটা যদি এখানে বিবাদী লঙ্ঘন করে তাহলে কোনো ক্ষতিপূরণই পাওয়া যাবে না এবং ফাইনালি বলা হচ্ছে যে আপনি যদি একাধিক মামলা জুডিশিয়াল প্রসিডিং যদি আপনি চলমান রাখেন তো সেক্ষেত্রে এটা আদালতের জন্য একটা ডিফিকাল্ট মানে মানে আদালতের জন্য এটা একটা সমস্যার কারণ যে আপনার একাধিক মামলা দায়ের করলেন তো তখন হচ্ছে বলা হচ্ছে যে যদি আদালত মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং জুডিশিয়াল প্রসিডিং এর জন্য আদালত যদি মনে করে যে মামলার বহুত্ব কমানোর জন্য বা প্রিভেন্ট করার জন্য মূলত এখানে আহ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়াটা প্রয়োজন তাহলে আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ निर्धारण प्रदान कर তো এই হচ্ছে আমাদের চুয়ান্ন নম্বর দ্বারা বিষয়বস্তু এখন চুয়ান্ন নম্বর দ্বারা অনেকগুলো ইলাস্ট্রেশন দেওয়া আছে সবগুলো ইলাস্ট্রেশনে মূলত এই বিষয়গুলোই বলা হচ্ছে যে যদি চুক্তি চুক্তির মাধ্যমে যদি কোন অধিকার সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে আপনার সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের বিধান অনুসরণ করে আদালত এখানে আপনাকে প্রতিকারটা দেওয়ার চেষ্টা করবে আর যদি আপনি এই চুয়ান্ন থেকে সাতান্ন নম্বর দ্বারার মধ্যে যদি কোনো বিধানের অধীনে যদি আপনার যদি লঙ্ঘন করে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করলে আদালত আপনাকে প্রতিকার দিয়ে থাকবে लंघन कर निषेधाज्ञार आदेश देवादेश निषेधाज्ञार मत चुक्तिशन क्षतिपूरण पर्याप्त प्रतिकार देव सम्भव हा सूतरा चिरस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान मध्यम मूलत अनुसरण कर चुक्ति सम्पादन जो एक मध्य पड़े तक एक मध्य पड़े अपनी देखें बारो दारा छोड़ जो चुक्ति सुनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन जाए एक चुक्ति सुनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन जाए 
डिक्री प्रदान क्षेत्र समूह अर्थात क्षेत्र चिरस्थायी निषेधा डिक्री दी तो मूलत इलास्ट्रेशन देवेशन कूक्ति क्षेत्र बाध्यता बंगे क्षेत्र चिरस्थायी निषेधा मंजूर कर इलास्ट्रेशन गुद पढ़ें सब गुरु तरह ए आई पर्त बंग करते बंग कर क्षेत्र मूलत चिरस्थायी निषेधा मंजूर कर प्रयोग्य अर्थात एखने मूलत चुक्ति सृष्टि विभिन्न मान हानी गुजर टर मत बाधकता बंगे क्षेत्र प्रयोग्य टट आईने मूलत लाइबल विभिन्न मान हानिकर अन्कम आईरकम बाधकता जाते अपना हम बाधकता बंगे क्षेत्र मूलत चिरस्थायी निषेधा प्रयोग है अर्थात एखने मूलत इलास्ट्रेशन गु कर्त आपने पाने हम चुक्ति अथवा अन्न्य क्षेत्र बाध्यबाधकता और इो थे र पर्त पा हम टटर मत ख्याल कर शर्त भंग करें तक अपना बिुदे चिरस्थायी निषेधा अदालत दीबे ट्रस्टर बिुदे आदालत चिरस्थायी निषेधा दीबे उदाहरण ख ए उदाहरण चते काबार कर लंघन करते मूलत चुवान नम्बर द्वारा आईनगत अधिकार लंघन विषय काबार करते आईनगत अधिकार गुजरात पांच क्षेत्र टेडमार्क प्रतिकारकल कर आलोके 
পণ্যগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করলো তো এখন দ্বিতীয় যে ব্যক্তি যে আসলে এখানে নকল করে আসলে এখানে ওই ট্রেডমার্কটা চালাইতেছে যাতে করে ওই ব্যক্তি ওই ট্রেডমার্কটা ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য আদালতে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করা যাবে এবং চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ওই ব্যক্তিকে বাড়িত করা হবে যে আপনি হচ্ছে কি ওই ট্রেডমার্কটা আর ব্যবহার করতে পারবেন না কারণ এই ট্রেডমার্কটা হচ্ছে ওই ব্যক্তি যিনি হচ্ছে এটা প্রথম ব্যবহার প্রথম তৈরি করছে তিনি হচ্ছে এটা ব্যবহার করবে এখন যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে ট্রেডমার্কটা আসলে অনেক বেশি তিনি প্রচার করে ফেলছেন বা তিনি বিভিন্ন জায়গায় রিফ্লেট বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন দিলেন বা এটা তিনি ব্যবহার করেন তো সেক্ষেত্রে এই ট্রেডমার্কটা যাতে তিনি ব্যবহার করতে না পারেন সেই জন্য মূলত এখানে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করবেন মামলা দায়ের করবেন এবং হচ্ছে বলা হচ্ছে যে আপনার ওই ট্রেডমার্ক যদি ধ্বংস করা দরকার হয় বা হচ্ছে যদি কার দখলে ট্রেডমার্কটা যদি হচ্ছে আপনার ওই যে ব্যক্তি প্রথম যে ব্যক্তি ট্রেডমার্কটা ব্যবহার করছে তার দখলে নেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞারও আবেদন মানে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার যে আবেদন সেটা করতে পারবে যে ট্রেডমার্কটা যেটা নকলটা ব্যবহার করছে সেই নকলটা এখন আমার হেফাজতে দেয়া হোক যাতে করে সে আর ওইটা ব্যবহার করতে না পারে চুক্তি ভঙ্গ প্রতিরোধের জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ কেউ কারো সাথে যদি চুক্তি করেন তখন সে যদি চুক্তিটা ভঙ্গ করে তাহলে আপনি তার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করতে পারবেন তো সেক্ষেত্রে উদাহরণ কতে অর্থাৎ প্রথম উদাহরণটাই মূলত চুক্তি হতে সৃষ্ট কোন অব্লিগেশন যদি কেউ বীজ করতে চায় তাহলে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করা যাবে আপনি বেয়ারেক্ট দেখেন বেয়ারেক্টে পাবেন পরিচালক থাকবে তো পরিচালকটা যদি কি করে তাদের যে আপনার ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতার বাইরে যদি গিয়ে ওই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিটা পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে তারা যাতে ওইটা বাইরে গিয়ে পরিচালনা করতে না পারে তাদের যে অব্লিগেশন আছে সেটা যাতে তারা যথাযথভাবে পালন করে সেই জন্য আপনি তাদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন তো এটা হচ্ছে গ নম্বর উদাহরণে বলা হচ্ছে যে পাবলিক কোম্পানি পরিচালকদের বিরুদ্ধে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন দেন আইনজীবীর বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এটা হচ্ছে উদাহরণ যতে বলা হচ্ছে আইনজীবীর বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এটা আবার কেমন তো বলা হচ্ছে যে আপনি ধরেন একজন আইনজীবী এবং আপনার কাছে মক খেলা আসছে তো মক খেলা আসার পরে আপনার কাছে হচ্ছে সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করছে কারণ যিনি মক খেলা আসছে তো তিনি তো আপনার কাছে সবকিছু শেয়ার করবে এটা স্বাভাবিক তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে যখন তিনি আহ এরকম কিছু শেয়ার করলো যে তিনি হচ্ছে ইমোরাল লাইফ লিড করেন অর্থাৎ তিনি অনৈতিক জীবন যাপন করে থাকেন তখন আপনি কি করলেন যে বললেন যে তুমি যে আমার কাছে যা যা বলছো সবকিছু কিন্তু আমি এখন পাবলিশ করে দিব বা প্রকাশ করে দিব তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এখানে আইনজীবীর সাথে যা যা বলছিল সেগুলো পাবলিশ করে দিতে যাতে না পারে আইনজীবী তো সেই জন্য হচ্ছে আপনি আইনজীবীর বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন যে আইনজীবীর কাছে আমি যা যা বলছি সেগুলো যাতে ডিসক্লোজ করতে না পারে এবং তার পাশাপাশি যদি আইনজীবীর কাছে আপনি লিখিত ভাবে কোনো কিছু দিয়ে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি সেগুলো আপনার হেফাজতে নেওয়ার জন্য বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করতে পারেন যে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিগ্রি দেন এবং তার সাথে সাথে বাধ্যতামূলক আদেশ দেন যাতে করে তার কাছে যে দলিলপত্র গুলো আমি দিছি সেগুলো যাতে সে আমাকে হস্তান্তর করে তারপরে বলা হচ্ছে ডাক্তারের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এটা হচ্ছে যতে বলা হচ্ছে যে ডাক্তারের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এটা আবার কেমন এটা হচ্ছে মূল মনে করেন যে আপনার এই ডাক্তারের বিরুদ্ধে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করবেন তো মনে করেন যে আপনার একজন মেডিকেল অ্যাডভাইজার আছে অর্থাৎ যিনি আপনার মেডিকেল মানে হচ্ছে আপনাকে আইন উপদেশটা যেরকম আমরা লিগেল অ্যাডভাইজার তো সেই ক্ষেত্রে এখানে মেডিকেল অ্যাডভাইজার অর্থাৎ তিনি আপনাকে পরামর্শ দিবে তিনি আপনার চিকিৎসা করবে তো সেই জন্য আপনি তাকে কি দিবেন বেতন দিবেন বা হচ্ছে তাকে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই আইনজীবী যে যে আপনার মেডিকেল অ্যাডভাইজার ছিল তার কাছ থেকে আপনি চিকিৎসা করলেন বা হচ্ছে গিয়ে তার কাছ থেকে আপনি বিভিন্ন আহ ওষুধ নিলেন বা আপনার কি কি সমস্যা সেগুলো আপনি তার সাথে শেয়ার করলেন তো সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে ডাক্তার কি করলো আপনাকে নিয়ে হচ্ছে সে একটা মানে আপনি তার কাছে সবকিছু শেয়ার করলেন সে এটা দিয়ে একটা পাবলিকেশন করতে চাইতেছে যে আমি এখন একটা পাবলিকেশন করব যে এরকম এরকম প্যাসেন্টের ক্ষেত্রে এরকম রোগের ক্ষেত্রে এরকম এরকম সিচুয়েশন হয় তো ওই লোকটা এইভাবে লাইফ লিড করার কারণে তার এই অসুবিধা গুলো হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনার এগুলো প্রকাশ করে দিতে চাচ্ছে ডাক্তার তখন আপনি ডাক্তারের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা
না পারে অর্থাৎ তার সাথে আমার সে হচ্ছে আমার লিগ্যাল মানে মেডিকেল অ্যাডভাইজার তো সেক্ষেত্রে তার কাছ থেকে আমি মানে চিকিৎসাগত পরামর্শ নিব এবং তার জন্য আমি পে করি তো সেক্ষেত্রে সে যদি আমার কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনো টাকা দাবি করে কিংবা এগুলো প্রকাশ করতে যায় সে যাতে এগুলো করতে না পারে সেজন্য তার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেয়া হোক এবং আমি যদি তার কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন দিয়ে থাকি তাকে বা হচ্ছে যদি আমি কি 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 হয় যে আমি তাকে তার কাছ থেকে যখন চিকিৎসা গ্রহণ করি তখন হচ্ছে তাকে আমি লিখিত ভাবে কোনো কিছু দিয়েছিলাম বা তিনি যে প্রেসক্রিপশন লিখছে যেগুলো তিনি পাবলিশ করতে চাইতেছে সেগুলো হচ্ছে যেন আমার হেফাজতে দেয়া হয় কিংবা ধ্বংস করে দেওয়া হয় সেই জন্য বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রিটা চাইবেন এবং বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার আদেশ যাতে একটা দেয়া হয় সেটাও আপনি এখানে চাইতে পারেন এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলার মধ্যে তাহলে আপনার দেখেন দশ নম্বরে বলা হচ্ছে যে ইজারা গ্রহিতা ইজারা দাতার বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এটা হচ্ছে উদাহরণ ইও এবং টে কাভার করবে অর্থাৎ ইজারা গ্রহিতা এবং ইজারাদাতার বিরুদ্ধে ইজারা গ্রহিতা যারা হচ্ছে লিজি তারা হচ্ছে ওই লিজোরের বিরুদ্ধে কি করতে পারে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করতে পারে যদি ওই পরিস্থিতির মধ্যে পরে যেটা হচ্ছে ইও এবং টে কাভার করতেছে যার হচ্ছে আপনার এই সহ অংশীদারদের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ আপনার আপনারা তিনজনে ধরেন একটা বাড়ির মালিক তো সেক্ষেত্রে আপনি আসলে আপনার যারা পার্টনার আছে তাদের বিরুদ্ধে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন কিনা তো বলা হচ্ছে যে যদি আপনি সহ অংশীদার হওয়ার পরে যদি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে এক চেটিয়া দখল প্রমাণ করতে হবে অর্থাৎ আপনি ওই প্রপার্টি এক চেটিয়া ভাবে দখলে আসেন তাহলে শুধুমাত্র চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশটা বা ডিপিটা আসলে দেওয়া হবে এবং মনে করেন যে আপনারা তিনজনে এটার মালিক তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি বাটোয়ারা না করেই আপনার অংশটা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চান তো সেক্ষেত্রে যদি আপনি এই দখলটা শুধুমাত্র প্রমাণ করতে পারেন তাহলে বাটোয়ারা মামলা ছাড়াও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা গ্রহণযোগ্য হতে পারে তো সেক্ষেত্রে এখানে মামলার রেফারেন্সটা আপনি লিখতে পারেন মনে থাকলে না থাকলে লেখা দরকার নাই নাইন বিএলডি থ্রি অর্থাৎ নাইন বিএলডি একটি মামলা যেটা তিনশো আটষট্টি পৃষ্ঠা আছে তো সেখানে বলা হচ্ছে যে আপনার যে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলায় যদি আপনি বাটোয়ারা যদি নাও করে থাকেন যদি আপনি ওইখানে এক চেটিয়া দখল প্রমাণ করতে পারেন অর্থাৎ নিরঙ্কুশ দখল যে আপনি এখানে দখলে আছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি এখানে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিকি পাইতে পারেন বা আপনার পক্ষে দিতে পারে দেন ট্রেস পাসারের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি আপনি চাইতে পারেন ট্রেস পাসার কে যিনি হচ্ছে আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার সম্পত্তিতে ঢুকে গেছে বা হচ্ছে আপনার সম্পত্তিতে যিনি হচ্ছে আপনার চলাফেরা করতেছে তো তিনি হচ্ছে ট্রেস পাসার তো এই ট্রেস পাসার যাতে আপনার জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য আপনি চাইলে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার হচ্ছে মামলা দায়ের করতে পারেন এবং তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে যাতে ট্রেস পাসারের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি দেওয়া হয় সেটা আপনি আদালত থেকে পেতে পারেন তো সেটা বলা হচ্ছে উদাহরণ কি মধ্যোন্নতে উদাহরণ মধ্যোন্নতে মূলত এই কথাটা বলা হচ্ছে গোপনীয়তা ফাঁসের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ আপনি আপনার সাথে কারো গোপনীয়তার বিষয়ে আপনি কোনো কিছু যেমন ডাক্তার এটা বললাম আইনজীবীটা বললাম যে আপনি গোপনীয় কোনো কিছু শেয়ার করলেন তো সেক্ষেত্রে যদি এখন গোপনীয় ওই বিষয়টা যদি ফাঁস করে দেয় তাহলে বলা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য ডিপি চাইতে পারেন যাতে করে গোপনীয় বিষয়টি ফাঁস করতে না পারে বিবাহ চুক্তির ক্ষেত্রে বিবাহ চুক্তির ক্ষেত্রে কেমন এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার ধরেন আপনার একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তি আসলে বারবার বলতেছে যে এই মহিলা আমার ওয়াইফ এই মহিলা আমার স্ত্রী তো এইরকম মানে ওই ওর সাথে কিন্তু বিয়ে হয় নাই তারপরে সে বারবার এই কথা বলতেছে তখন বলা হচ্ছে যে এই বিবাহ চুক্তির ক্ষেত্রে মূলত আপনার যখন হচ্ছে মিথ্যা ভাবে একজন ব্যক্তি আরেকজনকে বলতেছে সে তার ওয়াইফ যাতে করে এই কথা মুখ দিয়ে আর বের করতে না পারে সেই জন্য আপনি এই বিবাহ চুক্তির ক্ষেত্র আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মামলা দায়ের করতে পারেন দেন আপনি যখন তামাদি আইন পড়বেন তামাদি আইনে আপনি পড়বেন হচ্ছে সেকশন টোয়েন্টি সিক্স তো সেকশন টোয়েন্টি সিক্স এ মূলত বলা হচ্ছে ইজম্যান রাইট সম্পর্কে এখন ইজম্যান রাইট যদি আপনি পেয়ে যান তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ওই ইজম্যান রাইট যদি কেউ ভঙ্গ করে তাহলে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করতে পারবেন অর্থাৎ আপনার একটা ইজম্যান রাইট ছিল সেই ইজম্যান রাইটটা যদি কেউ ভঙ্গ করে তাহলে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করতে পারবেন যাতে করে সে আর জীবনেও কখনো যাতে ওই ইজম্যান রাইট লঙ্ঘন করতে না পারে তবে ইজম্যান রাইট আপনি পাইছেন কিনা সেটা কিন্তু আপনার অবশ্যই আপনাকে এই ছ
দেন আপনার হচ্ছে আইনগত সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষার জন্য অর্থাৎ আপনি পূজা করার অধিকার আপনি নামাজ পড়ার অধিকার মানে মসজিদ তৈরি করার অধিকার বা ধর্মীয় উপাসনালয় ধর্মীয় উপাসনালয়ে আপনি উপাসনা করার অধিকার সেগুলো যদি আপনার কেউ হস্তক্ষেপ করে তাহলে হচ্ছে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা করতে পারবেন দেন প্রাইভেট নুইসেন্স এর ক্ষেত্রে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করতে পারবেন তবে যদি পাবলিক নুইসেন্স হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে দেওয়ানি কার্যবিধির একানব্বই নম্বর দ্বারা অ্যাটর্নি জেনারেলের অনুমতি সাপেক্ষে আপনাকে মামলা দায়ের করতে হবে তো সেক্ষেত্রে পাবলিক নুইসেন্স এর ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল অনুমতি সাপেক্ষে একানব্বই নম্বর দ্বারা অনুযায়ী সিপিসি এর একানব্বই নম্বর দ্বারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে হবে আর যদি প্রাইভেট নুইসেন্স হয়ে থাকে তাহলে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করতে পারবেন তবে মনে রাখতে হবে যে এই প্রাইভেট নুইসেন্স এটা যে আপনার এটার জন্য যে আপনি যাতে করে প্রাইভেট নুইসেন্স না করতে পারে মানে পাবলিক নুইসেন্স মানে হচ্ছে জেনারেল পাবলিকের ক্ষতি হচ্ছে যদি কোনো নুইসেন্স এর মাধ্যমে জেনারেল পাবলিকের ক্ষতি হয় আর যদি এরকম হয় প্রাইভেট নুইসেন্স বলতে কোনো একজন ব্যক্তি উৎপাদ তৈরি করতেছে যার কারণে আপনার প্রাইভেটলি আপনি এখানে হচ্ছে গিয়ে এই উৎপাদের শিকার হচ্ছেন তখন আপনি ওই প্রাইভেট নুইসেন্স যাতে না করতে পারে সেজন্য আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করতে পারেন তবে এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে নুইসেন্স টা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে যদি আপনি অস্পষ্ট কোন নুইসেন্স এর জন্য মামলা দায়ের করতে যান তাহলে আদালত কিন্তু আপনার পক্ষে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ডিগ্রি দিবে না তো এই যে সত্রটা বিষয় বললাম মূলত এখানে অনেকগুলো ছাব্বিশটা বিষয় থাকলে তার মধ্যে এই ছত্রটা এই সত্রটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে যদি কখনো আপনাকে আসে প্রবলেমেটিক কোয়েশন আসে তখন আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন যে এই গ্রাউন্ডে আসলে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেওয়া মানে ডিগ্রি দেওয়া যাবে কিনা তো এই হচ্ছে আমাদের মূলত চুয়ান্ন নম্বর দ্বারা এবং চুয়ান্ন নম্বর দ্বারার পরে আমরা পঞ্চান্ন নম্বর দ্বারাটা পড়ব পঞ্চান্ন নম্বর দ্বারাটাই মূলত বলা হচ্ছে কি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন এই পঞ্চান্ন নম্বর দ্বারাটা যেহেতু আপনার দশম অধ্যায়ের ভিতরে এটা কাভার করতেছে বলা হচ্ছে পঞ্চান্ন নম্বর দ্বারাটা ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনটা মূলত হচ্ছে পার্পিচুয়াল ইনজাংশনের একটা অংশ পার্পিচুয়াল ইনজাংশনের একটা অংশ হচ্ছে ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন এখন আপনার এই ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন বা বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞায় আপনাকে কোন কোন শর্ত গুলো পূরণ করতে হবে দেন আপনি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারবেন সেই বিষয়টা মূলত পঞ্চান্ন নম্বর দ্বারায় বলা আছে তো পঞ্চান্ন নম্বর দ্বারার যে বিষয়গুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে পঞ্চান্ন নম্বর দ্বারা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আদালত বিবাদীকে কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে একটা নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিবে এটা বাধ্যতামূলক বা ম্যান্ডেটরি নিষেধাজ্ঞা এর মাধ্যমে নির্দেশ দিবে বিরোধ মানে আপনাকে কিন্তু ইয়া করতেছে না যে আপনি এই যে কাজটা করবেন না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এখানে নির্দেশ দিতেছে যে আপনি এই কাজটা অবশ্যই সম্পাদন করবেন কারণ বিবাদের কাজটি বাদীর অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আবশ্যক অর্থাৎ বাদীর যে অধিকার আছে সেই অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিবাদের এই কাজটা আবশ্যক যদি বিবাদী এই কাজটা না করে তাহলে বাদীর অধিকারটা আসলে নষ্ট হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এই ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের আদেশ দিতে পারে বা হচ্ছে এখানে নির্দেশ দিতে পারে নির্দেশ দিতে পারে যে আপনার হচ্ছে কি এই কাজটা আপনি সম্পন্ন করেন কারণ এই কাজটা সম্পূর্ণ না করলে বাদীর যে অধিকার সে অধিকারটা আসলে আপনার নষ্ট হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে বাদীর অধিকারটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে এই কাজটা অবশ্যই করতে হবে দেন তারপরে আপনাকে যে শর্তটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আদালত বিবাদীকে আদেশ অথবা নির্দেশ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো বাদী যে সম্পত্তির জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করছে তা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অর্থাৎ ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন আদালত মঞ্জুর করে কেন করে কারণ হচ্ছে যে এই ইনজাংশন করলে বাদী যে অবস্থায় তার সম্পত্তিতে ছিল যদি এই ইনজাংশনটা মঞ্জুর করা হয় তাহলে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব অর্থাৎ বাদীকে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য মূলত এই ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনটা দেওয়া হয় তারপর আপনাকে যে শর্তটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনটা হচ্ছে আদালতের একটা ডিসক্রেশনারি পাওয়ার অর্থাৎ আদালত এখানে ইনজাংশনের আদেশটা মূলত মঞ্জুর করবে যে ডিসক্রেশনারি পাওয়ার সেটা প্রয়োগ করে এবং এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বিবাদীকে বাধ্যবাধকতা বঙ্গ রোধ করা অর্থাৎ বিবাদীর যে বাধ্যবাধকতা আছে সেটা বঙ্গ যাতে বিবাদী না করতে পারে সেটা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য মূলত ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন মঞ্জুর করে থাকে অর্থাৎ এখানে মূলত আদালত তার ডিসক্রেশনারি পাওয়ার প্রয়োগ করে বিবাদীর যে বাধ্যবাধকতা সেটা যাতে সে মানে সেটা যাতে সে
এবং এটা মূলত দেওয়ার কারণ হচ্ছে বাদীর অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়া বাদীর অধিকারটাকে কেমন ভাবে ফিরিয়ে দিবে যাতে করে বাদী তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে অর্থাৎ যে অবস্থায় মূলত আগে ছিল তো সেক্ষেত্রে এই পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এটা আদালত ডিসক্রিপশনারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে আসলে এই আদেশটা মানে এই নির্দেশটা দিবে এবং এই ডিসক্রিপশনারি ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে আদালত মূলত বিবাদীকে কি করবে তার বাধ্য বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করা থেকে রোধ করবে এবং হচ্ছে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন করার জন্য নির্দেশ দিবে তো এই হচ্ছে আমাদের ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন এখন এখানে যে ইলাস্ট্রেশন গুলো দেওয়া আছে একটু ইলাস্ট্রেশন গুলো যদি আপনি খেয়াল করেন প্রথম যে ইলাস্ট্রেশনটা এখানে মূলত এ এবং বি দুইজন ব্যক্তি এখানে এ কি কাজ করছে আর বি কি কাজ করছে একটু খেয়াল করেন এ হচ্ছে একটা নতুন করে দালান তৈরি করছে এ নামক একজন ব্যক্তি সে নতুন করে একটা দালান তৈরি করছে আর বি বি এর দালানে যাওয়ার আলো বাতাস চলাচলের রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করে দিছে অর্থাৎ এ দুইটা কাজ করছে এ হচ্ছে এখানে এ হচ্ছে এখানে একটা নতুন দালান তৈরি করছে এবং দালান তৈরি করার মাধ্যমে বি এর দালানে যাওয়ার আলো বাতাস ও চলাচলের রাস্তায় আসলে বাধা সৃষ্টি করছে অর্থাৎ যেখানে আসলে এ নামক ব্যক্তি দালানটা তৈরি করছে ওই দিক দিয়ে আসলে বি তার দালানে যেত বা হচ্ছে বি এর দালানে আলো বাতাস প্রবেশ করত তো এ কাজটা করার মাধ্যমে এই দুইটা কাজ করে ফেলতেছে তো সেক্ষেত্রে বি কি করতেছে বি আদালতে দাবি করতেছে যে তামাদি আইনের চতুর্থ ভাগে বর্ণিত অধিকার অর্থাৎ ওই যে ইজম্যান রাইট তো সেক্ষেত্রে তামাদি আইনের চতুর্থ ভাগে বর্ণিত অধিকার মূলে তিনি ওই আলো বাতাস এবং চলাচলের অধিকার পেয়েছিলেন অর্থাৎ ইজম্যান রাইট বা হচ্ছে আপনি দেখার চেষ্টা করছিলেন অ্যাডভার্স পজিশন অথবা আপনার হচ্ছে ওইখানে মূলত ইজম্যান রাইট এখানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে যে চতুর্থ ভাগে বর্ণিত যে ইজম্যান রাইট সেই ইজম্যান রাইট এর মাধ্যমে তিনি আলো বাতাস এবং চলাচলের অধিকারটা পেয়েছিলেন বি বি নামক ব্যক্তি তো সেক্ষেত্রে বি তাহলে দালান নির্মাণ দালান নির্মাণের কাজ হতে একে বিরত রাখার জন্য এবং তার সাথে যতখানি আলো বাতাস ও চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে তা ভেঙে ফেলার জন্য মূলত নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে অর্থাৎ এখানে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একে যে কাজটা করতে বলা হবে সেটা হচ্ছে যে বি যেহেতু চলাচলের এবং হচ্ছে আলো বাতাস প্রবেশের অধিকারটা বিয়ের আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি আসলে বিল্ডিংটা এমন ভাবে তৈরি করতে পারবেন না যাতে করে বিয়ের আলো বাতাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথবা বিয়ের চলাচলের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তো সেক্ষেত্রে যাতে করে বিল্ডিং নির্মাণ করতে না পারে অথবা যদি দেওয়াল নির্মাণ করে থাকে তাহলে সেটা ভেঙে দেওয়ার জন্য আদালতে নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে আর ভেঙে দেওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা চাইলে আমি আপনাকে আরেকটু আগে বলছিলাম যে যখন সে তৈরি করতেছে তখনই আপনাকে আদালতে যাওয়া উচিত এবং আদালতে তখনই আপনি যেতে হবে আর যদি আপনি মনে করেন যে আপনার জানার কোনো উপায় ছিল না তাহলে আপনি ওই নির্মাণ করার পরেও আদালতে যেতে পারেন এবং যদি আপনি ক্লিন হ্যান্ডে যান যদি আপনি ইকুইটির যে প্রিন্সিপাল ম্যাগজিন সেটা যদি অনুসরণ করে যান তাহলে আদালত হচ্ছে আপনার পক্ষে ডিগ্রি দিবে তারপর বি নম্বর ইলাস্ট্রেশনে আপনি খেয়াল করেন বি নম্বর ইলাস্ট্রেশনে এ আছে এবং বি আছে তারা আসলে এ এবং বি কি কাজগুলো করতেছে একটু খেয়াল করেন বি নম্বর ইলাস্ট্রেশনে গিয়ে বলা হচ্ছে যে এ একটি বাড়ি নির্মাণ করছে এখানেও এ একটা বাড়ি নির্মাণ করলো দেন বাড়ি নির্মাণ যখন করতেছে তখন যে বাড়ির যে ছাদ দিবে ছাদের অংশটা হচ্ছে বি এর জমির কিছু অংশ হচ্ছে আপনার কিছু অংশ পড়ে গেছে অর্থাৎ পড়ে গেছে বলতে মানে বি এর যে জমি আছে সেই জমিতে ছাদের কিছুটা অংশ চলে গেছে তো সেক্ষেত্রে এখন বিয়ের জমিতে যে ছাদের অংশটা চলে গেল তো ওই অংশটা যাতে বিয়ের জমিতে না যায় সেটা নিশ্চিত করার জন্য মূলত হচ্ছে আপনার এখানে আর সেটা নিশ্চিত করার জন্য মূলত এখানে আপনার ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন কি করা যাবে আপনার ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন চাইতে পারে যে ছাদের যতটুকু অংশ আমার জমিতে পড়ছে যাতে করে ওই অংশটা ভেঙে ফেলা হয় তার জন্য ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন এর আহ আবেদন করতে পারে বা ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনে মামলা দায়ের করতে পারে এবং আদালত ওই প্রতিকারটা মঞ্জুর করার মাধ্যমে ওই ছাদের ওই অংশটা যেটা হচ্ছে ওই বি এর জায়গাতে পড়ে গেছে সেটা ভেঙে ফেলার জন্য বলতে পারে অর্থাৎ যে অংশটা ছাদের বি এর জায়গায় গেছে সেটা ভেঙে ফেলে আহ হচ্ছে বাধ্যতামূলক ওই কাজটা করার মাধ্যমে বি এর যে অবস্থা ছিল জমিটা সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য মূলত আদালত ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের আদেশ দিতে পারে দেন এখানে সি নম্বর যে ইলাস্ট্রেশনটার কথা বলা হচ্ছে সি নম্বর ইলাস্ট্রেশন আপনি দুইজন ব্যক্তি পাবেন এ এবং বি তারা কে কি কাজ করলো একটু খেয়াল করেন বলা হচ্ছে এখানে এ হলেন বি এর মেডিকেল অ্যাডভাইজার অর্থাৎ বি এর মেডিকেল অ্যাডভাইজার কে এ এ নামক ব্যক্তি যদি বি এর মেডিকেল অ্যাডভাইজার হয়ে থাকে তার পরবর্তীতে বলা হচ্ছে যে এ যদি বি এর কাছ থেকে তার দায়িত্বের অতিরিক
এবং লিখিত তথ্য প্রকাশের হচ্ছে কি করা হয় মানে লিখিত তথ্য প্রকাশ করে দিবে এরকম বলে অর্থাৎ এখানে আপনি দেখতেছেন যে সি নম্বর ইলাস্ট্রেশনে মূলত যে বিষয়টা বলা হচ্ছে আপনি পারমানেন্ট ইনজাংশনে আপনি এই বিষয়টা পড়ে আসছেন তো সেক্ষেত্রে এই পারমানেন্ট ইনজাংশন আপনি পড়ে আসছিলেন যে এ হচ্ছে বি এর কি মেডিকেল অ্যাডভাইজার এবং বলা হচ্ছে যে এই এ যখন বি কে মেডিকেল অ্যাডভাইজার হিসেবে যখন মানে মেডিকেল যেহেতু চিকিৎসা পরামর্শদাতা তো সেক্ষেত্রে চিকিৎসা পরামর্শদাতাকে বি আসলে আপনার এখানে এ কে কি দেয় নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে তো দেন হচ্ছে বি কে মেডিকেল অ্যাডভাইজার হিসেবে পরামর্শ দেয় এবং বি আসলে এর কাছে সবকিছু শেয়ার করে তো সেক্ষেত্রে যখন বি এর চিকিৎসা করতেছিল তখন এ হচ্ছে বি এর যে যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জেনে যায় এবং হচ্ছে আহ বি এর কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা দাবি করে অতিরিক্ত টাকা দাবি করে বলা হচ্ছে যদি টাকা না দেন তাহলে হচ্ছে আপনার আপনি আমার কাছে যা যা শেয়ার করছেন সেগুলো প্রকাশ করে দিব এবং হচ্ছে আপনার সেগুলো লিখিত আকারে সব তথ্য প্রকাশ করে দিবে এরকম হুমকিতে তখন বি কি করবে বি হচ্ছে প্রথমত এর বিরুদ্ধে একটা হচ্ছে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে একটা ইয়া করবে মামলা করবে যে তাকে কি করা হোক চিরস্থায়ী ভাবে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক যাতে করে সে আমার কোন তথ্য প্রকাশ করতে না পারে দেন তারপরে বলা হবে যে আপনার এই আরেকটা বাধ্যতামূলক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ডিকি যখন দিবে তখন বাধ্যতামূলক একটা আদেশ দেওয়ার জন্য বলবে সেটা হচ্ছে যে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এটা করা হোক যে এর কাছে লিখিত যত ডকুমেন্ট আছে এর কাছে লিখিত যত তথ্য আছে যেগুলো বি এর মেডিকেল সম্পর্কিত বা বি এর চিকিৎসা সম্পর্কিত সেই বিষয়গুলো যাতে হচ্ছে কার বরাবর হস্তান্তর করে সেই বিষয়গুলো যাতে হচ্ছে আপনার বি এর বরাবর হস্তান্তর করে অথবা কাগজপত্র গুলো যাতে পুড়িয়ে ফেলা হয় সেই জন্য বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেয়া হোক অর্থাৎ এখানে মূলত এই ইলাস্ট্রেশনটা হচ্ছে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার একটা ইলাস্ট্রেশন এবং বলা হচ্ছে এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ইলাস্ট্রেশনটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে এখানে আসলে বি চাইলে বি চাইলে এ কে বাধ্য করতে পারে যে এর কাছে লিখিত যে ডকুমেন্ট গুলো আছে সেগুলো যাতে বি কে হস্তান্তর করা হয় আদালতে ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন আদেশের মাধ্যমে বলা হবে যে আপনি কি করেন এ নামক ব্যক্তিকে বলা হবে আপনি আপনার কাছে বি সম্পর্কিত যত লিখিত ডকুমেন্ট আছে সেগুলো বি কে হস্তান্তর করেন অথবা সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার জন্য আদেশ দিতে পারে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে অর্থাৎ বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে আদেশটা দিবে যে ওই কাগজপত্র গুলো পুড়িয়ে ফেলেন আর চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে যে ডিক্রিটা দিতেছে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ডিক্রি আকারে দিবে ডিক্রির মধ্যে ওই আদেশটা সেট করে দিবে যে ওইটা করেন আর হচ্ছে গিয়ে আপনার এখানে মূলত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে বলা হবে যে আপনি কখনো বি সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন না এই হচ্ছে আমাদের ইলাস্ট্রেশন সি দেন ইলাস্ট্রেশন ডি যদি আমরা লক্ষ্য করি ইলাস্ট্রেশন ডি তে গিয়ে বলা হচ্ছে যে এ এবং বি দুইজন হচ্ছে বন্ধু ঠিক আছে দুইজন হচ্ছে পরস্পর বন্ধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ধরেন এ এবং বি দুইজন বন্ধু তখন কি করলো এ নামক একজন ব্যক্তি সে হচ্ছে একটা পারিবারিক চিঠি বি এর বরাবরে লিখছে লিখেছিল আর কি বি এর বরাবরে যেহেতু তারা দুইজন বন্ধু তখন এ একটা পারিবারিক বিষয় নিয়ে বি এর কাছে সবকিছু শেয়ার করছে তারপরে মনে করেন এও মারা গেল বি ও মারা গেল দুইজন মারা গেছে মারা যাওয়ার পরে এ এর ওয়ারিশ আসবে বি এর ওয়ারিশ আসবে তো এ এর ওয়ারিশ হচ্ছে ডি এবং বি এর ওয়ারিশ হচ্ছে সি তো যে চিঠিটা বি এর কাছে লিখছিল বি তো বন্ধু ছিল বি এর কাছে যেটা লিখছে এটা এখন এটা এখন কার পজিশনে আছে এটা এখন আছে হচ্ছে সি এর কাছে আর অন্যদিকে এ নামক ব্যক্তি যে হচ্ছে চিঠিটা লিখছিল সে তার ওয়ারিশ হচ্ছে বি ডি এখন হচ্ছে সি কি করতেছে সি বলতেছে যে ডি কে বলতেছে যে তুমি হচ্ছে আমাকে কিছু টাকা পরিশোধ করো টাকা দাও নয়তো কিন্তু আমি তোমার পারিবারিক বিষয়গুলো প্রকাশ করে দিব ঠিক আছে তো এরকম হুমকি দিতেছে সি নামক ব্যক্তি বলতেছে ডি কে যে তুমি হচ্ছে আমাকে টাকা দাও নয়তো আমি তোমার পারিবারিক বিষয়গুলো প্রকাশ করে দিব পারিবারিক যে চিঠিটা বি এর কাছে ছিল তো তখন আদালতে এই ডি নামক ব্যক্তি ডি নামক ব্যক্তি তখন আদালতে ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের মামলা দায়ের করে বলতে পারে যে সি এর কাছে যে লিখিত চিঠিটা আছে সেটা কি করা হোক সেটা হচ্ছে ডি এর কাছে হস্তান্তর করা হোক অথবা সেটা হচ্ছে আপনার পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হোক বা ধ্বংস করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হোক তো এই জন্য মূলত বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মামলা করতে পারে কে করতে পারবে ডি করতে পারবে কার বিরুদ্ধে সি এর বিরুদ্ধে কারণ এ বি তো মারা গেছে তো তাদের ওয়ারিশটা এখন এটা দিয়ে আপনার বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই সি এর কাছে যে লিখিত ডকুমেন্ট আছে সেটা যাতে আপনার ডি এর কাছে ফিরিয়ে দিয়ে যাতে করে তাদের যে পারিবারিক অবস্থা বা পারিবারিক যেভাবে ছিল সেই সম্পর্কটা
আপনার সি এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন তারপর ই নম্বর যে ইলাস্ট্রেশনটা ই নম্বর ইলাস্ট্রেশনটা একটু খেয়াল করেন ই নম্বর ইলাস্ট্রেশনেও আপনি পাবেন হচ্ছে এ এবং বি দুইজন ব্যক্তি তারা কে কি করতেছে একটু খেয়াল করেন বি সম্পর্কে মানহানির তথ্য প্রকাশ করতে চাচ্ছে অর্থাৎ এ নামক ব্যক্তি সে বি সম্পর্কে মানহানির তথ্য প্রকাশ করতে চাইতেছে এখন মানহানি তথ্য প্রকাশ করলে বি এর জন্য এটা তো অবশ্যই ক্ষতির কারণ হবে তখন বি বলতেছে কি বি আসলে এখানে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে এবং বলতে পারে যে এ যাতে আমার মানহানি তথ্য প্রকাশ করতে না পারে সেই মর্মে কি করা হোক সেই মর্মে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক যদিও এ যে তথ্যটা প্রকাশ করবে এটা বি এর জন্য মানহানি কিন্তু এটা হচ্ছে বি এর সম্পত্তির সাথে কানেক্টেড না অর্থাৎ বি এর সম্পত্তিগত কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু এ নামক ব্যক্তি বি এর যে তথ্যটা প্রকাশ করবে সেটা বিয়ের জন্য মানহানিকর হবে এটা সম্পত্তির সাথে কানেক্টেড হোক বা কানেক্টেড হোক বা না হোক বি এর বাধ্যবাধকতামূলক নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে মূলত বি এখানে ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের মামলা দায়ের করে বলবে যে আপনার হচ্ছে এই আহ এ যাতে করে আপনার কোনো মানহানিমূলক তথ্য প্রকাশ করতে না পারে সেই জন্য বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক लाइफ लीड कर प्रकाश करते बाध्यतामूलक निषेधाज्ञा देव अर्थात बाध्यतामूलक निषेधाज्ञार आदेश चाहते तो क्षेत्र में मेडिकल एडभइजर हिसाब से प्रकाश करते निषेधाज्ञा मामला दायर बला একে আসলে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক যদি আপনার যে ইমোরাল লাইফ লিড করে যে ডকুমেন্ট এর মাধ্যমে উনি পাবলিশ করতে চাচ্ছে যদি ওই ডকুমেন্ট থাকে তাহলে এটা বিয়ের বরাবর হস্তান্তর করা হোক বা এটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক আর অন্যদিকে আপনার বিয়ের কোনো তথ্য যাতে প্রকাশ করতে না পারে এ সেই জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার বিক্রি দেয়া হোক জি নম্বর যে ইলাস্ট্রেশনটা সেখানে মূলত একটু টেকনিক্যাল হইতে বলা আছে যে আপনার চুয়ান্নর ভি চুয়ান্নর বি তে বলা ছিল এ এবং বি দুইজন ব্যক্তি তো সেক্ষেত্রে আহ এ কি করতেছে বি এর কপিরাইট চুরি করে বই লিখতেছে অর্থাৎ বি আগে একটা বই লিখছিল ওইটা কপিরাইট চুরি করে এ হচ্ছে একটা বই লিখতেছে এখন তাহলে তো কি হবে এখন বলতেছে যে বি তাহলে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দেয়ার করবে বলা হবে যে এ যাতে ওই কপিরাইট চুরি করে বই লিখতে না পারে সেই জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক এবং যদি এ নামক ব্যক্তিটায় বি এর কপিরাইট চুরি করে কোনো বই লিখে থাকে তাহলে এই বইটাও বি এর বরাবর হস্তান্তর করা হোক এবং হচ্ছে বা এই বইটা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক এই মর্মে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ইনজাংশনে মামলা দায়ের করতে পারে অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মামলা দায়ের করবে দায়ের করার পরে বলবে যে যাতে করে কপিরাইট চুরি করে যাতে বই লিখতে না পারে তার পাশাপাশি চাবে হচ্ছে যদি বই লিখে থাকে তাহলে সেটা বি এর কাছে হস্তান্তর করা হোক এবং বি বা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক এবং বি কে তার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া হোক অর্থাৎ এই পাইরেটস যাতে না করে বা কপিরাইট যাতে চুরি করে তাতে বই লিখতে না পারে সেটা আসলে কি করা হোক আপনার ব্যবস্থা নেওয়া হোক আপনি হচ্ছে এই চুয়ান্ন ডাব্লিউ তে ডাব্লিউ তে আপনি পাবেন হচ্ছে একটা ইলাস্ট্রেশন যেখানে হচ্ছে বলা হচ্ছে যে বি এ ট্যাডমার্ক অবৈধভাবে ব্যবহার করতেছে কে এ নামক ব্যক্তি বি এ ট্যাডমার্ক অবৈধভাবে ব্যবহার করতেছে তখন বি আসলে মামলা দায়ের করবে যে এই ট্যাডমার্ক যাতে অবৈধভাবে ব্যবহার করতে না পারে সেই জন্য চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ডিপি দেয়া হোক এবং তার পাশাপাশি ওই ট্যাডমার্ক যদি অবৈধভাবে ব্যবহার করে যদি কোন কাজ করে থাকে বা প্রচার করে থাকে সেক্ষেত্রে ওই ট্যাডমার্ক গুলো আপনার হচ্ছে কার কাছে হস্তান্তর করা হোক বি এর কাছে হস্তান্তর করা হোক অথবা ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন চাইতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি দেখতেছেন যে এই প্রত্যেকটা ইলাস্ট্রেশনের মধ্যে কিন্তু মূলত পারপিচুয়াল ইনজাংশনের জন্য ডিপি চাইতেছে তার পাশাপাশি ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের জন্য আবেদন করতেছে এবং আপনি দেখতেছেন যে একসাথেই করবে অর্থাৎ ওই ডিপি দেওয়ার সময় বলবে যে ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের এই আদেশটা দেয়া হোক আর যদি শুধু আলাদা করে মামলা দায়ের করতে চায় তাহলেও কিন্তু এখানে করতে পারবে তারপরে আমরা দেখব হচ্ছে ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারা ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় মূলত বলা হচ্ছে যে আপনার কখন কখন আসলে আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিগ্রি প্রদান করবে না বা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে কখন কখন আদালত চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে সেই বিষয়টা মূলত বলা হচ্ছে আপনার 
ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় এখন এই ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় মূলত আপনি পাবেন হচ্ছে যে কয়টা ক্ষেত্র বলা আছে এগারোটা ক্ষেত্র বলা আছে এখানে এগারোটা ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার সাধারণত স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার সরি ছাপ্পান্ন নম্বর দ্বারায় বলা হচ্ছে কখন কখন আসলে আপনার নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হবে আপনি ইনজাংশনের জন্য আবেদন করছেন তখন আদালত আপনার এই আবেদনটা মঞ্জুর করবে না এটা প্রত্যাখ্যান করে দিবে বলা হচ্ছে যে আপনার এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে মোট এগারোটি ক্ষেত্র আছে যখন হচ্ছে আপনার আবেদনটা আদালত প্রত্যাখ্যান করে দিবে তো সেক্ষেত্রে এটি এগুলো কোন ইনজাংশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা হচ্ছে এগুলো যেহেতু দশম অধ্যায় আছে সাধারণত স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ আপনি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করে আপনি কোন স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাইতেছেন আর কি কোন একটা বিষয়ে তো সেক্ষেত্রে যদি এটা ছাপ্পান্ন দ্বারা যে এগারোটা বিষয় আছে কোন একটা বিষয়ের মধ্যে কাবার করে তাহলে আদালত আপনার এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিগ্রির জন্য যে আবেদন করছেন সেটা প্রত্যাখ্যান করে দিবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যখন যেখানে আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে না অর্থাৎ এই এগারোটা ক্ষেত্রে যেহেতু চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাইতেছে না তো সেক্ষেত্রে এখানে আপনি টেম্পোরারি ইনজাংশনেরও আবেদন করতে পারবেন না অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে আপনাকে টেম্পোরারি ইনজাংশনও দেওয়া হবে না অর্থাৎ চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাও দেওয়া হবে না টেম্পোরারি ইনজাংশনও দেওয়া হবে না তো সেক্ষেত্রে এই এগারোটা ক্ষেত্রে আসলে কি এক নম্বরে বলা হচ্ছে যদি কোনো বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম চলমান থাকে অর্থাৎ আপনার একটা জুডিশিয়াল প্রসিডিং চলমান আছে এবং মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং এর জন্য দরকার না হয় অর্থাৎ এখানে মূলত আপনি দেখতেছেন যে আপনার একটা জুডিশিয়াল প্রসিডিং চলমান আছে বিচার বিভাগ কার্যক্রম চলমান আছে এবং এখানে যদি আপনি আরেকটা হচ্ছে কি করেন আরেকটা যদি আপনি এখানে মামলা গ্রহণ করেন তাহলে সেটা মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং হয়ে যাবে অর্থাৎ একাধিক মামলা চলমান থাকবে তো সেক্ষেত্রে আপনি এই মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং এর জন্য আপনার হচ্ছে যদি দরকার হয় তাহলে আদালত আপনার এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা কি করতে পারে প্রত্যাখ্যান করতে পারে অর্থাৎ একটা যেহেতু চলমান আছে সেক্ষেত্রে আরেকটা প্রসিডিং যদি আপনি চলাইতে যান তাহলে এখানে মামলা বেড়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং এর জন্য হচ্ছে যদি আপনার এখানে আপনি করে থাকেন তাহলে সেটা কি হবে প্রত্যাখ্যান হবে এক্ষেত্রে আপনার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি আপনাকে দিবে না বা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আপনি আবেদন করলেন সেটা আসলে গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ আপনার এই আবেদনটা গ্রহণ করলে এটা মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং হয়ে যাবে অলরেডি একটা আবেদন চলমান আছে তো সেক্ষেত্রে এই অংশটা জাস্ট আপনি এটা দরকার নাই তো সেক্ষেত্রে মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং এর জন্য যদি দরকার না হয় আচ্ছা মানে মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং হয়ে গেলে তাহলে হচ্ছে দিবে না এটা এই এতটুকু অংশ মনে রাখেন এটা দরকার নাই জাস্ট আপনি নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করছেন এই নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করলেন যদি আপনার এই আবেদনটা মঞ্জুর করে তাহলে হচ্ছে এটা মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনার এটা এখানে মঞ্জুর করা হবে না দুই নম্বরে যেটা বলা হচ্ছে যদি কোন আদালতে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করা করে যদি কোন আদালতে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করে ওই আদালতের সাব অর্ডিনেট নয় এমন কোন আদালতের কার্য দ্বারা স্থগিত রাখার প্রার্থনা করা হয় তাহলে আপনার নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যান হবে অর্থাৎ আপনি কি করলেন জানেন ধরেন আপনি একটা মামলা আপনি হচ্ছে আবেদন করলেন তো সেক্ষেত্রে আপনার এই মামলাটা যে আদালতে পেন্ডিং আছে সে আদালতের নিচে সে আদালতের নিচে অন্য কোন আদালতে যদি আপনি নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করেন যে আপনার ওই যে উপরের আদালতে যে মামলাটা নিষেধাজ্ঞার জন্য ছিল সেটা আপনি কি করে দেন সেটা আপনি স্থগিত করে দেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি নিচের আদালতে আবেদন করে কিন্তু উপরের আদালতের ওই ওই নিষেধাজ্ঞা কিন্তু আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না তখন আপনাকে বলা হবে যে যে আদালতে নিষেধাজ্ঞা আপনি স্থগিত করতে চাইতেছেন ওই আদালতের তো আমার ক্ষমতাই নাই ওই আদালতে যাওয়ার কারণ ওই আদালত আমার উপরে তো সেক্ষেত্রে ওপরের আদালতে আপনি কি করতে পারেন না আপনার হচ্ছে ওই নিষেধাজ্ঞা আপনি চাইতে পারেন না উপরের উপরের আদালতে কার্য দ্বারা স্থগিত রাখার জন্য আপনি নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন না অর্থাৎ আপনাকে ওই আদালতের সাব অর্ডিনেট নয় ওই আদালতের সাব অর্ডিনেট নয় এমন কোন আদালতের আপনি কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য কোন নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে পারেন না যদি করে থাকেন তাহলে আপনার আবেদনটা প্রত্যাখ্যান হয়ে যাবে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিসিটি অফ প্রসিডিং হয়ে গেলে তাহলে আপনার নিষেধাজ্ঞা আবেদনটা প্রত্যাখ্যান হয়ে যাবে দেন আপনার বলা হচ্ছে যে আপনি যে আদালতে আবেদন করলে নিষেধাজ্ঞা আদেশটা নিষেধাজ্ঞার ওই কার্যক্রমটা স্থগিত রাখার জন্য কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার থেকে উপরের র্যাঙ্কের আদালত তো সেক্ষেত্রে উপরের র্যাঙ্কের আদালত হওয়ার কারণে নিচের আদালত কখনো উপরের র্য
তাহলে তিন নম্বরে বলা হচ্ছে যারা দেশের আইন প্রণয়ন করে থাকে যারা দেশের আইন প্রণয়ন করে থাকে তাদের নিকট যাতে কেউ আবেদন করে থাকলে তার আবেদন করা থেকে বিরত রাখার জন্য যদি আপনি কোনো নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করেন অর্থাৎ যারা আইন তৈরি করে যারা আইন তৈরি করে তাদের কাছে ধরেন আপনি একটা দরখাস্ত করবেন এখন যদি কোন একজন ব্যক্তি আচ্ছা দেখেন যারা আইন তৈরি করে সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার যারা আইন প্রণয়ন করে সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার যদি আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তিদের কাছে যদি আপনি দরখাস্ত করতে চান তাহলে যদি কেউ নিষেধাজ্ঞার মানে মামলা দায়ের করে যদি বলে যে তাকে আসলে আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তির কাছে দরখাস্ত করা থেকে বিরত রাখেন তো সেক্ষেত্রে আদালত কিন্তু তার নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা গ্রহণ করবে না তখন তার নিষেধাজ্ঞার আবেদনটা প্রত্যাখ্যান করে দিবে বলবে যে আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তির বরাবরে ওই ব্যক্তি দরখাস্ত করতে পারবে সেটা আমরা বিরত রাখতে পারব না দেন চার নম্বরে বলা হচ্ছে যে সরকারি কাজে বাধা প্রদান করার জন্য যদি নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করা হয় অর্থাৎ আপনি যদি নিষেধাজ্ঞা এর মাধ্যমে সরকারি কাজে বাধা প্রদান করতে চান তাহলে কিন্তু আপনার ওই নিষেধাজ্ঞা আপনার হচ্ছে আবেদনটা আদালত মঞ্জুর করবে না বা প্রত্যাখ্যান করে দিবে কারণ সরকার যেহেতু জনস্বার্থে কাজ করে থাকে আমরা উপরেও দেখে আসছিলাম যে সরকারি কাজ স্থগিত রাখার জন্য আপনি কোনো নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করতে পারেন না দেন চার নম্বরে পাঁচ নম্বরে বলা হচ্ছে কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য আপনি নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করতে পারেন না অর্থাৎ আপনার এই ফৌজদারি কার্যক্রম ক্রিমিনাল মামলা স্থগিত রাখার জন্য যদি আপনি কোনো নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন তাহলে সেটা আদালত গ্রহণ করবে না দেন ছয় নম্বরে বলা হচ্ছে যে চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্যকর করা যায় না যে চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্যকর করা যায় না তা ভঙ্গ করা হতে বিরত রাখার জন্য আপনি চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে পারবেন না অর্থাৎ এখানে মূলত আপনি দেখতেছেন যে এই চুক্তিটা সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্য সম্পাদন করা গেলে না আদালত চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্যকর কার্যকর করা আদেশের মাধ্যমে ওই নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করতে কিন্তু যেহেতু চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্যকর করা যায় না সেক্ষেত্রে আপনার তা ভঙ্গ করা হতে বিরত থাকার জন্য আপনি নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন না তো সেক্ষেত্রে যেহেতু আমরা একুশ নম্বর দ্বারাই দেখবো যে যখন হচ্ছে কোনো চুক্তি ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত কোন যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল বা কোনো চুক্তি হচ্ছে কোনো সূক্ষ্ম এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তো সেই ধরনের চুক্তি কিন্তু আপনি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্য সম্পাদন করতে পারেন না তো ওই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি নিষেধাজ্ঞাও চাইতে পারবেন না দেন আপনার বলা হচ্ছে সুস্পষ্ট উৎপাত অর্থাৎ ওই আর একটু আগে প্রাইভেট নুইসেন্স এর বিষয়টা আপনাকে যখন বলার চেষ্টা করছিলাম তো ওই উৎপাত যদি সুস্পষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি নিষেধাজ্ঞার আবেদনের মাধ্যমে ওই উৎপাত আপনি হচ্ছে না করার জন্য প্রার্থনা করতে পারবেন না অর্থাৎ উৎপাত যদি সুস্পষ্ট হয় স্পষ্ট ভাবে যদি প্রাইভেট নুইসেন্স করে থাকে দেন আপনি ওইটা যাতে না করতে পারে সেই জন্য নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারবেন কিন্তু নুইসেন্সটা যদি সুস্পষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এখানে ওই গ্রাউন্ডে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করতে পারবেন না প্রার্থনা করলে সেটা আপনার হচ্ছে প্রত্যাখ্যান হবে দেন আট নম্বরে বলা হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনাকারীর মৌন সম্মতিতে যদি কন্টিনিউ বিচ হয় তাহলে তা প্রিভেন্ট করার জন্য আবেদন করলে আদালত সে নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যান করবে অর্থাৎ আপনার যে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনাকারী যে নিষেধাজ্ঞা করবে প্রার্থনা করবে যেমন নিষেধাজ্ঞা চাই সে আসলে মৌন সম্মতি দিয়ে দিতেছে এবং কন্টিনিউং বিচ করতেছে তখন আসলে কিছু বলতেছে না যখন দেওয়াল তৈরি করতেছে তখন আসলে কিছু বলতেছে না তখন মৌন সম্মতি দিতেছে দেওয়াল তৈরি করুক দেওয়াল তৈরি করার পরে আপনি কি আদালতে বললেন যে তাহলে এখন এটা ভেঙে দেওয়ার জন্য ম্যান্ডেটরি ইঞ্জাংশনের প্রার্থনা করলেন তখন বলা হচ্ছে যে আদালত তখন কিন্তু আপনাকে আর ওই সুযোগটা দিবে না কারণ আপনার হচ্ছে এখানে আপনাকে বলা হচ্ছিল যে আপনি আসলে এটা প্রিভেন্ট করার যদি ইচ্ছা থাকতো তাহলে আপনি আগেই মামলাটা দায়ের করতেন যখন কন্টিনিউ বিচ করতেছে যখন একটার পর একটা হচ্ছে বিচ করে আপনার এখানে দেয়াল তৈরি করতেছে তখন তো আপনি মৌন সম্মতি দিয়ে বসে আছেন তখন তো আপনি ইঞ্জাংশনের জন্য প্রার্থনা করেন নাই তো সেক্ষেত্রে মৌন সম্মতি থাকলে কন্টিনিউ বিচ করলে তখন কিন্তু সেটা থেকে প্রিভেন্ট করা থেকে আপনি যদি কোনো ইঞ্জাংশনের প্রার্থনা করেন প্রিভেন্ট করার জন্য সেটা কিন্তু আদালত গ্রহণ করবে না নয় নম্বরে বলা হচ্ছে যে ট্রাস্ট চুক্তি বঙ্গের মামলা ব্যতীত অন্যান্য চুক্তির মামলা যদি ইকুয়ালি ইফিকুয়াস রেমেডি বা রিলিফ পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু আপনার নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা আদালত কি করবে আপনার হচ্ছে প্রার্থনা করলে তা প্রত্যাখ্যান হবে অর্থাৎ আপনার দেখতেছেন যে যদি ট্রাস্ট চুক্তি সম্পর্কিত হয়ে থাকে তাহলে চুয়ান্ন নম্বর দ্বারা দেখছিলেন সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে কি করা হবে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আপনি মামলা দায়ের করতে পারবেন কিন্তু ট্রাস্ট চুক্তি ব্যতীত অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে যেখানে ইকিউ
যখন আবেদনকারীর আপনার হচ্ছে আবেদনকারীর আচরণ ঠিক আছে যখন আবেদনকারী প্রতিনিধিদের সাথে তার আচরণ আদালতে নিষেধাজ্ঞা পাওয়া থেকে কি করা হয় বঞ্চিত করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিষেধাজ্ঞার আবেদন করবে তার আবেদন আসলে তার আবেদন আসলে তার প্রতিনিধিদের সাথে এরকম ভাবে করা হয়েছে যার কারণে মূলত আদালত থেকে তিনি নিষেধাজ্ঞা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তো সেক্ষেত্রে আদালত কিন্তু তার আদেশটা প্রত্যাখ্যান করবে কারণ আদালত বলবে যে আপনি যদি এই এই ইনজাংশনই চাইতেন তাহলে আপনি আপনার প্রতিনিধিদের সাথে এভাবে আচরণ করাটা ঠিক হয় না কারণ আপনি আপনার প্রতিনিধিদের সাথে এভাবে আচরণ করার কারণে আপনার যে প্রতিকার ছিল সেটা কিন্তু আপনি নষ্ট করে ফেলছেন অর্থাৎ আপনাকে ইকুইটি চাইতে হলে আপনি ইকুয়ালি তাদেরকে টিট করতে হওয়ার দরকার ছিল আপনি তাদের সাথে রাব বিহেভ করে তাদের সাথে খারাপ বিহেভ করে এখন তাদের প্রতি ইনজাংশন জারি করার জন্য আসছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার আচরণের মাধ্যমেই ইনজাংশনের ওই অধিকারটা নষ্ট করে ফেলছেন দেন এগারো নম্বরে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে যখন মামলার বিষয়বস্তুতে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনাকারীর কোন স্বার্থ না থাকে অর্থাৎ আপনি যে জন্য নিষেধাজ্ঞা চাইছেন নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করছেন তো সেক্ষেত্রে ওই ওই নিষেধাজ্ঞার বিষয়বস্তুতে আসলে আপনার কোন স্বার্থ নাই তো আপনার নিজের স্বার্থ না থাকলে আদালত আপনার পক্ষে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করবে না এখন আপনার এখানে যে ইলাস্ট্রেশন গুলো দেওয়া আছে সেই ইলাস্ট্রেশন গুলোর মধ্যে আপনি এ নাম্বার ইলাস্ট্রেশনটা এবং হচ্ছে সি নাম্বার ইলাস্ট্রেশনটা দশ নম্বর ক্যাটাগরিতে ফেলাইতে পারবেন আর হচ্ছে বি নাম্বার ইলাস্ট্রেশনটা মূলত আপনি এগারো নম্বর ক্যাটাগরিতে ফলাইতে পারবেন তাহলে এ বি সি আপনি এগুলাই এখানে পাবেন তো সেক্ষেত্রে মূলত এখানে স্পেসিফিক ইলাস্ট্রেশন গুলো একটু টেকনিক্যাল ওয়ার্ড ব্যবহার করা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আপনি এগুলো বাংলা বই থেকে পড়লে হয়তো ইলাস্ট্রেশনের মূল ভাবটা বুঝতে পারবেন আর যদি ইংরেজি বই থেকে পড়েন তাহলে আপনাকে একটু ভালো ধারণা থাকতে হবে কারণ ওইখানে অর্থগুলো একটু অন্যরকম শব্দ ব্যবহার করছে আচ্ছা তারপরে সাতান্ন নম্বর দ্বারাটা এটা হয় ইম্পর্টেন্ট সাতান্ন নম্বর দ্বারায় মূলত বলা হচ্ছে যে আপনার নাবোধক নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে মূলত আপনার কখন আসলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে সেই বিষয়টা সাতান্ন নম্বর দ্বারায় বলা হচ্ছে নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট তো সেক্ষেত্রে এখানে মূলত যে বিষয়গুলো থাকে দেখেন এই সাতান্ন নম্বর দ্বারায় মূলত দুইটা এগ্রিমেন্ট থাকে একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট তো একটা হচ্ছে হ্যাঁ বোধক আর একটা হচ্ছে না বোধক এখন এই নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য আপনি শুধুমাত্র ইনজাংশন চাইতে পারবেন কিন্তু অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য আপনি ইনজাংশন চাইতে পারবেন না সাতান্ন নম্বর দ্বারায় সেক্ষেত্রে নেগেটিভ এগ্রিমেন্টই হচ্ছে আপনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হতে পারে অর্থাৎ এটা এক্সপ্রেসলি অথবা ইমপ্লাইডলি এই নেগেটিভ এগ্রিমেন্টটা হতে পারে দেন বলা হচ্ছে চুক্তির মধ্যে হ্যাঁবোধক অংশটি ইনজাংশনের আদেশ দেওয়া যায় না অর্থাৎ হ্যাঁবোধক যে অংশটা আছে সেটা ইনজাংশনের আদেশ দেওয়া যায় না আর না বোধক যে অংশটা আছে সেটার জন্য শুধুমাত্র আপনি ইনজাংশন চাইতে পারেন তো যে ব্যক্তি ইনজাংশন দাবি করবে সে তার অংশটুকু পালন করবে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইনজাংশন দাবি করবে সে তার অংশটুকু পালন করতে হবে মনে করেন যে এখানে দুইটা এগ্রিমেন্ট ছিল তো একটা হচ্ছে হ্যাঁ বোধক আর একটা হচ্ছে না বোধক তো সেক্ষেত্রে এই হ্যাঁ বোধক যে শর্তটা ছিল সেই শর্তটা যদি ওই ব্যক্তি পালন করে তাহলে সেই ইনজাংশনটা দাবি করতে পারবে নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের যে ইনজাংশনটা সেটা দেওয়ার জন্য দাবি করতে পারবে তো বলা হচ্ছে তারপরে যদি আপনার যে যদি কোনো একটা চুক্তি সম্পূর্ণভাবে রদ অথবা বাতিলযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি নেগেটিভ অংশের জন্য নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য আপনি কি চাইতে পারেন না ইনজাংশন চাইতে পারেন না যদি আপনার এই চুক্তিটা রদ অথবা বাতিলযোগ্য হয়ে থাকে চুক্তির না বোধক অংশটুকু নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কার্যকর করার উপযুক্ত হতে হবে তাহলে শুধুমাত্র আপনি ওই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে হচ্ছে প্রতিকার চাইতে পারবেন তো এখানে এই যে আপনি শর্তগুলো দেখলেন এই শর্তগুলোই মূলত আপনি এখানে সাতান্ন নম্বর দ্বারায় পাবেন সাতান্ন নম্বর দ্বারায় আপনি পাবেন তাহলে আপনি যখন ইলাস্ট্রেশন গুলো পড়বেন সরি ইলাস্ট্রেশন গুলো যখন পড়বেন তখন মিলানোর চেষ্টা করবেন যে এখানে একটা অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট আছে একটা নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট আছে দেন আপনাকে মিলানোর চেষ্টা করতে হবে যে এই নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য আপনার হচ্ছে এটা সরাসরি বলা থাকতে পারে অথবা আপনার ইনডাইরেক্টলিও আপনি বুঝে নিতে পারেন যে এখানে একটা নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট আছে দেন আপনার হচ্ছে যে চুক্তির চুক্তির যে অ্যাফারমেটিভ অংশটা এটা হচ্ছে আপনার এটার জন্য আপনি ইনজাংশন চাইতে পারবেন না আপনাকে সাতান্ন নম্বর দ্বারায় মূলত নেগেটিভ ইনজাংশন চাইতে হবে আর এই অ্যাফারমেটিভ অংশটা বাস্তবায়ন করা বা না করার জন্য আপনাকে হয়তো বা ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন আপনি চাইতে পারতেন কিন্তু এখানে মূলত অ্যাফারমেটিভ অংশটার জন্য আপনি কোনো ইনজাংশন চাইতে পারবেন না চাইতে হবে নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য দেন
বাতিল যোগ্য হয় তাহলে হচ্ছে আপনি কি করতে পারবেন না নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট চাইতে পারবেন না দেন আপনার বলা হচ্ছে চুক্তি না বোধক অংশটুকু অবশ্যই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কার্যকর করা উপযুক্ত হতে হবে তাহলেই শুধুমাত্র আপনি এই সাতান্ন নম্বর দ্বারা চিরস্থায়ী নিষেধ সাতান্ন নম্বর দ্বারাও চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞারই একটা অংশ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারেন এখন এই সাতান্ন নম্বর দ্বারাই বলা হচ্ছে যে চুক্তি আইনের ছাপ্পান্নর চ চুক্তি আইনের ছাপ্পান্নর চ অনুযায়ী যে চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্যকর করা যায় না আচ্ছা এখানে চুক্তি আইনের ছিল কিনা বা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ছিল এটা একটু দেখবেন ছাপ্পান্নর চ অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্যকর করা যায় না সেই চুক্তি বঙ্গের নিরোধ করার জন্য ইঞ্জাংশন দেওয়া যাবে না আচ্ছা এখানে মূলত কি বলা আছে ছাপ্পান্নর চ তে আমরা দেখি ছাপ্পান্ন চ ক খ গ গ ও চ হ্যাঁ যে চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্যকর করা যায় না তা বঙ্গ হতে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞার আবেদন করলে সেটা প্রত্যাখ্যান হবে তাইলে এখানে মূলত চুক্তি আইন হবে না সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ছাপ্পান্নর চ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ছাপ্পান্নর চ দ্বারা অনুযায়ী আপনার যে চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কার্যকর করা যায় না সেই চুক্তি বঙ্গ নিরোধের জন্য ইঞ্জাংশন দেওয়া যায় না তো সেক্ষেত্রে এটার মধ্যে যাই কিছু বলা থাকুক না কেন আপনার এখানে এই ইঞ্জাংশন গুলো আপনি চাইতে পারেন যদি আপনার এই শর্ত গুলো ফিল করে তাহলে আপনি নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে কি চাইতে পারেন ওই নেগেটিভ অংশটা যাতে পারফর্ম করা না হয় নেগেটিভ অংশ যাতে পারফর্ম করা না হয় সেজন্য ইঞ্জাংশন চাইতে পারেন তো সেক্ষেত্রে এখানে মূলত যে বিষয়গুলো আমরা ইলাস্ট্রেশনে দেখব অর্থাৎ ছাপ্পান্নর চতে যাই কিছু বলা থাকুক না কেন যদি আপনার কোনো অ্যাফারমেটিভ অংশ অ্যাফারমেটিভ অংশটা আপনি পারফর্ম করে থাকেন দেন আপনার ওই নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে আপনি ইঞ্জাংশন চাইতে পারেন এখানে মূলত আপনার ইলাস্ট্রেশন গুলো আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন বিষয়টা এখানে মূলত এ এবং বি দুইজন ব্যক্তি ছিল তো এখানে এ কি কাজ করছে আর বি কি কাজ করছে দেখেন এ নামক ব্যক্তি সে বলল যে তার কিছু সুনাম আছে আমরা জানি যে যারা কমার্সে পড়ালেখা করছি সুনাম হচ্ছে অস্পর্শনীয় সম্পত্তি একটা তো অস্পর্শনীয় সম্পত্তি যে সুনামটা হচ্ছে বিয়ের কাছে বিক্রি করবে কত টাকা দিয়ে বিক্রি করবে সেটা হচ্ছে এক হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করবে তাহলে এখন খেয়াল করেন তাহলে এর যে সুনামটা সে বিক্রি করবে তাহলে বি কি করলো বি হচ্ছে এই সুনামটা ক্রয় করে নিল এক হাজার টাকা দিয়ে তাহলে এই অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট হচ্ছে এক হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করবে তাহলে বি হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্টটা পারফর্ম করে ফেলছে দেন তারপরে এ কি করলো এ হচ্ছে চট্টগ্রামে ব্যবসা করবে না এটা বলছে দেখেন এ বলছে যে আমি চট্টগ্রামে ব্যবসা করব না কখন করবে না যখন হচ্ছে এ তার সুনামটা বি এর কাছে বিক্রি করে দিবে কারণ এ নামক ব্যক্তি সে চট্টগ্রামে একটা ব্যবসা করতো তার একটা সুনাম আছে কারণ এই সুনামটা সে বি এর কাছে বিক্রি করে দিছে কারণ বলছে যে আমি চট্টগ্রামে ব্যবসা করব না তো সেক্ষেত্রে বি যখন এক হাজার টাকার মাধ্যমে সুনামটা ক্রয় করে নিল তখন হচ্ছে বি অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্টটা পারফর্ম করে ফেলছে আর এ নামক ব্যক্তি যে বলছিল যে সে চট্টগ্রামে ব্যবসা করবে না সে আবার চট্টগ্রামে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ওই ব্যবসাটা বন্ধ করে নাই তখন এই যে চট্টগ্রামে ব্যবসাটা সে চালা যাইতেছে তখন হচ্ছে আপনার এই ব্যবসাটা যাতে করতে না পারে অর্থাৎ নেগেটিভ অংশটা যাতে সে এটা করতে যাতে না পারে সেই জন্য আদালতে সে কি করবে আপনার হচ্ছে ইয়ান নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে অর্থাৎ নেগেটিভ অংশটা নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যে কাজটা সে করবে না বলছে সেটা যাতে না করতে পারে সেই জন্য নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে এখন আদালত কি করবে আদালত কি আসলে ধরেন আপনার এ নামক একজন ব্যক্তি যে চট্টগ্রামে ব্যবসা করতেছে তার যে কাস্টমার তাদের কাছে তো সুনামটা ছিল এখন কি আদালত কি চাইলে এর কাস্টমার গুলোকে বিয়ের কাছে পাঠাইতে পারবে যদি না যায় কাস্টমাররা তো বলা হচ্ছে যে আদালত চাইলে এর কাস্টমার গুলোকে বিয়ের কাছে পাঠাইতে পারবে না কিন্তু আদালত এটা নিশ্চিত করতে পারবে যে বি যাতে চিটাঙ্গে ব্যবসা করতে না পারে এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো সুতরাং বি যেহেতু আগে বলছিল সরি এ যাতে চিটাঙ্গে ব্যবসা করতে না পারে এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো তাহলে এ যদি চিটাঙ্গে বি ব্যবসা করতে না পারে তাহলে এর সুনামটা যেহেতু বি কিনে নিছে সুতরাং বি এর কাছে অবশ্যই কাস্টমার গুলো হয়তো যেতে পারবে বা যাবে যেহেতু আহ এর দোকানটা হচ্ছে বি পরিচালনা করতেছে কিন্তু এ যদি আবার নতুন করে ব্যবসা চালায় যায় তাহলে তো এর কাস্টমার গুলোকে আদালত চাইলে বিয়ের কাছে পাঠাইতে পারবে না অর্থাৎ আদালত কাস্টমার গুলোকে পাঠাইতে পারবে না কিন্তু এ যাতে ব্যবসা করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করবে তারপর বি নাম্বার যে ইলাস্ট্রেশনটা আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে এ
বিক্রি করবে এ কার কাছে নির্দিষ্ট ব্যবসার সুনাম বিক্রি করবে বি এর কাছে তো বি হচ্ছে ওই সুনামটা ক্রয় করলো তাহলে এটা অ্যাফারমেটিভ এগ্রিমেন্ট এটা হচ্ছে বি অলরেডি পারফর্ম করে ফেলছে দেন কি হইলো খেয়াল করেন তারপরে বি এর দোকানের পাশে নতুন আরেকটি দোকান দিল এ এ নামক ব্যক্তি তো এ হচ্ছে বি এর কাছে সুনামটা বিক্রি করার পরে আবার এ কি করলো বি এর দোকানের পাশে আরেকটা দোকান দিল ঠিক আছে এখন যদিও আদালত এ এর কাস্টমারদের বি এর দোকানে পাঠাতে বাধ্য করতে পারবে না এটা আদালত পারবে না তারপরও পুরাতন কাস্টমাররা আসলে এখানে আপনার হচ্ছে এই পুরাতন কাস্টমার যারা ছিল তারা হচ্ছে এ এর দোকানে আসা শুরু করলো পুরাতন কাস্টমাররা এর দোকানে আসা শুরু করলো যেহেতু এ নতুন দোকান দিছে নতুন দোকান দেখ কাস্টমারের সাথে যেহেতু পরিচয় আছে তাহলে কাস্টমাররা আসলে কার কাছে আসলো এ এর কাছে আসলো কিন্তু এ এর সুনামটা তো কিনে নিছে কে বি বি কিনে নেওয়ার কারণে মূল কারণ কি মূল কারণ হচ্ছে যে এ এর যারা এ এর দোকান থেকে যারা মালামাল কিনতো তারা এখন বি এর কাছ থেকে কিনবে কারণ এ এর অংশ এ এর দোকানটাই হচ্ছে বি কিনে নিল কিন্তু এখন যখন এ আর একটা নতুন দোকান দিল তখন তো বি তখন তো আপনার ওই নতুন দোকানেই কাস্টমার আসা শুরু করলো আর বি এর দোকানে যাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আদালত আসলে বি এর দোকানে ওই কাস্টমার পাঠাতে বাধ্য করতে পারবে না তবে আদালত এ কে বি এর দোকানের পাশে নতুন দোকান চালু করা এবং পুরাতন কাস্টমারদেরকে দোকান দোকানে আহ্বান করা থেকে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে অর্থাৎ এখানে মূলত আপনার কাস্টমারদেরকে বাধা দিতে না পারলেও মূলত এ কে বাধা দিতে পারবে যে তুমি যখন বি এর কাছে সুনামটা বিক্রি করে দিতেছ তারপরে আবার তুমি এখানে নতুন দোকান দিয়ে বসতে পারো না অর্থাৎ তুমি নতুন দোকান দিয়ে বসলে যদি কাস্টমারদের আবার আহ্বান করো তাহলে তোমার কাছে আসবে তাহলে বি দোকান দিয়ে লাভ হইলো কি বি তো তোমার কাছ থেকে সুনাম কিনে নিছে তো সেক্ষেত্রে এখানে মূলত ওই এ যাতে ব্যবসা করতে না পারে সেটা আদালত হচ্ছে ইনজাংশন দিতে পারে যদি বি আবেদন করে বি যদি বলে যে তার এরকম সুনাম আমার কাছে বিক্রি করছে সে বলছে যে সে এখানে আর ব্যবসা করবে না তো সেক্ষেত্রে ওইটা যাতে সে না করতে পারে সেই মর্মে আদেশ দেওয়া হোক বা হচ্ছে নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট পারফর্ম করার জন্য মূলত আপনার কি করা হোক নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক দেন তারপরে সি নম্বর যে ইলাস্ট্রেশনটা এখানে এ আছে আর বি আছে তারা কি করতেছে খেয়াল করেন আপনার এ নামক ব্যক্তি সে যে কাজগুলো করতেছে সেটা হচ্ছে তিনি গান করেন অর্থাৎ এ নামক ব্যক্তি মূলত গান 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 গিয়ে থাকেন তো সেক্ষেত্রে তিনি হচ্ছে আপনার আহ বারো মাসের জন্য বি এর থিয়েটারে গান করার একটা চুক্তি করেন অর্থাৎ এ নামক ব্যক্তি সে বিয়ের সাথে চুক্তি করে যে আমি আপনার থিয়েটারে বারো মাস গান করব বা গান গাব তো সেক্ষেত্রে এই চুক্তিটা যখন করলো এ যখন বিয়ের সাথে এই চুক্তিটা করলো তখন কি হলো আপনার হচ্ছে যে এখন যদি যদি বারো মাস বিয়ের থিয়েটারে যদি গান না গায় অর্থাৎ এখানে বিয়ের সাথে বলছিল যে আমি আপনার থিয়েটারে বারো মাস গান গাইব তো এখন যদি বিয়ের থিয়েটারে বারো মাস গান না গিয়ে থাকে তাহলে এ নামক ব্যক্তি যাতে অন্য কোনো থিয়েটারে ওই বারো মাস গান গাইতে না পারে এই মর্মে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালত হচ্ছে এখানে বি হচ্ছে ওই নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে অর্থাৎ আমার এখানে যদি গান না গায় তাহলে অন্য কোথাও সে গান করবে না মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওই অন্য কোথাও যাতে গান গাইতে না পারে এই জন্য নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক অর্থাৎ এখানে মূলত এ এবং বি এর বিষয়টা আমি আপনাকে বলার চেষ্টা করতেছিলাম একটু আপনাকে যদি আর একটু সহজ ভাবে বলার চেষ্টা করি আমি মূলত এর অংশটা আমি হচ্ছে এদিকে রাখছি অর্থাৎ আপনার এখানে বুঝাইতে পারতেছি না দেখেন এ এর অংশটা হচ্ছে আমি এই সাইড এ রাখছি আর বি এর অংশটা হচ্ছে এই সাইড এ নিয়ে আসছি তো এর এর ক্ষেত্রে বলছিলাম যে এ হচ্ছে গান করবে এটা বলছে বারো মাস বি এর থিয়েটারে গান গাইবে এটা চুক্তি করছে এবং বলা হচ্ছে অন্য কোন জায়গায় গান করবে না এই চুক্তি করছে অর্থাৎ এ তিনটা কাজ করলো তখন বি কি করলো বি হচ্ছে বি এর একটা থিয়েটার আছে তো বি হচ্ছে কি করলো আহ আদালত এ কে বি এর থিয়েটারে গান করার জন্য বাধ্য করতে পারে না অর্থাৎ যেহেতু এটা তার ব্যক্তিগত এটা তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল তো সেক্ষেত্রে আদালত আসলে এই গান করবে যে এটা আসলে করতে আদালত বাধ্য করতে পারে না কারণ ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল হলে এটা স্পেসিফিক পারফরমেন্স করা যায় না তখন কি করবে ওই অন্য কোথাও যাতে গান গাইতে না পারে এটা তো নেগেটিভ এগ্রিমেন্ট তখন এইটা হচ্ছে আদালত কি করতে পারবে তবে অন্য কোথাও যাতে গান গাইতে না পারে সেই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে তার না করার নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে অর্থাৎ তিনি এখন কি করতে পারবে না অন্য কোথাও গান গাইতে পারবে না যদি বারো মাস বিয়ের থিয়েটারে গান না করে থাকে তো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এখানে মূলত পরীক্ষার মধ্যে 
ম্যান্ডেটরি ইনজাংশনের ক্ষেত্রে মূলত এই ইলাস্ট্রেশনটাই প্রিলিমিনারি রিটার্ন এবং বাইবাতে জিজ্ঞেস করে যে আপনার কাছে একটা গান গাওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ করছে আপনার থিয়েটারে কিন্তু সে পরবর্তীতে আরো ভালো জায়গায় অফার পাওয়ার কারণে ওই থিয়েটারে চলে যায় কিন্তু যখন চুক্তি করছে তখন বলছিল যে বারো মাস আপনার এখানে গান করবে অথবা সে অন্য কোথাও গান করবে না মরবে চুক্তিবদ্ধ হন এবং বলা হচ্ছে যদি সে আপনার এখানে গান না গায় তাহলে আদালত তাকে বাধ্য করতে পারবে না তবে আদালত নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে যাতে করে সে অন্য কোথাও আর গান গাইতে না পারে তারপর ডি নম্বর যে ডি নম্বর যে ইলাস্ট্রেশনটা আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে এ সেখানে আবার উল্টা বলা আছে বি এবং এ দুইজন ব্যক্তি তো বি এবং এ এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনার এখানে মূলত বি নামক যে ব্যক্তি সে হচ্ছে একজন কেরানি বি নামক একজন ব্যক্তি সে হচ্ছে কেরানি কার কেরানি সে হচ্ছে ধরেন এর কেরানি হ্যাঁ তো এর কেরানি হিসেবে সে বারো মাস ফেথফুলি বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয় অর্থাৎ বি নামক ব্যক্তি যে হচ্ছে কেরানি সে এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় যে বারো মাস আমি আপনার সাথে ফেথফুলি কি করব কাজ করব এখন এ যদিও বি কে কেরানি হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না তারপরও যাতে ওই বরং ওই বারো মাস ওই বারো মাস যাতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানে সে কেরানি হিসেবে কাজ করতে না পারে সেই মর্মে নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে অর্থাৎ যেহেতু কাজ করাটা তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল তো সেক্ষেত্রে যদি বি বি যদি এ এর প্রতিষ্ঠানে কাজ না করে তাহলে এ এর যারা কম্পিটিটিভ আছে এ এর যারা প্রতিদ্বন্দ্বী আছে তাদের প্রতিষ্ঠানে যাতে কেরানি হিসেবে কাজ করতে না পারে সেই মর্মে নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে কারণ বি এর একটা এক্সট্রা কোয়ালিটি আছে তিনি হচ্ছে ফেথফুলি কাজ করবে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করবে বলে এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে যাতে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে না পারে সেই মর্মে নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে ডি নম্বর ইলাস্ট্রেশনে ই নম্বর যে ইলাস্ট্রেশনটা সেখানে বলা হচ্ছে এ চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে কার সাথে বি এর সাথে তাহলে এ বি এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতেছে কি নিয়ে একটু খেয়াল করেন বলা হচ্ছে যদি এক হাজার টাকা পায় তাহলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত এ নির্দিষ্ট ব্যবসা একটি নির্দিষ্ট দিনে করবে না অর্থাৎ বলা হচ্ছে এ নামক ব্যক্তি সে বি এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতেছে যে বি কে বলতেছে যে তুমি যদি আমাকে এক হাজার টাকা দাও তাহলে আমি ওই নির্দিষ্ট তারিখে ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমি ওই নির্দিষ্ট দূরত্বে আমি কি করব না কোনো ব্যবসা করব না তখন হচ্ছে কি তখন বি বললো যে আমি তাহলে তোমাকে এক হাজার টাকা দিতেছি তো সেক্ষেত্রে তিনি এক হাজার টাকা এ কে দিবেন এখন বলা হচ্ছে যদি বি এ কে এক হাজার টাকা না দেয় যদি বি এ কে এক হাজার টাকা না দেয় তাহলে কি হবে বলা হচ্ছে যে তাহলে এ ওই নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট দূরত্বে ব্যবসা করা হতে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা পাবে না অর্থাৎ এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে বি বলছিল যে তাকে এক হাজার টাকা দিবে কিন্তু বি যদি এক হাজার টাকা না দেয় তাহলে কিন্তু বি আর কি করতে পারবে না বি কিন্তু এখানে সুনির্দিষ্ট বি কিন্তু এখানে নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারবে না বি কিন্তু নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারবে না এই বিষয়টা বলা হচ্ছে যেহেতু আপনার হচ্ছে এখানে দেখার চেষ্টা করছিলেন যে নিষেধাজ্ঞা চাইতে হলে অবশ্যই তাকে কি করা দরকার ছিল আপনার হচ্ছে ওই এক হাজার টাকা পরিশোধ করা দরকার ছিল তাহলে তিনি ওইখানে নিষেধাজ্ঞা করবেন না ওইখানে তিনি ব্যবসা করবেন না সেটা সে করতে পারত না কিন্তু যেহেতু বি এক হাজার টাকা এ কে পরিশোধ করে নাই তাহলে এ কিন্তু ওই নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট দূরত্বে ব্যবসা করা হতে বিরত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা পাবে না মানে এ কে বিরত রাখতে পারবে না আর কি এ চাইলে ওই ব্যবসাটা করতে পারবে তাহলে আপনি এখানে তারপরে একটু বিষয়গুলো দেখেন যে সাতান্ন দ্বারা হতে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে আপনার এখানে সাতান্ন দ্বারা হতে এটা স্পষ্ট যে আপনার হ্যাবোধক চুক্তি নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কার্যকর করা যায় না দেন বাদী যদি চুক্তি দেয় তার নিজের অংশ সম্পাদন না করে তাহলে নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে না তারপরে বলা হচ্ছে যে চুক্তি রদ অথবা বাতিল যোগ্য হয়ে থাকলে তাহলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া যাবে না তারপরে বলা হচ্ছে যে আপনার যদি নেগেটিভ চুক্তি কার্যকর করার জন্য যদি তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইনজাংশন চাওয়া হয় তাহলে সেটা পারবে না অর্থাৎ আপনার নেগেটিভ চুক্তি কার্যকর করার জন্য যদি আপনি তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইনজাংশন চেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু হবে না আপনার বাদী বা বিবাদী এই দুইজনের মধ্যেই আপনাকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপনি ইনজাংশন চাইতে পারেন না নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য শুধু যদি শুধুমাত্র টেম্পোরারি ইনজাংশন চাওয়া হয় নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের জন্য যদি শুধুমাত্র টেম্পোরারি ইনজাংশন চাওয়া হয় এবং টেম্পোরারি ইনজাংশন চাইলে সেক্ষেত্রে স্পেসিফিক পারফরমেন্স এর মামলা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে কি দেখেন যে টেম্পোরারি ইনজাংশন চাইবে আচ্ছা এক্ষেত্রে স্পেসিফিক পারফরমেন্স এর মামলা করবে ওকে মূলত এখানে বলা হচ্ছে যে আপনার হ্যাবোধক চুক্তির ক্ষেত্রে আচ্ছা উপরের অংশটা আমরা না যাই নেগেটিভ
আর আরেকটা বিষয় হলো হচ্ছে হ্যাবোধক চুক্তির ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু ইনজাংশন চাইতে পারতেছেন না তো সেক্ষেত্রে হ্যাবোধক চুক্তির ক্ষেত্রে আপনাকে স্পেসিফিক পারফরমেন্স এর মামলা করতে হবে এবং তখন আপনি টেম্পোরারি ইনজাংশন চাইতে হবে ওকে আপনি স্পেসিফিক মামলা স্পেসিফিক পারফরমেন্স এর মামলা করবেন দেন আপনি ওই মামলায় টেম্পোরারি ইনজাংশন চাইবেন কিন্তু শুধুমাত্র নেগেটিভ এগ্রিমেন্টের ক্ষেত্রে আপনি যদি টেম্পোরারি ইনজাংশন চান তাহলে কিন্তু আপনার এখানে কি করবে না আপনার আদালত ইনজাংশন দিবে না অর্থাৎ এখানে যে ক্ষেত্রগুলো বলা আছে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত মূলত কখন আসলে আপনার সাতান্ন দ্বারা টেম্পোরারি ইনজাংশন মঞ্জুর করবে না সেই বিষয়গুলো বলা আছে তো এই হচ্ছে আমাদের মূলত ইনজাংশন রিলেটেড মামলা আজকে প্রায় আমরা অনেকক্ষণ ক্লাস করলাম তো সেক্ষেত্রে এখন আপনাদের যার যে প্রশ্ন আছে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আপনারা হয়তো বা আরাফাত ভাই যেগুলো লিখেন এগুলো আমি বুঝতেছি কিন্তু আপনার হচ্ছে আপনি নিজে হয়তো আমাকে বলতে পারেন কোনো কিছু জানার থাকলে এখন সরাসরি स्वार्थ <laughs> प्रत्याख्यान जनसाधारणारे <laughs> आवेदन प्रसिडिंग स्थगित रखेंशन विषय विवेचना करें मामला बेड़े जाए प्रजोज्य आवेदन कर मामलाटा 
আপনার এই মামলায় আপনার সত্য আছে শুধু দখলটা ছিল না কারণ দখল না থাকলে তো আর আপনার এখানে তো ইনজাংশন আপনাকে দিবে না পারপেচুয়াল ইনজাংশনে মাস্ট আপনাকে একচেটিয়া দখল দেখাইতে হবে আর যদি এরকম সিচুয়েশন আছে যে আপনার সত্যের জটিল প্রশ্ন সৃষ্টি হয়ে গেছে যে আপনার এখানে কালিমা লিপ্ত মানে সত্যটা আসলে ঠিক আছে কিনা ওইটা ডিটারমাইন করা সম্ভব হচ্ছে না তখন আপনি যদি দখলেও না থাকেন সত্য যদি আপনার ডিটারমাইন করা সম্ভব না হয় তখন আদালত যেহেতু সত্যটা বিবেচনা এখানে কম করে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে বলবে যে আলাদা করে আপনি সত্য ঘোষণার মামলা করে আগে সত্য নিয়ে আসেন দখল প্রমাণ করেন দেন আপনি এখানে পারপেচুয়াল ইনজাংশন চাইতে আসেন তখন আপনাকে পারপেচুয়াল ইনজাংশনের জন্য হয়তো বা গ্রান্টেড করতে পারে কিন্তু তার আগে কিন্তু আপনার ইনজাংশনটা প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারে এবং আপনাকে বলতে পারে যে আপনি হচ্ছে ঘোষণামূলক মামলা করেন বা সত্য ঘোষণা সহ খাস দখলের মামলা করে আগে সত্য ঠিক করে আসেন এবং দখল যাতে আপনার পজিশনে দখলে আসে সেটা নিশ্চিত করে দেন আপনি পারপেচুয়াল ইনজাংশনে মামলা করতে আসেন তাহলে আপনাকে ওই সুযোগটা দিবে র্যাপ জুডিকাটা তো এখানে আমি ওই রকম ভাবে বলতেছি না যে আপনি সাতান্ন দ্বারা হচ্ছে যেহেতু আপনি মামলা করার পরও হেরে গেছেন তারপরও আপনাকে সুযোগটা কিন্তু ওইখানে দিতেছে ওইটা বলতেছে আমি বলতেছিলাম আপনাকে যে একজন ব্যক্তি আসে না একজন পুরুষ হচ্ছে বলতেছে এই মহিলা আমার স্ত্রী মহিলা আমার স্ত্রী মহিলার সাথে বিবাহ হয় নাই তখন আসলে ওইটা যাতে আপনার ওই ওই পুরুষ যাতে আর ওই শব্দটা উচ্চারণ করতে না পারে ওইটা 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 যদি পালন না করে তখন আমি তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে ক্ষতিকার পেতে পারি ডিগ্রি জারি করে সরকার ব্যবস্থা নিবে হ্যাঁ কোর্টের মাধ্যমে ডিগ্রি জারি করলাম ব্যবস্থা নিবে আর যদি মনে করেন যে না ওইটা হচ্ছে আপনার এরকম যে আগে থেকে বাধা দিতেছেন বাধা তো অবশ্যই আদালত থেকে আপনাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিবে আপনি তো আর পারতেছেন না ওর সাথে আপনি মামলা দায়ের করছেন আদালত থেকে আপনার নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে দেন আদালতে এটা কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যদি আপনি জারির জন্য মামলা দায়ের করেন বুঝছেন বিশ্লেষণে যদি আমরা নিষেধাজ্ঞা না করে আদালত সেক্ষেত্রে কোন কোন ধারায় মামলা করতে পারবো আপনি আট দ্বারায় আর বিয়াল্লিশ দ্বারায় মামলা করতে পারবেন আট এবং বিয়াল্লিশ দ্বারায় ঠিক আছে শুধুমাত্র দখলে ছিলেন বেদখল করে দিছে তখন আপনাকে নয় দ্বারায় মামলা করে আগে দখলটা নিশ্চিত করতে হবে কারণ পার্পিচুয়াল ইনজাংশনের ক্ষেত্রে চুয়ান্ন দ্বারায় আপনি যদি দখলে থাকেন একচেটিয়া ভাবে তখনও আপনার চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আপনার পক্ষে দেওয়া হবে তো সেক্ষেত্রে আপনি ওই দখলটা নিশ্চিত করার জন্য